పొగత్రాగుట మద్యం సేవించట ఆరోగ్యానికి హానికరం హాయ్ సార్ వెల్కమ్ టు మై షో ఆ మధ్య మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఫేస్బుక్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు అంటే లీడర్స్ ఇలాంటి లీడర్స్ కావాలి అని మళ్ళీ తర్వాత మీరే మళ్ళీ దానికి ఆపోజిట్గా ఒక పోస్ట్ పెట్టారు ఏంటది ఉద్దేశం ఈ ప్రశ్న మీ ఆడిన ప్రేమ గారు అడిగారు కదా అడిగిందా అడిగే ఉంటుంది ఏది వదలేదు సరే సార్ ఇంకో ప్రశ్న సమంత ట్వీట్ని మీరు అప్పట్లో ఎందుకంత సపోర్ట్ చేశారు అవునా చెప్పలేదండి సోము సరే ఇది ఈ ప్రశ్న ఖచ్చితంగా ఎవరు అడిగి ఉండరు మీరు ఆవకాయ బిర్యానీ సినిమా కేవలం అనీష్ మీ స్నేహితుడు అనే నమ్మకంతో ఆ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఏ ఎందుకు ఇది కూడా ఈటీవీ లక్ష్మీ టాక్ షోలో ఇచ్చాను అవునా ఇంకేమైనా అడిగితే బట్ ఆల్రెడీ చెప్తాను సో చెప్పండి నేను ట్రై చేయండి కూసుని ఒకటి ఇజ్జత్ తీస్తున్నారు కదా సార్ నా దగ్గర అయితే ఇవే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అయినా మీ దగ్గర ఇంతకంటే కొత్త విషయాలు ఏముంటాయి సార్ సారీ సార్ మీ టైం వేస్ట్ చేశాను రాజు ప్యాకప్ సారీ సార్ రాజు ఒక్క నిమిషం శేఖర్ గారు ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ ఇప్పుడే ఒక థాట్ వచ్చింది కొన్ని కొత్త ప్రశ్నలు వచ్చాయి మీరు ఒక అర్ధగంట టైం ఇస్తే ఒక మంచి కాఫీ లాంటి ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం సార్ ప్లీజ్ అయితే ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ అడగండి ఇప్పుడే చెప్పమంటారా మీరు మీ సినిమాలని చాలా క్లారిటీతో చెప్తారు క్లారిటీతో చూపిస్తారు బట్ మీరు ఎవరితోడైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదైనా స్టోరీ నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆడియో ఫంక్షన్స్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక పది మాటలు మాట్లాడితే వంద పాజులు ఇచ్చి వెయ్యి మెలకలు తిరుగుతారు ఎందుకు సార్ ఫీల్ అయ్యారా రాజు ఏమన్నా తప్పడిగినా కాదా అన్న మరి పెద్ద మనిషి పెట్టుకుని గట్లా అడిగినా ఏ నీకు ఎవరిని మనకున్నా తెలియదు తప్పదు రాజు మనసులో డౌట్ పెట్టుకుంటే నాకు నిద్ర పట్టదు ఏదైతే అదేంది శుక్రవారం చూసుకుందాం హాయ్ సార్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ పెద్ద హిట్ కొట్టారు నాకు ఈ మధ్య కాలంలో విపరీతంగా నచ్చిన సినిమా ఓకే సార్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమాలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న జనరల్ క్వశ్చన్ అసలు చాలామంది ప్రపంచంలో ఓవర్ ఫ్యాట్తో బాధపడుతున్నారు మీరు నాకు తెలిసి కొంచెం తరతరాలు తరతరాలు అంటే కొంచెం ఎగ్జాగరేషన్ ఏమో ఎప్పటి నుంచో ఈ ఫిజిక్ మెయింటైన్ మీరు ఇదే ఉంటుంది ఏంటో రీజన్ ఇదే ఉంటుంది ఇంకా తగ్గుతూ ఉంటుంది సినిమా సినిమా కొంచెం తగ్గుతుంటా మళ్ళీ గ్యాప్ తీసుకుని మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉంటాం సో యాక్చువల్లీ ఎవరీ సినిమాకి నేను ప్లస్ మీట్లో కూడా చెప్పాను త్రీ ఫోర్ కేజీస్ తగ్గుతాను యాక్చువల్లీ తింటారా మీరు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అప్పుడు కూడా అంటే కెలుపుతారు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది మరీ సినిమా టైంలో అయితే ఇంకా అసలు మరీ ఒకళ్ళు చూసుకుంటా ఉండాలి పక్కన ఫ్రూట్స్ జ్యూస్ ఇట్లాంటివి తాగుతూ ఉంటారు ఓకే సార్ సినిమా విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు అంటే ఫిదా తీశారు చాలా అద్భుతమైన సినిమా తీశారు బట్ బిఫోర్ మీ కా అనామిక అనే సినిమా మీరు ఆశించినంత విజయం సాధించలేదు కాబట్టి మళ్ళీ మీ స్కూల్కి వచ్చారా అదర్వైజ్ మీ లిస్ట్లో ఇది ఉంది ఆర్డర్లో ఇది ఉంది ఇది ఉందండి యాక్చువల్లీ బేసిక్గా ఇట్లా నిర్భయ లాంటివి జరిగితే రోజు జరుగుతాయి మనకు అది విజిబిలిటీ వచ్చి మనకు చాలా అందరినీ కలిసేసిన ఇన్సిడెంట్ మనం ఏం చేస్తాం నువ్వేం చేస్తావు నేనేం చేస్తాను ప్రతి కాలేజ్కి చాలా కాలేజ్కి వెళ్ళి అబ్బాయిని ఎస్పెషల్లీ అబ్బాయిలు రియాక్ట్ అవ్వాలని లాస్కింగ్ దెమ్ అంటే మీరు ఏం చేస్తారు ఇది ఇట్లాంటి జరిగితే ప్రతి ఒక్కడు ఒక ఏదో బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకుంటాడో లేకపోతే మ్యా సైలెంట్గా ఉంటాడో లేకపోతే ఒక చిన్న ధర్నా చేస్తాడో ఏదో ఇలా కాకుండా మీరు మీ ఇంట్లో ఇది ఇది కాదు ట్రిబ్యూట్ సరే తర్వాత మళ్ళీ సాయంత్రం మర్చిపోయి మళ్ళీ ఫస్ట్ షోకి వెళ్తారు ఇట్లా అది కాదు మీ ఇంట్లో మీ అమ్మ కానీ మీ చెల్లెలు కానీ మీ వదిన్లు కానీ మీ వైఫ్ కానీ లేకపోతే మీ క్లాస్లో మీ అమ్మాయి కానీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఏడిపిస్తుంటే నువ్వు ఏడిపించడం మానవా నువ్వు మాన వాళ్ళు ఏడిపిస్తే ఆపు లేకపోతే మీ ఆ మీ చెల్లెలు చదువుకోకుండా చదువు ఆపిచ్చేసి నిన్ను అమెరికా పంపిస్తానంటే మీరు పెళ్లి చేస్తానంటే ఆమెకి ఇష్టం లేకపోతే సపోర్ట్ చేయి లేకపోతే మీ మదర్కి ఏమైనా హెల్ప్ చేయి వాళ్ళందరూ అమ్మాయిలే కదా సో నీ చుట్టూ ఉన్న అమ్మాయిని నువ్వు ఏమైనా చేస్తే అది నిర్భయ ట్రిబ్యూట్ అన్నట్టు చెప్తూ అని సింపుల్గా చాలా సింపుల్గా మైండ్ సెట్ మార్చాలని నా ఉద్దేశం బేసిక్ అంటే బేసిక్గా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం మీ ఇంట్లో మొదలు అవ్వాలి మీ చుట్టూ పరిసరాలు మొదలు అవ్వాలి అదే నిజంగా అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలని అది ఒక క్యాంపెయిన్ చేశాను బాగా చాలా కాలేజ్కి వెళ్ళాను అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే అది డైరెక్టర్ నేనేం తీశాను సినిమాలో అంటే ఆ టైంలో నాకేం ఏదైనా తీద్దాం అనుకున్న దాంట్లో అప్పుడు రీమేక్ ఇది వచ్చి కరెక్ట్గా అన్ని సెట్ అయి ఉన్నాయి ఇది తీస్తే బాగుండు అంటే నేను అప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా నాకు అది లిమిటెడ్ ఆడియన్స్ లిమిటెడ్ ఆడిటోరియం థ్రిల్లరు మళ్ళీ అందులో రీమేక్ ఇవన్నీ నా మీద అది అది అ
కానీ నేను ఆల్మోస్ట్ ఆ క్యారీ అయి క్యారీ ఓవర్ అయ్యి ఆ నిర్భయ ఇన్సిడెంట్ తోటి ఇన్స్పైర్ అయ్యి తీసాను అనమాట కేవలం బాధ్యత ఆల్మోస్ట్ బాధ్యతగా తీసాను అంటే చాలా వాళ్ళు వాళ్ళు నన్ను కావాలనుకున్నారు బాంబే కంపెనీ సో ఇండివిజువల్ ప్రొడ్యూసర్ అయితే కూడా నేను చెప్పేవాడిని బేసిక్ బాబు అది ఇది ఇంతలో తీయాలి లేకపోతే ఇది అని బాంబే ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళు బాగా స్టేబుల్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ వాళ్ళు చేసి వాళ్ళకి అంత పెద్ద అండ్ బైలింగ్ వల్ తమిళ్ తెలుగు సో వర్కౌట్ డబ్బులు వచ్చేస్తే వాళ్ళకన్నట్టు తీసాను మేడం పని నాకు అంత ఎక్స్పెక్టేషన్ అంత లేవు బేసిక్ మామూలుగా తీసాను కానీ అసలు మరీ దారుణమైన రిజల్ట్ ఏంటంటే అది నా నుంచి అసలు అలాంటి అసలు అవుట్ రైట్ రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు నేను నా కథ నా కథే కావాలి బేసిక్ సో అది నాకు రియలైజేషన్ ఈ కథ ముందు నుంచి ఫిదా లవ్ స్టోరీ లాగా ఒకటి తీద్దాం అమెరికాలో నేను బాగా నాకు చాలా ఇష్టమైన అంటే నేను చాలా వాల్యూ చేసే ప్లేస్ అమెరికా నేను ఉన్నాను అక్కడ నా చాలా నా సగం నా ఫిల్మ్ కెరియర్ కానీ నా మన నా పర్సనాలిటీ కానీ షేప్ చేసింది అన్న ఎప్పుడోకప్పుడు అమెరికాలో కరెక్ట్ సినిమా తీద్దామని ఉంది అన్నమాట సో అలా ఎలా దాంతో అది జరిగింది అండ్ అనామిక రిజల్ట్ మీద కావచ్చు ఆ సినిమా పరంగా కావచ్చు మీరు నేర్చుకున్న లెసన్ ఏంటి ఏమన్నా ఉందా అసలు లేదా జస్ట్ ఇట్స్ లెసన్ ఏం లేదా యాక్చువల్ యాక్చువల్ ఇంకా అంటే నేను కమర్షియల్ ఫార్మాట్ నాది నా సినిమాలు చిన్న సినిమాలు లేకపోతే లిమిటెడ్ ఆడిటర్ మన నమ్మను నేను చాలా కమర్షియలీ చాలా పెద్ద సినిమా నాకు యాక్చువల్ అంటే నేను పెట్టే బడ్జెట్స్కి నాకు కన్సిస్టెంట్గా అన్ని సినిమాలు దే మేడ్ మనీ సో నేను ఫస్ట్ నేర్చుకున్న లెసన్ డాలర్ డ్రీమ్స్ బేసిక్గా ఆ డాలర్ డ్రీమ్స్ చిన్నగా చేసి నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చిన తర్వాత నేను నేను అప్పుడే అమెరికా నుంచి వచ్చాను సార్ తిరిగి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి ప్రింట్లు తీసుకెళ్ళి ఒక ప్రింట్ అప్పుడు అన్ని ఇక్కడలాగా కాదు ఆ ప్రింట్ తీసుకెళ్ళి అమెరికా తీసుకెళ్ళి ఒక వీకెండ్ వేస్తే నాకు చాలా క్లోజ్ అయ్యి నా చుట్టూ పరిసరాల్లో నా మేము నేను చదువుకున్న నా ఫ్రెండ్సే ఆ రోజు అది నేను వాళ్ళని ఫ్రీగా సినిమా చూపిస్తానో రాలే డాలర్ డ్రీమ్స్ అనమాట అప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా నేను సినిమా తీస్తే ఎప్పుడు వీళ్ళు టికెట్లు అడగాలి తప్ప నేను నేను చూడమని అడగాలని అనుకున్నాను ఇది దాని రిజల్ట్ ఆనంద్ అలా కన్సిస్టెంట్గా అలానే తీస్తున్నాను నేను నా అన్ని కమర్షియలీ ఎవ్రీ ఫిలిం వాయబుల్ అయ్యి లీడర్ కూడా నేను నేనది అసలు అంటే అంటే ట్రెమర్స్ సృష్టిస్తుంది అనుకున్నది చేయలేదని కానీ ఆ కమర్షియలీ ఇట్ మేడ్ ఇట్స్ మనీ సో నేను ఎప్పుడు అంటే నా ఓన్లీ అనామిక దట్ బట్ ఇట్స్ దేర్ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు బాగా డబ్బులు ఉన్నాడు వాళ్ళు పబ్లిసిటీ లేదు ఏం లేదు అది వాళ్ళు ఇష్టం అండి మల్టీనేషనల్ కంపెనీ సో బట్ నేను లెసన్ అప్పుడు నేర్చుకున్నాను అండ్ నేను ఏది తీసినా నాకు ఒక అంటే ఈ బడ్జెట్లో ఇంత తీసి ఇలా చేస్తుంది అని నాకు క్లియర్ కట్ ఐడియా ఉంటుంది ఫిదా కూడా నేను ముందే ప్రెస్ మీట్ రోజే చెప్పాను యాక్చువల్ అంటే రిలీజ్ అవ్వకముందే చెప్పాను ఇది ఇది యాక్చువల్ నేను వర్డ్ యూజ్ చేసి దుమ్ము దులుపుతుంది అన్నది ఈ వర్డ్ అంటే ఎవరు అన్నారు ఇది చాలా ఎక్కువ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు అంటే అలానే ఉంది సినిమా అన్నాను అంటే నేను మూడు సార్లు చూసుకున్నాను రీ రికార్డింగ్ అప్పుడు ఎప్పుడు చూసినా నేను ఇలాంటి సినిమా ఎవరు ఇంకా మనం చూడలేదని నాకు అర్థమైంది అండ్ మా కష్టం అలా కనిపిస్తుంది ఇంత కష్టపడి ఇంత ఇంతగా తీసిన సినిమా ఇంకా ఎక్కడికే వెళ్తుంది అని నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను అనమాట అదే చెప్పాను సో నాకు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది సినిమాల మీద సో అంటే మీరు అనామకి కూడా అంత రేంజ్లో ఇవ్వకపోయినా బా హిట్ అవ్వబోతుంది అని చెప్పారు అనామిక అంతగా చెప్పలేదు నేను సైలెంట్గా ఇది నాకు నిర్భయక్ ట్రిబ్యూట్ అని చెప్పాను నేను జనరల్గా నా ఆడియో ఫంక్షన్ చూస్తే అంటే మీరు మళ్ళీ వేసుకున్నా చెప్తారు అంటే హ్యాపీ డేస్కి స్టూడెంట్ సినిమాలో ఇలాంటి సినిమా వచ్చి ఉండదు అని చెప్పాను లీడర్కి లీడర్కి పొలిటికల్ సినిమాలో ఇలాంటి సిన్ దీని తర్వాత ఇది దీని తర్వాత ఇంకో విధంగా మాట్లాడుకుంటారు పొలిటికల్ జానర్లో ఇలాంటి సినిమా రాలేదు అని చెప్పాను అలానే అనామికకి నిర్భయకి నాకు ట్రిబ్యూట్ అని చెప్పాను అనమాట సో సో నేను నేను గేజ్ చేయగలుగుతా అండ్ మీరు కొత్త వాళ్ళతో తీయడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు కదా దాంట్లో రీజన్ ఏంటంటే బల్క్ డేట్స్ కావాలన్న ఉద్దేశమా లేదంటే శేఖర్ కమల స్టార్స్ని డీల్ చేయలేడనా అంటే బంచ్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఏదో హీరో హీరోయిన్ ఉంటారు అది ఇప్పుడు అంటే మొదట్లో నేను నాకు నాకు అవసరం లేక నేను అప్రోచ్ అవ్వలేదు స్టార్స్కి అంటే అవసరం లేకంటే మొదట్లో ఫస్ట్ సినిమా ఆనంద్ అలా ఆనంద్లో నాకు రాక అంటే నేను కొత్త సినిమా రాక తర్వాత నాకు అవసరం లేదు అంటే హ్యాపీ డేస్తో నాకు అవసరం లేదు అంటే యంగ్స్టర్స్ కాబట్టి యంగ్స్టర్స్ లీడర్లో నేను కొత్త అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఇమేజ్ ఉన్న వ్యక్తి కొత్తగా ఉంటే లీడర్ బాగా వర్కౌట్ అవుతారు రానకి రానకి వెళ్ళారనమాట మెల్లమెల్లగా అంటే నాకు ఏం అర్థమవుతుందంటే మీరు అన్నది అన్నీ కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు అంటే నాకు కావాల్సినవి కొన్ని వాళ్ళకి వాళ్ళకి పట్టకపోవచ్చు
కానీ ఇవన్నీ సెకండరీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు తర్వాత ఆలోచనలు కానీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను జనరల్గా కాస్టింగ్లో కొత్త వాళ్ళని కొత్త ఇమే ఇమేజ్ లేని వాళ్ళని అట్లా కొంచెం ప్రిఫర్ అంటే నాకు ప్రిఫర్ చేస్తాను కానీ అదేమి అజెండా కూడా కాదు కొన్ని కొన్ని స్టోరీస్కి స్టార్ ఉంటే బెటర్ యాక్చువల్లీ ఫిదాకే నేను స్టార్ బెటర్ అవుతాడు అని మేము అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఇందులో ఈ కథలో ఒక ఆనెస్ట్ లవర్ నాకు ఎందుకో ఏ స్టార్ ఈ మధ్య చేయట్లేదు అనిపించింది కరెక్ట్ అంటే ఆ స్టార్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆ పొటెన్షియల్ మర్చిపోయారేమో అనిపిస్తుంది అంటే ఒక మన మనం ఎంత స్టీరియో టైప్ అయిపోయి పదేళ్ళుగా మనము పూరి జగన్నాథ్ గారు హీరోనే హీరోగా తీసుకుంటున్నాం బేసిక్ అంటే అంటే ఒక ఒక ఫోర్స్ఫుల్ అది చాలా బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఈడియాలో ఆయన ఈడియట్లో ఆయన క్రియేట్ చేసింది కానీ దాన్ని ఆఫ్ షూట్స్ అన్నీ వేసి అంటే ఇంకా మొత్తం అదే అదే నడుస్తున్న టైంలో ప్రాబబ్లీ హీరోలు అంటే వాళ్ళకి వేరేగా చూడట్లేదేమో అనిపించింది అంటే ఆనెస్ట్గా నువ్వు కంటిన్యూ పెట్టుకునే హీరో నాకు నాకు అందుకే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాను బేసిక్ అయితే తొలి ప్రేమ కానీ ఆయన సుస్వాగతం కానీ తమ్ముడు కానీ అండర్ డాగ్ అనమాట బేసిక్ మనలో ఒకడు తప్పులు చేస్తుంటాడు నేర్చుకుంటాడు ఆ తప్పులు చేసే తత్వం మన హీరోలకి ఒక టికెట్గా పోయింది ఎవరు కొత్త హీరో అయినా కొత్త లాంచ్ చేసిన ఏ కొత్త కుర్రోడైనా సరే వాళ్ళు రావడం రావడమే అన్నీ కరెక్ట్ అందరినీ కొట్టగలుగుతాడు అసలు కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది లేదనమాట సో ఇది 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 మనకి నిజంగా అంటే నేను నిజంగా కరెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన విధానం సో ఇది ఇందులో ఆనెస్ట్ లవర్ ఫిదాలు కంటిన్యూ పెట్టుకుంటాడు చాలా సిగ్నిఫికెంట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఏదైతే నేను స్టేట్మెంట్ చేయదలుచుకునే సినిమాలో అది చాలా అవసరమైన స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే యాసిడ్ దాడులు హెరాస్మెంట్లు అమ్మాయి నో అంటే అబ్బాయి తీసుకోలేకపోతున్నాడు బేసిక్ అంటే ఏ అమ్మాయి అయినా ఏ అంటే గల్లీ నుంచి ఇక్కడ ఢిల్లీ అక్కడ ఇక్కడ దాకా నీకు సిటీలో దాకా ఒక అమ్మాయి నాకు ఐలో ఏదో అంటాడు నువ్వు అంటే ఇష్టం అంటాడు నాకు కాదురా నాకు ఇష్టం లేదు అంటే తీసుకోలేకపోతున్నాడు బేసిక్ సో రిటాలియేషన్ జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఓ ఓ నువ్వు అసలు నిన్ను కాదంటదా నువ్వు నీలో ఏం అంటే వీళ్ళు మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ ఇదే కథలు ఇదే మధ్యం సో ఇది ఇది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అనిపించింది నాకు ఇందులో ఏంటంటే నువ్వు సిగ్నిఫికెంట్ డైలాగ్ ఏంటంటే నువ్వు నన్ను రివ్యూ నువ్వు నేను నో చెప్పినందుకు రివ్యూ తీసుకుంటున్నావు అని అంటుంది ఆమె భయంగా అంటే కాదు అది నీ రైట్ నా ప్రాబ్లం నేను నువ్వు అంటే ఇష్టపడుతున్నాను నేను నేను చూడలేకపోతున్నాను సో నేను దూరంగా నా లైఫ్ నువ్వు నా మళ్ళీ నా ఇంట్లోకి వచ్చావు నేను నాకు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అంటాడు అన్నమాట ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ అని నాగరాజ్ క్యారెక్టర్ కదా అది ఆమె అది అలాంటి లైనే అంటుంది ఆమె అంటే నువ్వు నేను వాటిని ప్రేమించినా నన్ను ఏమన్నా నువ్వు వాడు వాడి వాడి దాదాగిరిలో అంటాడు నీకు నీకు అన్ని చదువు చెప్పించాలి నేను నిజేలే అంటాడు అంటే అందుకు నేను లవ్ చేయాలా అంటది అరే అందుకు కాదని వాడు ఏడు కంటిన్యూ పెట్టుకుంటాడు అనమాట సో అలాంటిది ఐ థింక్ హీరో చేస్తే బాగుంటుంది అంటే వాడు ఏడు బాధపడుతుంటాడు మనం నవ్వుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ ఆడియన్స్ గా నవ్వు మనకి అరే ఆ బాధ నవ్వుతారేమో స్టార్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ అవుతుందేమో అనుకున్నాను కానీ కుదరలేదు అంటే సో బట్ వరుణ్ ఈజ్ డీసెంట్ అని అంటే అతను ఇప్పుడే మెట్లెక్కుతున్నాడు కరెక్ట్ గా సో ఐ థాట్ నేను అతన్ని కన్విన్స్ చేయడం నీకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాగా తొలి ప్రేమ లాగా అవుతుందేమో ఆనెస్ట్ గా చేస్తే పది కాలాల పాటు మనసు మైండ్స్ లో నిలబడిపోతారు అమ్మాయిలకి అతని కళ్ళల రా అంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం వచ్చేయని ఒక ఏంటంటే ఒక చిన్న ఎడ్రిలిన్ రన్ లాంటిది అనమాట టప్ అని ఒక ఆనందం ఇస్తాయి సినిమా అయిన తర్వాత ఓకే ఎలా ఉందంటే బాగుంది హిట్ అంటే వాళ్ళు మనమంతా ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ చెప్పుకుంటారు సూపర్ హిట్ డూపర్ హిట్ అని వెళ్ళిపోతారు బేసిక్ కానీ ఇలాంటి సినిమాలు ఏంటంటే నిలబడిపోతాయి అంటే మీ మైండ్ లో హాంట్ చేస్తాయి అమ్మాయిలకి వీడు అరే ఇట్లాంటి రోడ్ బాగుంటాడు అని నువ్వు నిలబడిపోతావు అని చెప్పాను బేసిక్ అతని కన్నీ సో అది అదే నేను ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఇప్పటిదాకా అంత రేంజ్ అంటే అంటే అతను మనలో ఉన్నాడు సో ఈ దీనికి స్టార్ కావాలనుకోవడం అది ఆ రీజన్ రాకపోవడం అంటే కుదరలేదు అండ్ మీరు దీని బిఫోర్ ఓకే మహేష్ బాబు లాంటి స్టార్స్ ని అప్రోచ్ చేయాలనుకుంటారు కదా ఒకవేళ ఈ రిజల్ట్ ఇప్పుడు చూసిన తర్వాత మహేష్ బాబు అయ్యి ఉంటే కనుక ఇంత సక్సెస్ అయ్యి ఉండేదా ఒకవేళ అయ్యి ఒకవేళ మహేష్ బాబుని పెట్టి ఉంటే ఎలాంటి మార్పులు చేసేవాళ్ళు స్క్రిప్ట్ లో అంటే అది అది కానీ నేను నేను అంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ సో అంటే ఇప్పుడు నాకేమి తెలియక నేను ఏదో ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి వచ్చి స్క్రిప్ట్ రాసి వీళ్ళ ఇమేజరీ తెలియ అంటే వీళ్ళ వీళ్ళ పొటెన్షియల్ తెలియదు అని కాదు నేను మహేష్ బాబు ఉంటే నేను ఆ లెక్కను చేసిన వాడి చేయండి అంటే మీకు అసలు మీరు తెలుసు మీకు తెలుసు కూడా ఉండేది కాదు మా కష్టం వేరేగా ఉండేది బేసిక్గా అంటే వేరే ఇప్పుడు బాన్సవాడికి వెళ్ళలేకపోయేవాళ్ళము వేరేగా చేసేవాళ్ళము కానీ నా కాన్ఫిడెన్స్ నేను ఈక్వల్గా నేను అంటే నేను ఒక
అంటే కంప్లీట్ దీంట్లో హీరోయిన్ కంప్లీట్ డామినేటింగ్ కదా ఒక హీరో బాగలేదని కాదు ఒక మార్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే అది 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 హ్యాండిల్ అంటే మన హీరోల హ్యాండిల్ చేయగల ఇది ఉంది అంటే అలా 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 నడిపించే అంటే అండ్ గతంలో మీరు తమన్న బిందు మాధవి ఇంకెవరండి కమలిని ముఖర్జీ ఇప్పుడు సాయి పల్లవి అంటే మీకు తెలియకుండానే ఒక నలుగురు స్టార్స్ నేను తెలుగు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే అది ప్లాంట్ కాకపోయి ఉండొచ్చు బట్ మీ సినిమాలో హీరోయిన్గా చేయాలంటే ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్స్ కావాలి అసలు అది నాకే తెలియదండి జనరల్గా మేము నేను అసలు ఇప్పుడు కథ రాసుకున్న తర్వాత మా టీం కానీ మా ఆఫీస్లో పద్నాలుగు నగరంలో మా ఆఫీస్ కూర్చుంటాం మేము కదా స్క్రిప్ట్ అందరికీ సర్క్యులేట్ అవుతుంది అసిస్టెంట్ అందరు కానీ డైరెక్షన్ నేను వాళ్ళ కథ కథలో నేను నేను చూ నేను రాసిన డీటెయిల్ రాస్తాను నేను అంత వాళ్ళ హావభావాలు అది ఇక్కడ పరిగెత్తింది అది రాసింది అట్లా అరిచింది అని ఆ హావభావాలతో ఒక పిక్చర్ ఉంటుంది ఆ పిక్చర్ తోటి నేను కొన్ని రెఫరెన్స్ ఇస్తాను ఇలా 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 అని అక్కడ నుంచి ఇంకా అది మా ప్రివిలేజ్ అవుద్ది అంటే అసలు అంటే మా మా దాంట్లో యాక్ట్ చేయడానికి అంటే నాకు ఆల్మోస్ట్ నాకు ఇప్పుడు మా అదే మా కొడుక్కి అలా కూతు ఐ కోడలు చూసినట్టు ఇంకా ఎవరు అమ్మాయి ఏ అమ్మాయి బాగుంటుంది అని అంత అంత ప్రెషర్ అనమాట మాకు సో కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుందా లేదా ఏంటి అని ఆల్మోస్ట్ అంటే నిద్ర నిద్రపడ్డది అసలు ఎవరికి నాకే కాదు మా టీం అందరికి కరెక్ట్ తేవాలని అది వాళ్ళు గొప్పగా ఉన్నారని కాదు ఇప్పుడు వీళ్ళు వాళ్ళు మన దానికి సూట్ అవుతారా అని సో నా క్రైటీరియా ఏంటంటే జనరల్గా వాళ్ళు తే వాళ్ళు వాళ్ళు బాగా హైట్ ఉన్నారా తెల్లగా ఉన్నారా లేకపోతే డాన్స్ చేయగలుగుతారా ఇలాంటి క్రైటీరియా ఉండదు నేను రాసుకున్న దాని మీద వాళ్ళ కొన్ని వీక్నెస్లు ఉంటాయి సో అసలు నాకు పర్ఫెక్ట్గా నా హీరోయిన్ అని నేను చెప్పలేను అండి నేను రాసుకున్న దానికి నేను దగ్గర దగ్గరగా ఇమాజినేషన్ ఇప్పుడు హ్యాపీ డేస్లో టైసన్ ఉంటే వాడు బోల్డ్ మంది ఉంటారు ఎవరెవరో వాళ్ళ కంటే బెటర్ యాక్టర్స్ ఉంటారు రాజేష్ కంటే బెటర్ యాక్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే నేను రాసుకున్న దానికి దగ్గరకు వచ్చేస్తారు అనమాట సో అది కో అది కోయిన్ సైడ్ అవుతుంది సో వాళ్ళు దొరకగానే నాకే ఎక్కువ ప్రివిలేజ్ నేనే ఎక్కువ ఆనందపడతాను వాడి కంటే వాళ్ళు నా సినిమాలోకి వచ్చినందుకు వాళ్ళు ఏమంటారు నాకు తెలియదు కానీ నేను ఎక్కువ ఎక్సైట్ అవుతాను అండి మా సినిమా అయిపోయింది అలానే సాయి పల్లవి కూడా మేము వెతుక్కున్నాం సో అలా వేరే హీరోయిన్లు చేయలేరా అంటే నాకు ఇంక దీనికంటే పది ఇంతల గొప్ప హీరోయిన్ ఉండొచ్చు కానీ నాకు సెట్ కాదు బేసిక్ సో ఆమెలో ఉన్న వీక్నెసెస్ ఆమె వీడు సిక్స్ ఫోర్ ఆమె హైట్ ఆమె 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 మొటిమలు ఏ అన్ని అన్ని అందంగా కనిపించాను అనిపిస్తుంది సో అవన్నిటితోటి భానుమతి క్యారెక్టర్ అనుకున్నాను సో సో ఆమె ఫస్ట్ డే మేము పిలిచినప్పుడు నేను ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అవుతున్నాను డాన్సర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ డాన్సర్ ఆమె డీ షో నుంచి మేము ఫాలో అవుతున్నాం ఆమె కొంచెం ఆమె లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ లో డీ షో చూసి లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ లో కాస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనమాట ఆమె మెడిసిన్ చదివి తర్వాత వచ్చి డాక్టర్ అని కానీ మేము కాల్ చేసాం ప్రేమం హిట్ అంటే ప్రేమ చూడలే ఇంకా యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కూడా చూడలే ఆమె కాల్ చేసి స్టోరీ చెప్పాను స్టోరీ చెప్తే నాకు తెలిసి ఈ స్టోరీ కాదని అమ్మాయి ఎవరు ఉంటారు బిసి అంటే ఇలాంటి కథ అంటే అంటే ఒక తండ్రి కూతురు కథ అది ఒక అస్తిత్వం ఉన్న కథ అంటే ఆమె చాలా ఎక్సైటెడ్ నేను సరిపోతాను అనుకుంటున్నారా మీరు అని అంటే నేను అనుకుంటున్నాను కానీ ఒకసారి ఆడిషన్ చేద్దాం రండి అని చెప్పినప్పుడు వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అసలు ఈమె గొంతుకుందా ఈమె అసలు ఇంత డెలికేట్గా ఉంది చేస్తుందా అని ఆ మెంటల్ డైలాగ్ ఏదో చెప్పినట్టు మెంటల్ గబర్ సింగ్ డైలాగ్ గట్టిగా అది మెంటల్ అని అలాగని నేను ఇంకా అంటే ఇంకా అసలు ఇంకా ఈమె దిస్ ఇస్ ఇట్ అనుకున్నాను అప్పుడే నాకు ఒక ఐడియా ఉంది సినిమా మీద బేసిక్గా ఎలా చేయబోతుంది అంటే సో సో మా ప్రివిలేజే మోస్ట్లీ మా మా సెలెక్షన్ ఎవరో కళల లాంటిలు ఉండరు మనలో ఒకళ్ళే ఉంటారు అలానే శరణ్య వదిన క్యారెక్టర్ వదిన అంటే ఇప్పుడు మనకి వదిన అనుకోగానే మన మైండ్లో ఒకటి ఉంటుంది పెద్ద తరహాగా చాలా మర్యాదగా అందరికీ త్యాగం చేస్తూ అందరినీ చూసుకుంటూ వంట చేసి ఆమె అందరు లాస్ట్ తిని వీళ్ళందరికీ వీళ్ళు కడుపు నిండిన తర్వాత రావడం అది జరగట్లేదు నేను అది అది కాదురా వదిన మాకు ఈ ఈ కంటే చిన్నగా ఉండాలి చిన్నగా ఉండి ఆమె ఆమె చదువుకుంటూ ఉండాలి అని ఫస్ట్ లైన్ ఆమె నాకు ఆమె లైన్ నేను మీకు ఏంటి హాబీస్ అంటే ఏదో పల్లెటూరు పల్లెటూరు నుంచి వస్తే అందరు రోజు పొద్దున్న లేచి అన్ని అన్ని పనులు చేసే విధానం అనుకుంటారు అని అట్లా కాదు మంచిగా నిద్రపోతా అని చెప్తుంది సో అలాంటి స్టీరియో టైప్ బ్రేక్ చేసి అన్న అనగానే మళ్ళీ పెద్ద తరహాగా అతను ఒక అందరినీ త్యాగం అని కాకుండా వీడి సేమ్ ఏజ్ లాగా ఉంటుంది మన హీరోకి తమ్ముడు అన్న ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఏజ్ లాగా ఉంటారు అది రాజా సి సిరివేంద్ర గారి అబ్బాయిని సెలెక్షన్ తండ్రి అనగానే మళ్ళీ ఎవరు అంటే కొత్తగా ఉండాలి అందరు క్లీస్ అయ్యేప్పుడు ఆయన మరీ ఏడవకూడదు మరీ న్యాచురల్ మనలో ఒకలా ఉండాలని సాయి చంద్ గారిని సో చాలా స్టీరియో టైప్ బ్రేక్ చే
సో అతను కరెక్ట్గా పైకి వస్తున్నప్పుడు పట్టుకున్నాం బేసిక్గా సో అది అది కొంచెం వర్కౌట్ అయింది అనుకుంటున్నాను అంటే మీరు స్టోరీ చెప్పంగానే నచ్చింది సాయి పల్లవికి అన్నారు కదా అసలు ఏమని చెప్పారు స్టోరీ దీంట్లో ఏముందని చెప్పారు అసలు ఎలా ఎలా మెచ్చుకున్నారంటే దిల్రాజు గారు కూడా అదే అన్నారు స్టోరీ వినంగానే నచ్చేసింది నేను అసలు ఏం చెప్పి మెప్పించారు అసలు నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఈ స్టోరీ నేను భానుమతి క్యారెక్టర్ ఇద్దరు ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళు అక్క అక్క ఏమో మీరే చెప్పారు ఆమె వెరీ బ్యాడ్ నేరేటర్ అని కానీ ఇందులో అమ్మాయి తరఫున అబ్బాయికి చెప్పడం ప్రాబ్లం నాకు ఇందులో ఈ కథని హీరోయిన్ కన్విన్స్ చేయడం కష్టం హీరోయిన్కి ఈజీ ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళు తండ్రి తల్లి లేదు అక్క అక్కేమో ఒక కొంచెం సోబర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ కానీ సోబరు అంటే ఈ ఈ సమాజానికి తీరు తెన్నులు కొంచెం తెలిసిన అంటే ఆ శ్రవంతిలో వెళ్ళాలనుకున్న అక్క సపోజ్ నేను బ్యాక్ స్టోరీ చెప్పాల్సి వస్తే తండ్రికి 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 కొంచెం బాగాలేదు మందులు వేసుకుంటున్నాడు ఏమన్నా అవుతుందంటే తండ్రికి ఏకైక బాధ మా ఇద్దరమే అన్నప్పుడు అక్క డిసిషన్ ఏంటంటే నేను పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలని అక్క డిసైడ్ చేసుకుంటే తండ్రికి బాగాలేదు కాబట్టి నేను ఎప్పుడు తండ్రి దగ్గర ఉన్నానని చెల్లి అది భానుమతి క్యారెక్టర్ అండ్ అక్కడి నుంచి రెక్కల గురం వచ్చి అది మన ఎప్పుడు రెక్కల గురం రాజకుమార్ వచ్చి కోట నుంచి రాజకుమార్ తీసుకెళ్తాడు కానీ కోర్టులో ఎందుకు ఉండిపోడు అన్న క్వశ్చన్ వేసే చెల్లి ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఇప్పుడు అయ్యే ప్రతి రాజకుమార్తెకి తన కోర్టులో తన బెడ్రూమ్ తన వన్ తన బాత్రూమ్ కానీ తన తిరిగిన ప్రదేశాలు తన తన పెంచుకున్న చెట్టు ఇవన్నీ చాలా పర్సనల్గా ఉంటాయి అవన్నీ టక్కని వదిలేసి వెళ్ళడం అనేది వాడు ఎంత బాగున్నా రాజకుమారుడు ఒక ఎక్కడో బాధ కలుగుతుందేమో అనిపించింది సో ఆ బాధని మనం తరతరాలుగా పేట్రియార్కల్ సొసైటీ మనది మా మగవాళ్ళు రాసుకున్న చరిత్ర ఇది సో సో ప్రాబ్లీ అమ్మాయికి అది అది పెట్టేసాం మనం నువ్వు వెళ్ళాలి బయట సో దాన్ని క్వశ్చన్ చేయడం చాలా అంతకంటే నాకు తెలిసి ఉదాత్తమైన ఒక థాట్ ఉంటుంది కదా అమ్మాయి తరపు నుంచి సో అమ్మాయికి చెప్పడం నాకు ఈజీ అది చెప్పగానే ఆమె ఆ ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు ఆమెకి ఏమైంది ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు ఇద్దరు కూతుళ్ళు సేమ్ ప్రతి చోట ఏడ్చే సీన్లో ఆమె ఆమె చెల్లెళ్ళు ఊహించుకుని ఏడ్చేసేది వాళ్ళ ఫాదర్ని ఊహించుకుని ఏడ్చేసేది సో అది సేమ్ ఆమెకి అన్ని కుదిరినాయి అక్కడ ఎప్పుడు ఎప్పుడు గ్రిసరం లేదు అలా ఏడు అలా ఏడవం అంటే ఏడ్చేసేది ఆమె సో అలాంటి ఆమె సో ఆమెకి కన్విన్స్ చేయడం ఇదే వరుణ్ణి కన్విన్స్ చేయడం ఇది ఇలాంటి ఎన్ఆర్ఐ క్యారెక్టర్ నీకు నీకు ఆ తల్లి కోరిక మీద నువ్వు డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు కానీ ఆ వరుణ్ ఇక్కడ నాకు చెప్పాడు తను ఎక్కడంటే తన నీ ప్రపంచం నా ప్రపంచం అని ఓ పెట్టేసుకున్న బాను ఒక్క మాట చెప్పుకుంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే నా ప్రపంచం అదే అని తను అన్ని వదులుకొని వచ్చే హీరో అంతకంటే హీరో మీద ఉండదు అంటే నేను పది మందిని కొట్టక్కర్లేదు అన్నాడు సో అక్కడ వరుణ్ ఈ రెండే కన్విన్స్ చేసినాయి యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాలో నాకు తెలిసి నేను చేసిన అన్ని కథలు కంటే ఇంకా కథగా నేను చెప్పడానికి ఏమని ఉంటుంది ఇప్పుడు అరే ఇప్పుడు ఈ కథని సింగిల్ లైన్లో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు మీరు మామూలుగా సింగిల్ లైన్లో చెప్పాలంటే కో కోర్టులో ఉండటానికి వచ్చిన రాజకుమార్ అని చెప్తాను అతని కథ అండి ఓకే అండ్ మీరు ప్రేమం సినిమా చూడలేదన్నారు కదా మలయాళము అంటే దానికి నా రీజన్స్ ఉన్నాయా చూడ చూడకుండానే చేయాలి డైరెక్ట్ చేయాలని అదే ఎక్కువ మరీ ఎక్కువ సినిమాలు చూడను ఈవెన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నేను రీజన్ అంటే చూ చూడలేదు ఎందుకంటే ఆమెకు ఒక చాలా అందులో ఒక ఏంజిల్ లుక్ ఉందని చెప్పాడు తాను మలర్ 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 అని అందరు కలర్ రాని అనమాట కానీ ఆమెకు ఎక్కువ రోల్ లేదు యాక్చువల్లీ హీరో హీరో ఆమెని హీరో ఆమెను ఆరాధిస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో హీరో ద్వారా చూస్తుంటాం మనం సో ఆమె అందం అంతా హీరో ద్వారానే అమ్మ మలర్ అమ్మ మలర్ అని అంటున్నాడని నేను విన్నాను బేసిక్ సో అలాంటి ఇది క్వైట్ ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ ఆమె ఎందుకు చూడటం తర్వాత చూసుకుని చూద్దాం అనుకున్నాను చూస్తే అంటే ఎందుకు ఆమె ఏమన్నా నేను నాకు ఒరిజినల్ భానుమతి అంటే అండ్ ఆమె చేసిన విధానం కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో నేను అసలు దానికి అసలు అసలు ఒక ఒక నిమిషం కూడా ఆలోచించలేదు అసలు మా మలర్ గురించి చూడలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడే చూస్తాను సపోజ్ ఈ తెలుగు ప్రేమంలో అమ్మాయి కనుక క్యాస్ట్ చేసి ఉండి ఉంటే కనుక ఈ ఫిదాలో మీరు తీసుకుని ఉండే వల్ల అమ్మాయిని తీసుకుని ఉండే అంటే అంటే ముందే అంటే నేను కాస్టింగ్ ఆమెను చూడకముందే ఉంటే తీసుకుని ఉండేవాడు కాదు అంటే నేను ఆమెని ఆమె యాక్టింగ్ చెప్పాను కదా ఆ రోజు ఫస్ట్ డే వచ్చి ఆమె చేసిన విధానము అంటే నేను ఇంక ఇంకెవరిని నాకు తెలిసి నేను చాలామంది తోటి మేము కాస్ట్ చేస్తాము వర్క్ చేస్తుంటాము చేస్తుంటాం కానీ ఈమె ఈమెలో ఉన్న అది ఆ భానుమతికి దగ్గరతనం అయితే నాకు ఎవరిలో ఉండేది కాదు ఈమె ఈమె టెరిఫిక్ ఎసెట్ ఈమె లేకపోతే సినిమా డిఫరెంట్గా వచ్చేదేమో యాక్చువల్లీ అంటే సో అదైతే నేను ఒప్పుకోవాలి సో ఆమె ఆడిషన్ చేసి నాకు ఈమెలో భానుమతి కాకపోతే ఉంటే నేను అరే చేసేసిందా తెలుగులో మళ్ళీ సేమ్ థింగ్
ఆమె పడిన కష్టం కానీ ఆమె ఆమె డైలాగ్స్ కానీ రాత్ నేర్చుకునే అసలు మీరు డబ్బింగ్ అంటారు కానీ డబ్బింగ్ అది యాక్టింగ్లోనే ఆమె డబ్బింగ్ చెప్పేసినట్టే అంటే డబ్ ట్రాక్ ఉంటుంది మేము ఎడిటింగ్ టేబుల్లో అసలు వేరే వేరే ఏవో 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 చెప్పేస్తుంటారు అవన్నీ కవర్ చేసుకుని డబ్బింగ్ చెప్పారు కాదు అసలు కవరే అక్కర్లే అసలు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లా ఉన్నా కానీ గ్రేట్ సో అంత అంత హార్డ్ వర్క్ చేసిన బై హార్డ్ చేసిన న్యూయాన్సెస్ బై హార్ట్ చేయడం వేరు ఆ స్లాంగ్ తెప్పించుకోవడం ఆ ఫీల్డ్లో తెప్పడం ఆ చేతులు ఎగ్జాజరేషన్ అసలు నేను పోయిడదే లేదు అంటది పోయిడదే లేదు అంటది ఏంది లొల్లి అంటే లొల్లి చేయమా పెళ్ళి అక్క పెళ్ళి లొల్లి చేయమా అసలు అంటే అసలు నేను ఏదైతే ఇట్లా ఎంత ఎంత ఇట్లా నేను అట్టర్ చేసింది అట్టర్ చేసినట్టు అది తిరిగి వచ్చేది నాకు మీరు బేసిక్గా తెలంగాణ మాట్లాడుతుంటారు మీరు చాలా కదా ఇక్కడ హైదరాబాద్ నాలుగేళ్ళ నుంచి హైదరాబాద్ అంటే ఫోర్ ఇయర్స్గా వచ్చేసాను మీరు మీరు ఎక్కడ మీ ఏరియా ఎక్కడ ప్రాపర్ ప్రాపర్ నేను పుట్టిన ఏలూరు ఏలూరు కానీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్త్ ఇయర్లో వచ్చేసాను సో ప్రాపర్ హైదరాబాద్ అనుకుంటాను అండి నాకు అదే మాట వస్తుంది సార్ నేను అంత వాతావరణం మా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇది కానీ హైదరాబాద్ పద్మారావు నగర్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి దాకా నేను అక్కడే మా ఫాదర్ ఇక్కడ పనిచేస్తారు అంటే అదే ఇంతకుముందు నేను హీరోయిన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి మీ సినిమాకి అని అడిగింది ఎందుకంటే చాలామంది సౌత్ నార్త్ నుంచి అక్కడక్కడ అదర్ లాంగ్వేజ్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు తెలుగులో హీరోయిన్స్ అసలు కర్వ్ అయిపోయారు అంటే వాళ్ళకి ఒక ఇది ఉంటుంది గ్లామర్ రోన్స్ మీరు చేయమను లేకపోతే కొన్ని ఫ్యామిలీ సినిమాలు అయితే చేస్తాము శేఖర్ కమల గారు లాంటి సినిమాలు అయితే వాళ్ళకి ఒక సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అనుకోవచ్చు లేదంటే ఒక బాగా చూపిస్తాడు అన్న విధంగా ఉండొచ్చు సో అలాంటి వాళ్ళకి మీ సినిమా మీ సినిమాలు చూస్తే వాళ్ళకి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది కదా తప్ప అప్రోచ్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు తెలుగు వాళ్ళు రావట్లేదు ఇప్పటికీ మీరు తీసుకున్న స్టార్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అదర్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళే నేను దగ్గర దగ్గర అంటే అంటే తెలుగు వాళ్ళు రావట్లేదు అంటే దొరకట్లేదు మేము బాగా ట్రై చేస్తాం మేము బాగా అంటే ఐడల్ బ్రెయిన్ లో పెట్టడం మా సైడ్ నుంచి మేము ఎట్లా వెళ్ళాలో వెళ్తాము అండ్ నా పేరు కూడా ఉంది ఇప్పుడు అసలు లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ టైమ్ లో అయితే మొత్తం సిటీ అంతా హోర్డింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే నేను నేను కొత్త వాళ్ళ కోసం చూస్తున్నాను పెట్టాము సో ఈ సినిమా కూడా ఈ సినిమా కంటే సాయిపల్లో దొరికింది కాబట్టి మేము ఎక్కువ అడ్వర్టైజ్ చేయలేదు మేము కానీ ఈ శరణ్య ఇట్లా ఈ క్యారెక్టర్స్ అత్తయ్య క్యారెక్టర్స్ అన్నిటికీ మేము హ్యాండ్ పిక్ చేసి మేమే వెళ్ళి పట్టుకున్నాం మీద సో మేము ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తున్నాం అమెగోస్ క్రియేషన్స్ లో హీరో హీరోయిన్లు రాస్ట్ అని మేము ఎప్పుడు ఓపెన్ అయి ఉంటాం మాకు అసలు ఫేస్బుక్ మనం పేజ్ తయారు చేసి దాంట్లో ఒక పెద్ద సైట్ తయారు చేసి మీరు అప్లోడ్ చేయొచ్చు అని చాలా మా సైడ్ నుంచి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాం మేము కానీ అంతగా నిజంగానే ఒక ఒక అంటే ఒక ఎప్పుడు ఒక భూ ఒక అంటే ఒక భూమి పీరియడ్ ఉంటుంది ఒక బాగా వెలుగు వెలిగిన మన తెలుగు ఇప్పుడు జయప్రద శ్రీదేవి లేని అంత తర్వాత ఒక గ్యాప్ వచ్చింది ఒక ఆ గ్యాప్ ఆ వేవ్ అది బేసిక్ హీరోయిన్ సో మనం అంతా ఆడియన్స్ అలా స్వే అయ్యారు సో ఇప్పుడు అది రివర్స్ అవ్వచ్చు మీ అంటే ఎప్పుడైనా అంటే మనం చేయకూడదని ఇక్కడైనా ఒక రెండు రెండు మూడు టప్పని క్లిక్ అవుతే రివర్స్ అవ్వచ్చు సో దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం మీ సార్ నాకు నాకు ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఇలాంటి క్యారెక్టర్ తెలుగులో చేసి ఇమీడియట్ నాకు నాకు కొంచెం కొద్ద గొప్ప నాకు బాగా దగ్గర దగ్గర అనిపించేది అంజలి అని అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి సో అంటే ఇప్పుడు ఆమె 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 ఫస్ట్ టైం ఉండి ఆమె కానీ ఇప్పుడు సీతమ్మ గిట్లా చేసింది సో ఆమె ఆమె ఇంకొంచెం ఉంటే నాకు నేను అంటే జనరల్ రెఫరెన్స్ చెప్తున్నా బేసిక్ అంటే ఆమె చేసేస్తుంది బెటర్ అని కాదు బేసిక్ గా ఎందుకు అనిపించింది మీరు తెలుగు అమ్మాయిని కానీ ఆమె ఆమె అలా చెలాకిదనం అలా ఉంది అసలు సో అలా తెలంగాణ ఎవరిని ఉంటే టప్పని పట్టుకుంటాం కానీ అది అంత తేలింగ్ కాదు మనం అనుకున్న తేలింగ్ కాదు మన ఇళ్ళలో యాక్ట్ చేసేస్తుంటారు అదంతా కొన్ని స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఉంటాయి సాయిపల్లో మీరు బయట చూస్తే మీరు అసలు ఏంట్రా అనుకుంటారు అనమాట ఆమె అసలు కెమెరా ఆన్ అయినా వేరే ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆ చేంజ్ మేము పట్టుకుంటాం బేసిక్ అది అందరికి సాధ్యం కాదు మేము యాక్ట్ చేస్తున్నాం కదా పది మంది వస్తే అందరూ కుదరదు అంటే ఒక కమర్షియల్ ఫీల్డ్ కాబట్టి అన్నీ వర్కౌట్ కావు అలా మేము ప్రయత్నించడం అంటే చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఎలా అంటే హీరోయిన్గా పైకి రావాలంటే హీరోయిన్గా తెలుగు అమ్మాయిలు రావాలి అంటే గ్రౌండ్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఒక ఒక కాలేజ్ లెవెల్ నుంచి మనం ఇప్పుడు ఈ ఎంసెట్లు ఇంజనీర్లు కాకుండా యాక్టింగ్ స్కూల్స్ మీడియా మీడియా స్టడీస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ స్కూల్స్ ఇట్లాంటి బాగా బాగా ఉంటే వందల వంద అట్లా అంత వైబ్రెంట్గా ఉంటే ఒక ఐశ్వర్య రాయి ఒక అట్లా అట్లా వస్తారు అనమాట బేసిక్ ఎవరో కోటికి పుడతారని ఉండదు అంటే కాన్స్టెంట్గా అదొక అదొక కల్చరల్లీ అది
టెన్ పర్సెంట్ వెనక ఉంటారు అదే తెలుగు టీవీకి సినిమాకి ఒక నైంటీ పర్సెంట్ తేడా ఉంది సో టీవీ నుంచి మనం ఏం తీసుకోలేము అలా ఉంది అంటే ఆ గ్యాప్ ఉంది కదా అది మెల్లగా ఇప్పుడు టీవీ ఇంటర్నెట్లు పెరిగే కొద్దీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ పెరిగే కొద్దీ రీచ్ అవుతాను అప్పుడు రీచ్ అవుతే అక్కడ అమ్మ అమ్మాయి కనిపిస్తుంది అలా కరెక్ట్ ఐ థింక్ అది పార్లర్గా వెళ్ళాలి ఐ థింక్ పెళ్లి చూపులో చేసాడు అతను అతను షార్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి ఆ అమ్మాయి కాస్ట్ చేసి చేసాడు అది అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి హైదరాబాద్ అమ్మాయి తెలుగు అనుకోవచ్చు అండ్ ఇంకోటి మీరు స్టోరీ బాగా నరేట్ చేయాలని మీరే ఎన్నోసార్లు చెప్పారు అది చేయలేరని అంటే ఇప్పుడు వస్తున్న జనరేషన్కి అంటే ఏంటి ఒక ప్రొడ్ మనలో మేకింగ్ చేసే దమ్ము ఉంది బట్ చెప్పలేము అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే గైడెన్స్ ఏంటి అంటే కొత్త ప్రొడ్యూసర్ని ఎలా క్యా ఎలా పట్టుకోవాలి ఎలా ఎలా ఒప్పించాలి నేను రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి నేను అసలు అదే అంటే అంటే మీరు అలా చేయలేరు కాబట్టి ఎలా పట్టుకుంటున్నా నేను నాది రాంగ్ స్కూల్ కూడా మా స్కూల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కూడా కొంచెం వేరేగా ఉంటుంది అంటే రాంగ్ అని ఉన్నాయి నేను కరెక్ట్ కానీ చాలా కష్టం అంటే బేసిక్గా నాకు ఒక కళ ఉంటుంది ఆ కళని నేను ఏదో అసలు చాలా వేగ్గా ఉంటుంది చిన్న ఏదో చిన్న చిన్న మూమెంట్స్ ఉంటాయి ఆ హీరో ఇప్పుడు చిన్న ఒక పెద్ద సీన్ ఫిదాలను తీసుకుంటే ఆమె గిఫ్ట్ అతను గిఫ్ట్ ఇస్తే ఆడు ఈమంటాడు వద్దండి వద్దంటది ఈమంటాడు వద్దంటది ఈ సీన్ నేను ఎవరికైనా నరేట్ చేస్తే అది ఏంటి చూస్తారా అనుకుంటారు అది సో అది ఎలా ట్రాన్స్లేట్ అవుతుందని నా మైండ్లో ఉంటుంది అనమాట బేసిక్గా నేను ఏం చేశాను అని సో ఇలాంటి నేను సెల్ చేయలేను ఆనందం కూడా అంతే ఫస్ట్ గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డ్ మనసును మల్లెల మాలలు కానీ మల్లీశ్వరి పాట వస్తుంటుంది 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 అని చెప్పేవాడు అసలు సగం ఆ ఫస్ట్ సీన్ చెప్పడానికే ప్రొడ్యూసర్ నిద్రపోయాడు ఇదేంటి అది సో నేను ఇచ్చే అడ్వైజ్ అంటే ఇప్పటికీ యాక్చువల్లీ సెల్ చేయడానికి నేనేం అడ్వైజ్ చేయక్కర్లేదు ఇప్పుడు చాలామంది బాగా చేస్తున్నారు నా అంటే సినిమాలో విషయం లేకపోయినా సెల్ చేస్తున్నారు సో కానీ నేను 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 చెప్పగలేదంటే విషయం ఉండాలని అనుకుంటున్నాను నేను అంటే బాగా ప్యాషనేట్గా ఇది చెప్పాలి అని ఆ నరేటింగ్ స్కిల్స్ లేని వాళ్ళకి నరేటింగ్ స్కిల్స్ లేని వాళ్ళకి నేనే ఎగ్జాంపుల్ అంటే నాకు తెలియదు అసలు నాకు అంటే అసలు ఎలా చేయాలో కూడా తెలియదు అండ్ నరేటింగ్ స్కిల్స్ మీద నేను ఎక్కువ అసలు నేను దానికి ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఇవ్వను బేసిక్ ఎందుకంటే నరేటింగ్ స్కిల్స్ ఏమైనా ప్రొడ్యూసర్ ఒప్పించాము స్టార్ని ఒప్పించడం అన్నది చాలా నా దృష్టిలో చాలా చిన్న విషయం నాకు మీరు మీరు మిమ్మల్ని మీరు ఒప్పించుకోండి ఆ సినిమా అసలు ఎందుకు తీయాలి అంటే అసలు సినిమా అసలు అవసరమా నేనైతే అదే అనుకుంటాను ఇది సినిమా వై అంటే వై దిస్ కదా అని ఆ వైలోనే చాలా పది పదిహేను కథలు వెళ్ళిపోతాయి నాకు బిజినెస్ అసలు రావు బయటకి అసలు ఎందుకు అవసరమా ఇంతమంది డబ్బులు ఇంతమంది ఎఫర్ట్ డే అండ్ నైట్ పనిచేయాలి నా ఎఫర్ట్ ఈ సినిమాకి వర్త్ ఉందా అసలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా అని నేను సినిమాని చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటాను అది క్యాజువల్ బిజినెస్ కాదు ఇప్పుడు నేను ఇది హిట్ ఇచ్చాను ఇంకో ఇయర్ ఇంకో రెండు తీస్తే నాకు బాగా డబ్బులు వస్తాయి యాక్చువల్లీ కానీ అది అవసరమా అని తీయడమే నాకు బురవకుండా ఉంటాను ఇప్పుడు అది ఈ సినిమా అవసరమా అని ఆ అవసరమా అనేది ఆన్సర్ చేసుకుంటే మీకు చాలా బెటర్ అంటే అక్కడే ప్యాషన్ అక్కడే నేనేమైనా చెప్పాలన్న తపన నేనేమైనా చెప్పాలన్న తపన మీరు ఉంటే సినిమాలు మంచి సినిమాలు వస్తాయి బేసిక్ అంటే ఏదైనా చెప్దామని ఏదో ఒక స్టాండర్డ్ డైరెక్టర్గా మీకు ఒక వాయిస్ ఒక సిగ్నేచర్ మంచి సినిమా అంటే అది సిగ్నేచర్ ఉండాలి సోషల్లీ అదే మీకు నేను నేను చెడు అదే మంచి చెప్పకపోయినా చెడు అయితే చెప్పకూడదు ఏదో ఒక రిలయన్స్ ఉండాలి అండ్ నిలబడాలి సినిమా అంటే ఇప్పుడు దేశకాల పరిస్థితులను రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఈ టైం ఒక పదిహేళ్ళ తర్వాత ఫిదా చూసుకుంటే నాకు అదే అప్పుడు పెళ్ళి ఇలా అయ్యేదా తెలంగాణ ఇలా ఉండేదా ఇలా ఇలా ఏదో ఒక చిన్న అరే అమ్మాయి ఇలా క్వశ్చన్ చేశారా ఒక మూడు క్వశ్చన్లు ఒక పది ఏళ్ళ తర్వాత నాకు ఎవడైనా ఆన్సర్ చేస్తే అది సినిమా నాకు దృష్టిలో సో అలానే ఆనంద్ గోదావరి హ్యాపీ డేస్ మా కాలేజ్ లైఫ్ అలా ఉండేదా అని ఒక బ్యాచ్ బ్యాచ్ ఒక రెండు ఒక డికేడ్ వాళ్ళు చెప్పుకుంటే నాకు అది సార్థకత సినిమాది సో అవి పెట్టుకొని సినిమా నరేట్ చేయండి మీరు నరేట్ చేయడం నరేట్ చేయకపోవడం సెల్ చేయడం ఇదంతా ఇది ఇదేంటంటే మసాలాలు అనమాట అంటే ఒక ఇవన్నీ నేను పెద్ద పట్టిస్తున్నాను నాకు అసలు రాహు తెలియదు నేను నేను దాన్ని ఎండోర్ చేయను కూడా అసలు మీరు చాలా గొప్పగా నరేట్ చేసి ఎవరినో పటాయించి ఎవరినో స్టార్ని ఇప్పుడు డిజైన్ తెచ్చుకున్నారు నేను తీస్తున్నాను రేపు అంటే నేను ఓకే అంటాను మా ఫ్రెండ్స్లో మా అసిస్టెంట్లో కూడా గుడ్ అంటారు తప్ప గ్రేట్ అంటే గ్రేట్ థింగ్ ఓకే అండ్ దిల్రాజ్ గారు కూడా సెట్లోకి వచ్చి అక్కడక్కడ సీన్ పేపర్ చూసి పారిపోయారంట చాలా సార్లు ఒకసారి వచ్చాడు ఆయన క్లైమాక్స్ అని క్లైమాక్స్ తీసేటప్పుడు వచ్చి సరే జస్ట్ వన్ అవర్ ఉండి వెళ్ళిపోయాడు అంటే అంటే ఎక్కువ ఆయనకి అంటే మా మా చేసే విధానం కానీ అది కానీ కొంచెం అర్థం కాలేదు మా స్కూల్ వేరే కొంచెం నేను అలానే సినిమాలు తీసుకుంటూ వచ్చాను అదృష్టం దురదృష్టం కానీ బేసిక్గా నేను ప్రొడ్యూసర్గా
వాళ్ళ పేర్లతో సహా ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది మా అసిస్టెంట్ దగ్గర కిషోర్ అని ఉన్నాడు అతను ఇద్దరు అసలు వాళ్ళందరితో ఇంకా వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళ కష్ట కష్ట నష్టాలు పంచుకుని వాళ్ళకి రేపు స్కూల్ పిల్లలకి ఎగ్జామ్ ఉందంటే రేపు రావద్దు మీరు రే రండి మీరు మగవాడు పెళ్లి వారి తరపు వాళ్ళని వాళ్ళే సొంత బట్టలు వాళ్ళ పట్టు చీరలు కట్టుకుని వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో వస్తువులు ఉంటే ఆ ఇంట్లో వస్తువులు మన సెట్లో పెట్టి వాళ్ళ సోఫాలు తెచ్చుకుని పెట్టి ఇవన్నీ నార్మల్ సినిమా కాదు చేసేసి అందుకే మీకు అలా కనిపిస్తుంది ఆ సినిమా మొత్తం పెళ్లిలో అసలు మాకు ఎక్స్ట్రా లేదు ఆ ఊరు ఊరంతా వచ్చేసారు పెద్దగా వానలో పెళ్ళి అంటే అందరు గొడుగులు ఇచ్చామని తెలిసి ఆ గొడుగులు కూడా ఆడే తెచ్చుకున్నారు చాలా బాగా సో అంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇది అందుకే అది మీకు హాంట్ చేస్తుంది అనమాట మామూలుగా అయితే దానికి జూనియర్ అంటే విపరీతంగా కావాలి కదా ఖర్చు విపరీతంగానే వచ్చేది ఈ అంటే ఏంటి వాళ్ళ ఖర్చు ప్రొడ్యూసర్కి మేము మిగిలిచాం కానీ అక్కడ మా మా చెమట రక్తం అనమాట ఆల్మోస్ట్ మా డైరెక్షన్ డిపెండెంట్ అది మా టీమ్ అది అది మా అమ్మిగోస్ అని మా స్టైల్ అది నేను అంటే నేను నేను పెంచి పోషించిన నేను విధానం అది బేసిక్గా సో అట్లనే మేము ఒక ఒక సీజన్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఒక కమీడియన్ని పెట్టే బదులు ఒక కొత్త వాళ్ళని మేము లాంచ్ చేస్తుంటే అది ప్రొడ్యూసర్కి ఎంత డబ్బు కలిసి వస్తుందో మాకు అంత కష్టం అనమాట అంటే మామూలు నేను కన్విన్స్ చేసుకోవాలి ఆ కొత్త వాడు డెలివర్ చేయాలి ఇప్పుడు వదినగా ఒక ఒక నోటెడ్ ఆర్టిస్ట్ ఉంటే ఆమె ఆమెని తీసుకొస్తాం అయిపోయింది సెట్ సో ఈ కాంబినేషన్ పోస్టర్ అనేది బాగుంది అనేది ఒక విధానం లేదు మేము ఈఎంఐని చేస్తాం అని చెప్పి ఆ ఎవరినో తీసుకొచ్చి ఆమెకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆమె ఆమెతో ఆమె జాబ్ ఆమె టీ న్యూస్లో ఆమె పనిచేస్తుంటుంది యాంకర్ ఆమెకి జాబ్ ఆమె ఆమె బాస్లకి లెటర్లు ఇచ్చి మాట్లాడి మీరు రావాలని చెప్పి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి మీరు ఈవెన్ వస్తుంది డే అండ్ నైట్ ఒక ఫార్టీ డేస్ ఉండాలని చెప్పి ఇవన్నీ అంటే తెలియని కష్టం అనమాట చాలా కష్టం తెలియని కష్టం ఎందుకు అంటే సినిమా ఇప్పుడు ఇందుకు అనమాట ఇది ఫిదా ఫిదా ఎగ్జాంపుల్ సో అది సీజన్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ చేయలేరు అంటే బేసిక్ చేయట్లేదు అది వర్కౌట్ కూడా కాదు ఒక స్టార్ ఉంటే ఇప్పుడు ఈమె పెద్ద స్టార్ పక్కన ఈమె ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంటే తెలియదు మనకి సో ఇందులో ఒకటే ఒకటి వెళ్ళాము మనం సత్యం రాజేష్కి అది కూడా ఎందుకంటే నేను అక్కడ వరుణ్ సందేశ్కి ఒక ఒక కొత్తోడైతే కొంచెం అంటే ఆ పండుతున్న పండుతో చిన్న అనుమానం వచ్చి కొంచెం సీజన్ వెళ్ళాను వరుణ్ తేజ్ వరుణ్ తేజ్ వరుణ్ తేజ్ సో ఆ కొత్త కొత్తోడైతే ఆ పంచ్ ఉంటుంది కొంచెం పంచ్లు అయినా వాడిని వాడిని వెట్కారం చేయడం అనమాట ఏమో పండుతుందా లేదా అని చెప్పి సత్యం రాజేష్కి వెళ్ళాం అతను ఒక్కడే మామూలుగా ఇలా వేరే వాళ్ళని జూనియర్స్ కాకుండా వేరే వాళ్ళని తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కొంచెం అపోజిషన్ వచ్చే అవస పరిస్థితి కలు కలుగుతుంటుంది కదా దీనికి వచ్చిందా ఏమన్నా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు ఓకే ఓకే బట్ ఏంటి మరి అంతా కోఆపరేట్ చేసిన ఆ విలేజర్స్కి మీరు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటి ప్రొడక్షన్ హౌస్ అంటే దిల్ రాజు గారి అంటే టేస్ట్ అయినా ఆయన ఫ్యామిలీ సినిమాలు తీసారు మీది ఒక స్టైల్ కదా ఒక ఇలాంటి ఒక టాప్ ప్రొడ్యూసర్తో కలిసినప్పుడు ఒక టాప్ అదర్ టేస్ట్ ఉన్న మీలాంటి డైరెక్టర్ కలిసినప్పుడు చిన్న చిన్న క్లాషెస్ ఈగోస్ వచ్చే అవసరం అవకాశం ఉంది అలాంటివి ఏమైనా వచ్చాయా లేదా సాఫీగా జరిగిపోయిందా సాఫీగా అంటే ఏమి రాదండి యాక్చువల్లీ ఆయన లేడు యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ ఒక టూ టైమ్స్ వచ్చాడు మొత్తానికి అమెరికాలో కూడా వచ్చి రాని ఇమీడియట్ తిరిగి రావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఆ రోజు అంటే బేసిక్గా అక్కడ మేము మాతో ఉన్న రోజే ఆయన ల్యాండ్ అయిన రోజే ఆయన భార్య విషయం తెలిసింది అనమాట హాస్పిటల్లో ఉన్నట్టు సీరియస్ అయినట్టు సో సో అసలు ఎప్పుడు షూటింగ్ టైం ఎప్పుడు లేడు సో అసలు క్లాష్ అనేది చాలా స్మూత్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మేము ఆయన ఏదైతే అనుకున్నాడో మేము తీసిపెట్టి ఇచ్చాం అనమాట ఆయన సో ఆయన నా నుంచి ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడో ఇది ఫిదా ఇలా వస్తుంది అనుకున్నదానికి అంటే ఆయన హ్యాపీ ఎప్పుడు హ్యాపీ సో ఏదైనా ఎప్పుడైనా ఏదైనా సీన్ చెప్పిన ఏదైనా ఎడిటింగ్ రూమ్లో సీన్ చూసుకున్నా కానీ ఏమైనా ఆయన నాకు అంటే ఆడియన్గా చెప్తున్నాను ఇది దీనికంటే అది బాగుంది అది కంటే ఇది బాగుంది ఏదో ఏదో అలాంటి కామెంట్స్ చెప్పేవాడు అంటే మేము దాన్ని ఏమైనా దాన్ని కొంచెం ట్రిమ్ చేసి చేయడం అనే ఒక ఒక్క సీన్లో జరిగింది అంటే తప్ప ఏం పెద్ద అంటే క్లాష్ అనేది ఎప్పుడు లేదు బేసిక్ అంటే హ్యూజ్ ఆయనకి ఒక క్లారిటీ నాకు అది అది నా దృష్టి ఉంది అట్టు నాకు ఒక బ్రాండ్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఆ సినిమాలో నేను ఏంటంటే ఆ సీన్లో నేను గెలుక్కున్న నాకే అది అది కొడుతుంది బేసిక్ అంటే నేనే చేయలేను ఒక రాసిన సీన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి రాయడం నాకే డిఫికల్ట్ అనమాట సో అంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఒక ఒక థ్రెడ్లో ఉంటుంది సో నాది అంటే నా చిన్న లైన్లు కూడా ఇప్పుడు నా నేను రాసుకున్న మాటలు ఎలా ఉంటాయంటే అది
అండ్ అంటే ఆయన ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక సాంగ్ తీసారు హీరో హీరోయిన్స్ మధ్యలో అది మీ టేస్టా దిల్ రాజు గారి టేస్టా అది డ్యూయెట్ ఏదో డ్యూయెట్ మంచి అంటే మీ సినిమాలో అది కనబడదు కదా మామూలుగా ఇది యాక్చువల్లీ ఇది ఇది మొత్తం మోస్ట్లీ నా కాల్ ఏంటనే వెళ్ళాడు ఆయన తీసుకుని అంటే మీకు ఎక్కడ కావాలి ఏం కావాలి అంటే బేసిక్ అండ్ లక్కీలు ఏమైందంటే ఇది రెండే యుఎస్ యుఎస్కి వెళ్ళాము ఆస్టిన్ అన్నాము ఆస్టిన్కి వెళ్ళిపోయాము మేము అనుకున్న ప్లేస్ ఆ ముందు అట్లాంటా అనుకున్నాము అట్లాంటా అది ఫాల్ కలర్స్ బాగా బ్యూటిఫుల్గా ఉండేది ఇంకా ఇంకా అందంగా కలర్స్ కనిపించాయి అనమాట అది రా చెట్లు రాలిపోయే ముందు అది ఉంటుంది ఫాల్ కలర్స్ ఉంటారు అసలు అద్భుతంగా ఉండేది ఆ కరెక్ట్ ఆ సీజన్ వన్ మంత్లో ఫుల్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం ఇయర్ అంతా ఆ టైంలోనే ఈయన కాల్ ఇరిగింది బేసిక్ మన వరుణ్ తేజ్కి సో వీ హ్యావ్ టు పోస్ట్ పోన్ సో పోస్ట్ పోన్ అయితే ఆ పోస్ట్ పోన్ అవడం ఆరు నెలలు డిలే అయిపోయింది అనమాట సో ఆ డిలే మూలాన ఆస్టిన్ ఇంకోటి వేరే ఏ ప్లేస్ ఆ సీజన్లో అమెరికాలో ఏమి ఉంటుంది అంటే ఆస్టిన్ అని వెళ్ళాము సో హీ ఓకే సో వెళ్ళిపోయాము అండ్ పాటలన్నీ నేను ఎక్కడ ఇంకెక్కడ ఆయన సమ్మర్ వచ్చింది సమ్మర్లో గ్రీన్స్ ఉండవు ఎక్కడ అని ఒకటే ప్లేస్ అంటే అరకు పొలాచి అంటే నేను తెలంగాణ తప్ప వెళ్ళబో వెళ్ళకూడదని అనుకున్నాను అసలు అంటే ఈ సినిమా అంటే ఇట్ ఇట్ విల్ నాట్ అల్లు అని నేను వెయిట్ చేశాను మళ్ళీ జస్ట్ నాట్లు తొలకరి ఇట్లా వానలు పడిన తర్వాత నాట్లు వేసుకుంటుంటే లా ఆ సాంగ్ తీసాను లాస్ట్ సాంగ్ సో అలా అంటే పెద్ద కాంప్లెక్స్ డిసిషన్లు కాదు నాకు జస్ట్ నాకు తెలంగాణలో తీయాలనుకున్నాను అంతే ఇంక అక్కడే నిజామాబాద్ పరిసర ఆ కాలేజ్ కూడా నిజామాబాద్లో దొరికింది అన్ని చుట్టుపక్కల దొరికినాయి అనమాట ఆయనకు బాగా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న ప్లేస్ అదే అని సో ఆయన లోకలే అక్కడ తీసారు సో అలాంటి హెల్ప్ అయినాయి వేసి ఆ లోకల్ ఎమ్మెల్యే వాళ్ళతో మాట్లాడే అక్కడ ఈ సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ మీకు ఏమైనా హెల్ప్ అయిందా అంటే ఇంకా ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవడానికి లేదా అదే స్టిక్ అని అయి ఉన్నారా తీసింది మళ్ళీ అదే తీసారా పెద్ద హెల్ప్ అవ్వలేదు ఆ సిక్స్ మంత్స్ అనేది పెద్ద ఎక్స్ట్రా ఓకే 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 సాయి చంద్ గారు మీకు ఎలా గుర్తు వచ్చారు అసలు ఆయన ఇప్పుడు శివ తర్వాత అతనికి రీఎంట్రీ లాగా అనిపించింది మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక అగైన్ కమ్ బ్యాక్ నాకు ఎందుకు ఇట్లాంటి కొంచెం ఇట్లాంటి డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే సమ్ ఫేట్ డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్ అనుకుంటా ఏదో సమ్ ఎందుకు జరుగుతుంది జరుగుతుంది అట్లానే మాకు లీడర్లో గొల్లపూడి గారు కూడా అంతే చాలా రోజుల తర్వాత ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ కానీ అన్నాను సార్ సార్ మీకు ఇది కనిపిస్తుంది అట్లా కోట శ్రీనివాసరావు గారు అట్లా ఏదో ఒకటి ఒక ఒక ఒకటి పట్టుకుంటాం మీద అట్లనే ఇది బా తండ్రి ఎవరు 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 అనుకున్నప్పుడు తండ్రులు అందరూ అయిపోయారు యాక్చువల్లీ ఎవరు ఎవరు తండ్రి ఎవరు అవ్వాలి ఎవరు అవ్వాలి ఎవరు అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు సడన్ గా ఏదో ఏదో ప్రెస్ మీట్ లో ఆయన నర్సింగ్రావు గారు కూర్చొని ఏదో మాట్లాడుతున్నారు అలా చూసినట్టున్నారు ఏ ఎందుకు కూడా నాకు కరెక్ట్గా గుర్తు గుర్తులేదు సరే సాయి చంద్ర గారు ఏం చేస్తున్నారు అన్నారు అనమాట అంటే మా వాళ్ళు రేపు నెంబర్ పట్టుకున్నారు టూ డేస్కి నెంబర్ వచ్చింది ఆయన యాప్ ఎక్కడో ఆయన డాక్యుమెంటరీ తీసుకుంటే ఆయన ప్రపంచంలో ఉన్నాడు ఆయన సరే కాల్ చేసి నేను సాయి చంద్ర గారు నేను చేయగలంటే ఆయన తెలుసు సార్ సినిమాలని ఫాలో ఆయన డాలర్ డ్రీమ్స్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నారు వాళ్ళ స్కూల్ ఏంటంటే సాయి చంద్ర గారు బి నర్సింగ్ రావు గారు ఆడంతా మామూలు స్కూల్ గౌతమ్ ఘోష్ గారు ఒక ప్యారలల్ సినిమా రన్ చేసిన మానుభావులు ఆడంత సో ఆ స్కూల్లో ఉంటూ ఈ డాలర్ డ్రీమ్స్ నా ఫస్ట్ సినిమా డాలర్ డ్రీమ్స్ అవన్నీ అరే ఇదేదో కొత్తడు వచ్చాడు అనేది వాళ్ళు ప్రేమ ఉంటారు బేసిక్ అంటే అరే ఏదైనా మంచి ఉంటే ఆ స్కూల్ అది బేసిక్ ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అది సో ఆయనకు నా అన్నీ చెప్పుకొచ్చాడు బేసిక్ చెప్పుకొచ్చి నేను చేస్తారా చేస్తారా అని కథ చెప్తే వస్తాను నేను నేను రానా అన్నాను అంటే నేనే వస్తాను అని వచ్చాడు ఆయన వచ్చి కథ చెప్పిన తర్వాత నేను బ్యాచిలర్ నాకు నేను నా కూతుర్లు ఎలా చేయాలంటే సార్ మీ కజన్ ఎవరో ఉండి ఉంటారు కదా సార్ అన్న కూతుర్లు అక్క కూతుర్లు ఎవరో ఉండి ఉంటారు ఏదో అంటే చూద్దాం అని సాయి పల్లె మెల్లగా అప్పుడే ఒప్పుకున్నారు అంటే కథ చెప్పాను అంటే మీ అంటే సెంట్రల్ అలా నడుస్తుంటుంది మీ చుట్టూ చేయండి సార్ తప్పకుండా చేయండి ఆ స్క్రీన్ షేవ్ హెవీ అంటే చాలా ఫిజికలీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆయన వెరీ వర్క్అవుట్ చేసిన పాడు అనమాట సో మీరు గెడ్డం పెంచండి సార్ అన్న గెడ్డం పెంచితే ఎలా ఉంటే తెల్లగా వస్తారు నల్లగా వస్తారు ఏదో అని పిచ్చి పోసిన చేశాను అనమాట సో ఆయన గెడ్డం పెంచుకుంటా అన్నాడు సో పెంచుకున్న తర్వాత ఇంకా ఆయన ఫిక్స్ అయిపోయాడు అనమాట సో పల్లవి ఆయన కెమిస్ట్రీ అసలు పెద్ద అసెట్ ఆయన అది ఏం తెలియకుండా అలా అందరూ అలానే ఇప్పుడు సిరివేన రాజ అబ్బాయి రాజ అందరూ అందరూ అంతే అలా కలిసిపోయారు అలా ఫ్యామిలీలో ఒక పెద్ద పెళ్లి జరుగుతుంటే వీళ్ళు వీళ్ళు మా అల్లుడు కూతుర్లు అని చెప్పుకున్నాడు సో అసలు ఆయన వాయిస్ అసలు డబ్బింగ్ అప్పుడు ఆయన వాయిస్ అంటుంటే డబ్బింగ్ థియేటర్లో మొత్తం ఏంటండి ఏం వాయిస్ అండి ఇది ఆయన ట్రెంబ్లింగ్ ఇట్లా మాట్లాడుతుంటేనే ఏడుపో చేస్తుంది అనమాట
అండ్ ఈ సినిమా ఈ సినిమా ఫిదా సినిమా చూశాక మీకు ఎంతమంది ఇండస్ట్రీ నుంచి కాల్స్ వచ్చి అప్రిషియేట్ చేశారు డైరెక్టర్స్ కావచ్చు ఆర్టిస్టులు కావచ్చు చేశారా చేయలేదా చేస్తాను కంటిన్యూ చూస్తున్నాయండి మా ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు సుకుమార్ వైవేస్ చౌదరి గారు ఇంకా చాలా మంది అంటే కోట శ్రీనివాసరావు గారు నేను చేస్తా ఉన్నారు అండి అంటే చూస్తా ఉంటే చేస్తా ఉంటారు చాలా చాలా అంటే అసలు అసలు ఫోన్ తాగట్లేదు మెసేజ్ తాగట్లేదు అది అది ఏంటంటే నాకు నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే మామూలు సినిమా చూసి నేను అన్నట్టు ఇందాక అన్నట్టు మా బాగుంది మా హీరో హిట్ అయింది అని పబ్లిసిటీ చేసుకుంటే ప్రొడ్యూసర్ మనం హిట్ అనుకుంటాం హిట్ చేస్తాం మనం దానివల్ల మనం ప్రూవ్ కానీ ఇది ఇదేంటంటే సినిమా బయటికి చూసి వచ్చినోడు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అన్డౌటెడ్లీ వాడు ఒక కాల్ చేస్తున్నాడు అనమాట ప్రతి ప్రేక్షకుడు ఎవరికో చేస్తున్నాడు అంటే ఏంటంటే హాన్ ఎవరికో చేసి అరే భలే సినిమా అని అయితే చెప్తున్నారు దానికంటే గొప్ప అది నాకు హ్యాపీ డేస్ జరిగింది ఇప్పుడు హ్యాపీ డేస్ ఏంటంటే ఆడిటోరియంలో కూర్చుంటిపోయేవారు థియేటర్లో నుంచి షో అయిన తర్వాత లేచేవారు కాదు తీసి స్టూడెంట్స్ అని అందులో పార్టీలు చేసుకుని అక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ని పట్టుకుని ఏడుపు అదంతా బయట మళ్ళీ ప్రస్తుతం బోల్డ్ సార్ అలా కూర్చుంటిపోయేవారు అండి ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర అదే అవుతుంది ఇక్కడ యూఎస్ నుంచి కానీ చూడగానే ఒక కాల్ వెళ్తున్నాం ఎవరికైనా వాళ్ళ వాళ్ళ తండ్రికో డాటర్కో వైఫ్కో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరికో ఒకరికి వెళ్ళి నువ్వు మళ్ళీ చూద్దాం చూడాలి నువ్వు అని నాకు ఆ కాల్స్లో బాగా నాకు వస్తున్నాయి విజయ అదే శేఖర్ గారు గారు వచ్చింది బలే సినిమాని ఆ హాంటింగ్ నేచర్ ఉంటుంది కదా అది మనకు అందదు అంటే మేకర్స్ మాకు కూడా అందదు అది అంటే ఇది ఏంటి సినిమా అని అలాంటి ఫీల్ ఇస్తుంది అంటే ఒక అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ ఈ అలా ఉంటుంది అనమాట అలా హ్యాంగ్ ఓవర్ ఉంటుంది కదా దాంతో చేస్తున్నారు అంటే ఒక తెలియని ఆనందం అనమాట బిజి అరే బదే సినిమా చూసాం బదే సినిమా చూసాం ఆ ఫీల్ ఉంది యాక్చువల్లీ అది రేర్ నాకు నా దృష్టి అదే అది అట్లా క్యాచ్ చేసినాను మీరు తీసిన ఇప్పటివరకు ఈ పదో ఐదో సినిమాలలో బెస్ట్ సినిమా ఏదంటే చెప్తారు ఇప్పటివరకు ఫిదాని అంటారా లేదు నాకు నాకు ఆనందం అంటే ఇష్టం అండి ఫస్ట్ సినిమా అది అండ్ కొంచెం నాకు బాగా ఆవేశంగా కొంచెం సోషల్లీ మోటివేటెడ్ మంచి సినిమా అంటే లీడర్ అనుకుంటా కానీ బాగా డ్రీమ్ లైక్ సినిమా అంటే అది అంతర సాధ్యం నా వల్ల కూడా మళ్ళీ కాని సినిమా అలా అంటే ఆనందం అనుకుంటే ఎందుకో దాంట్లో ఒక మ్యాజిక్ ఉంటుంది బేసిక్గా ఆల్మోస్ట్ ఆ మ్యాజిక్ ఇందులో కనిపిస్తుంది కానీ అండ్ కానీ నేను టెన్ ఇయర్స్ ట్రావెల్ చేస్తాను కదా మేము కొంచెం సీజన్ అయిపోయాం నాకు ఎప్పుడు ఏంటంటే నా ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుంది ఆ ఇన్నోసెన్స్ ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచక విషయాల మీద అది అది ఒక దెబ్బలు తింటాం లేకపోతే హీట్ డెవలప్ చేసుకోవడం ఒక కోపం యాంగర్ ఈ కసి ఈ ఇట్లాంటివన్నీ లేకుండా ఆ సెన్సిటివ్ ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుంది కదా దాని అది హయ్యెస్ట్ లెవెల్లో ఉండగా తీసింది ఆ ఏజ్ కూడా ఆనంద్ సో చాలా అది చాలా ప్యూర్గా ఉంటుంది అనమాట సినిమా సో అది ఎప్పుడు మనం క్రియేట్ చేయగలనా చేయలేదా అని అవి వయసు అయిపోతుంటే నాకు అర్థం కాదు చేసి నేను అట్లీస్ట్ కోపం అయితే పెట్టుకోను ఎవరి మీద అంటే కసితో అయితే కూడా చేయండి మనం మీరు అన్నట్టు అనామిక తర్వాత కసితో ఏదైనా హిట్ ఇచ్చారని చేయలేదు ఆ ప్రేమతో చేస్తాం ఇప్పుడు తెలంగాణ వర్కౌట్ అయినా ఈ ఆ క్యారెక్టర్స్ అందరూ వర్కౌట్ అయినా ఆ లాంగ్వేజ్ వర్కౌట్ అయినా లేకపోతే ఏదైనా పెట్టినా కానీ నేను నేను ఎవరికైనా చెప్పేదానం ఏంటంటే ఇది ఫా హిట్ ఫార్ములా కాదు బేసిక్గా మళ్ళీ మీరు చేసి ఇది ఫార్ములా అని అనుకుంటే తప్పచ్చు ఇది చాలా ప్రేమతో చేసాం అనమాట అంటే అది జెన్యున్గా నా నా ఎఫెక్షన్ ఉంటుంది కదా ఆ భాష మీద అదే మీద అది అది అందుకే కనిపిస్తుంది ఆ ఇన్నోసెన్స్ కనిపిస్తుంది అందులో కొన్ని తెలియంతనం కానీ ఒక ప్రేమ ఆ ప్రేమ అనేది ఆనందంలో ఉండేది అది ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను వయసు కొంచెం పెరిగిపోయినా కానీ ప్రాబ్లీ అది ఇంకా కనిపించింది సో అందుకే ఆ రియాక్షన్ వస్తుంది అనమాట ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఒక అమ్మాయి మా మా డిపార్ట్మెంట్లో ఒక అమ్మాయి నేను రాసుకుంటున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూసాము ఒక తెలంగాణ మిడిల్ క్లాస్ నేబర్హుడ్లో అని అని క్వశ్చన్ ఒక చిన్న ర్యాండమ్ క్వశ్చన్ వేస్తే ఒకరోజు వెనక్కి చూసుకుంటే అసలు కనిపించనే కనిపించలేదు సినిమా ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమండి అక్కడి నుంచి ఇంకా అసలు ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఆ ప్రేమ ఆ లాంగ్వేజ్ ఉరికింది అనమాట అంతే సార్ ఆ లాంగ్వేజ్ రాస్తే అలా అలా వెళ్ళిపోతుంటుంది అనమాట ఆ పైసలు లేదు అసలు ఏ డైలాగ్ అన్నా అంతే అది అంటే అసలు బ్యూటిఫుల్ అసలు అలా నాకు అలా వెళ్ళిపోతుంది అంతే అసలు ఎంతైనా రాయగలుగుతాను అందుకే నా నా రివ్యూలో పక్కాగా అది మెన్షన్ చేసి చెప్పాను ఇదే పక్కా తెలంగాణ బ్యాక్ డ్రాప్ సినిమా అంటే ఇదే అన్న అందరూ ఉద్యమాల సినిమాలు అనుకుంటారు కదా ఇందులో బాగా చెప్పారు మనకు కనిపించదు ఏది సినిమా సో దానికి అందులో ఆల్మోస్ట్ ఆ చరిత్రలో ఆ ప్లేస్ కానీ తీసుకుందంటే నాకు అంతకంటే ఆనందం ఏమి ఉండదు అంటే ఒక మేకర్ అంటే ఒక చేంజ్ ఒక కొత్తదనం ఒక ఒక హోప్ ముందుకి ఫార్వర్డ్ అంటే ఫార్వర్డ్ థింకింగ్
అది చాలా మిలియన్ టైమ్స్ గట్టిగా వన్ వేల వేల పోస్టర్లు వేసి గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెట్టింది అనుకంటే అది 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 ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అలా అందుకే ఇందులో పాయింట్ ఒక మంచి హీరో ఒక చాయిస్ ఇచ్చే హీరో అనే దానికి పాపులర్ అవుతే రేపు పొద్దున పది సినిమాలు రావచ్చా సో ఆ ట్రెండ్కి నేను హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది అంటే అది అది కావాల్సి అవసరం కాబట్టి అంటే కాలేజ్ తిరిగి నిర్భయ టైంలో అన్నీ తిరిగిన దానికి మేబీ ఎక్కడో దేవుడు లింక్ చేసి ఉంటాడు అంటే బేబీ ఇది కూడా ఒక విధంగా మేబీ దిస్ ఈస్ అ బెటర్ వే అని అండ్ పాపులర్ అవ్వకపోతే మాటిందరు నాకు అబ్బాయి కూడా ఉంది సినిమాలు లేకపోతే నేను కాలేజ్ తిరిగితే ఎవడు ఇన్నాడు అసలు రేపు పొద్దున రారు కూడా రారు అంటే ఎవడో ఇక్కడ ఇక్కడ పని లేకపోతే తిరుగుతున్నాడు అనుకుంటారు సో సో అందుకే హిట్ ఇవ్వడం అవసరం ఒక విధంగా ఆ బిజినెస్ లో ఉండి ఇది ఇది చెప్తా ఉండాలి అనమాట సో నేను అది నేను ఎప్పుడు అన్ని చాలా ఇంటర్వ్యూ చెప్పాను మై పల్లో పల్క షాయర్ అని నమ్ముతాను ఎందుకంటే ఇది ఇవాళ ఉంటాం పోతాం వాళ్ళు వినేవాళ్ళు మీ నాకంటే బెటర్ గా చెప్పేవాళ్ళు వస్తారు మీకంటే బెటర్ గా వినేవాళ్ళు వస్తారు ఈ టైమ్ లో నేను ఏదైనా గ్రాప్ చేస్తే మీ మీ అటెన్షన్ గ్రాప్ చేసి కొంచెం మీరు వింటే మంచిది అంతే అదే అదే ఉంటుంది సో ఈ సినిమా నాకు అందుకు ఇంపార్టెంట్ హిట్ అవ్వడం మీ కెరీర్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది సార్ టెన్ ఇయర్స్ అయిందా ఫస్ట్ సినిమాకి ఇప్పటికీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయింది ఓకే మామూలుగా ఒక క్రియేటర్ ఫస్ట్ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఉన్నంత కసి కానీ వాళ్ళ క్రియేటివిటీ కానీ మెల్లమెల్లగా గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతుంటారు సపోజ్ ఏ మనరత్నం తీసుకున్న బిగినింగ్లో ఉన్న నాయకుడు ఘర్షణ ఆయన ఇప్పుడు తీయలేకపోవచ్చు అని ఫ్లాప్స్ వస్తుంటాయి బట్ మీరు ఏదైతే బిగినింగ్లో తీసారో మధ్యలో ఒకటి ఒక ఫ్లాప్ వచ్చినా కూడా మళ్ళీ ఆ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా అదే ఇంపాక్ట్ని క్రియేట్ చేశారు ఫిదాతో ఇది అందరి అందరితో పాసిబుల్ కాదు ఈవెన్ చాలా మంది పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ కూడా బోల్తా పడ్డారు ఇది ఎట్లా అంటే ఏంటంటే ఆ క్రియేషన్ లో మార్పు వస్తుంటది వయసు పెరుగుతున్న కొద్ది దీనికి ఇది ఒకటే నేను మా బాన్ మొత్తం చెప్తుంది అప్డేట్ లో లేవు అంటది అంటే గబ్బర్ సింగ్ చూసామంటే ఏం చూసినా అంటే సర్దార్ సర్దార్ అంటే లేదు పాతది తిక్క అంటే ఏదైనా ఇప్పుడు ఎప్పటిదే అది అప్డేట్ లో లేవు అంటది కదా అప్డేట్ ఉండాలి డైరెక్టర్ అనే వాడు అప్డేట్ ఉండాలి అంటే ఈ ట్రెండ్కి నేను నన్ను మనం అంటే ఎవరైనా నన్నన్న ఎవరినైనా అప్డేట్ చేసుకోవాలి నేను హ్యాపీనెస్ తీసేటప్పుడే నేను టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి అప్పుడు నేను సిబిఐటీకి వెళ్ళాను తీసే ముందు సరే నేను ఏమన్నా అప్డేట్లు లేనా అని నేను ఏదో అది వెళ్ళి హ్యాపీనెస్ తీసే ముందు సిబిఐటీకి వెళ్ళి అట్లా కూర్చొని చూసి జస్ట్ ఎవరికి తెలియ కూడా అలా వెళ్ళాను అనమాట మా కాలేజ్ వెళ్ళేసి నేను చదివిన కాలేజ్ అంటే ఏదో మారిపోయినేమో ట్రెండ్లు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఏదో అసలు నేను ఇంత ప్యూరిటీ లేదేమో స్టూడెంట్స్ ఏదో ఏదో అనుకుని అసలు వెళ్తే నేను అప్పుడు అప్పుడు ఏదైతే మేము మా కాలేజ్ టైంలో ఏదైతే గొడవ జరుగుతుందో ఏదో ఒక చిన్న ఎవరో ఎవరో ఏదో అన్నారని ఎవడో ఇద్దరు సీనియర్స్ జూనియర్స్ కొడుకుంటున్నారు జస్ట్ నేను పక్కా నేను మా నేను నేను ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళిన కాలేజ్ అయితే అక్కడ జరుగుతుంది నేను అనుకునే నేను అంటే నేను ఈ సినిమా పెద్దది అవుతుంది అప్డేట్లు ఉందని అనుకున్నాను నేను నేను రాసింది అలానే ఇది ఇప్పుడు ఈ అప్డేట్లు ఉండడమే డైరెక్టర్గా ఎవరిదైనా బాధ్యత అంటే మనం ఇప్పుడు స్టీరియో టైప్ చేసుకుని నేను ఇదే తీస్తాను ఇదే అనుకోవడం తప్పు సమ్ అంటే నేను కొంచెం సమాధానం ఇప్పుడు నేను ఆ తిరగడం నాకు ఇండైరెక్ట్ అని నేను ఏదైతే అన్నాను ఇందాక ఈ కాలేజ్లో తిరగడం అంత వేస్ట్ కాదని నాకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది అంటే ఎక్కడో ఏదో అప్డేట్ అవుతుండే మా మీద అంటే అంటే నేను ఎక్కువ పుస్తకాలు చదవను యాక్చువల్లీ నా ఇంకా ఐడియాలు అంటే పుస్తకాలు చదవడం అప్డేట్ అంటే పెద్ద సాయి చదివి పెద్ద పెద్ద మహానుభావులు వాళ్ళు చెప్పిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తెలుసుకోవడం అప్డేటింగ్ ఇంకా నిదర్శనం కానీ నేను ఎక్కువ చదవను కానీ ఎక్కువ తిరుగుతాను మీద అంటే తిరగడం ఐఎమ్ రిసెప్టివ్ వింటా ఉంటాను అనమాట సో మేబీ అప్డేట్ ఉండడమే ఈ పదేళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ అలాంటి థియేటర్ కలగడం అంటే మీ అంటే సో అది ఈ జానర్ నాది అని కూడా నేను అనుకోను అంటే జనాలు అంటారు నువ్వు మంచి కాఫీ లాంటి సినిమా అంటే నేను ఏదైనా చేయగలుగుతాను నేను ఇప్పుడు ఒక స్టార్తో అనుకుని నేను తీయగలుగుతాను అంటే అలానే తీయగలుగుతాను ఆ నమ్మకం ఉంది నాకు అది ప్రాబ్లమ్ నీకు మీకు హ్యాపీ డేస్ లీడర్ ప్రూవ్ చేసింది మీ లీడర్ నేను తీయగలుగుతాను ఎవరు అనుకోరు అక్షర్ మీ అంటే వీడు ఏంటి వీడు అంటే ఇంత పెద్ద సబ్జెక్ట్ సీఎం కూడా సీఎం అంటే ఏంటంటే అది ట్రమ్ అది అది దాని అది అది మోర్ దెన్ ఇట్ రీచ్ అంటే ఇప్పుడు టీవీలో ఎవరైనా వస్తే లీడర్ని చూడకుండా పక్కకి వెళ్ళలేడు అనమాట సినిమా అలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది లీడర్కి సో అది తీయగలిగానంటే దానికి అవగాహన ఉండాలి సో అవగాహన ప్రేమ బేసిక్గా అది ప్రేమ అవగాహన ప్యాషన్ దాని దాని పట్ల సో నేను నాకు ఇంత తీయగలుగుతున్నాను అంటే నా అడ్వైస్ కానీ నా నేను నేను ఇంట్రస్పెక్ట్ చేసుకుంటే అప్డేట్ ఉండడం అనేది కీ ఇష్యూ అండ్ చుట్టూ జరుగుతున్నది మనం అవేర్ ఉండాలి ఇంట్లో కూర్చొని మనం ఏదో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్
అది నా కియర్ అంటే నేను అది ఒకటి ఉంటుంది కదా నిజంగానే సమాజం మారాలని నేను నేను సినిమాని అవేగా చూడను నాకు నేను అదే ఇప్పుడు ఫిదా సక్సెస్ కూడా నాకు మోస్ట్ సక్సెస్ మోస్ట్ ఎంజాయబుల్ ఈవెంట్ ఏంటంటే నేను అనుకున్నది ఈ పాపులర్ సినిమా ద్వారా ఇంత హిట్ సినిమా ద్వారా నేను చెప్పాల్సింది చెప్పేసాను అదే నాకు దాని డబ్బు కానీ నా నెక్స్ట్ సినిమాకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ లేకపోతే స్టార్ ఒప్పుకుంటున్నాడు అని కానీ నాకు కిక్ లేదు యాక్చువల్ నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం ఒక వెరీ పాపులర్ సినిమాలో క్వాలిటీగా చెప్పానని లీడర్ కూడా నాకు అంతే ఆ ఆనెస్టీ ఉంటుంది అంటే ఇందులో ఏదన్నా మార్పు వస్తుందేమో అసలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చూపించి సార్ మీరు ఫస్ట్ టైం గెలిచే సార్ సెకండ్ టైం మీరు అసలు మ్యాండేట్ భయంకరంగా ఉంది సార్ మీరు మార్చండి సార్ అని ఏదో చూపించాం అనుకుని అంత అంత చిన్న పిల్లల ఆవేశం ఉండింది నాకు అప్పుడు అది ఆయన చూపించేద్దాం అనుకున్నాను సార్ ఏంటి సార్ ఆవేశం అయితే మీరు ఇప్పుడు గాడ్లా అయిపోయారు సెకండ్ టైం కూడా వచ్చేసారి మీరు ఇదే ఇంటెన్షన్ ఉండేది నాకు అసలు లీడర్ అప్పుడు ఆయన చూపిద్దామని అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ మొత్తం మీద తిరిగి రివర్స్ అయింది అంత కానీ అంత 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 ఏంటంటే ఆ ఇంటెన్షన్లో అది ఒక ఆనెస్టీ ఉంటుంది కదా అది ఒక అది నాకు చాలా ఉంటుంది అది అందుకే నా సినిమా ఐ డోంట్ థింక్ అంటే వేరే సినిమా కానీ దగ్గర దగ్గర కూడా టచ్ చేయలేవు ఇది వేరే కానీ టచ్ చేయలేవు నాకు ఎందుకంటే ఆనెస్టీ అనేది అది ఉంటుంది నాకు నేను తీసే సినిమా మామూలుగా మీ తోటి డైరెక్టర్స్ టెక్నీషియన్స్ ఎప్పుడైనా మీ సెట్కి వస్తుంటారా షూటింగ్స్లో డైరెక్టర్స్ మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు 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 తెలియదు నాకు అసలు ఎవరు టెక్నీషియన్స్ ఎవరు ఎక్కడో చేస్తుంటాం సినిమా అయినట్టే తెలియదు చాలా మంది సినిమా తీస్తుంటే అసలు ఏంటిది ఏమవుతుంది అనుకుంటారు మా డ్రైవర్ కూడా నేను అన్నాడు ఫస్ట్ టైం మా డ్రైవర్ నాకు అంటే నేను నేనే డ్రైవ్ చేసుకుంటా మాకు తిప్పిన ఎక్కువ తిప్పిన డ్రైవర్ ఇప్పుడు ఫిజా గారి కంపెనీలో ఒక ఇనోవా ఉంటుంది కదా ఆ డ్రైవర్ మొత్తం ఫిజాకి వన్ ఇయర్ తిప్పాడు ఎవరు లొకేషన్ తిప్పాడు ఫస్ట్ టైం అతను నిన్న ఒక సెల్ఫీ ఏంటి సార్ అన్నాడు అరే ఇన్ని రోజులు ఎప్పుడు అడగలే ఏంటి అంటే సరే ఏదో తీస్తున్నారు అనుకున్నా సార్ నిన్న మా ఫ్యామిలీతో సినిమా చూసాను సార్ మీరు సామాన్యంగా వేస్తారు అన్నాడు అది అంటే అట్లా ఉంటుంది మా మేకింగ్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మామూలుగా ఒక డైరెక్టర్కు టెక్నీషియన్కు ఉంటుంది మనం ఎన్ని గొప్ప సినిమాలు తీసినా అరే రాజమౌళి గారు షూటింగ్ నడుస్తుంటే ఎలా తీస్తారో చూద్దామని లేదా వాళ్ళకి ఈవెన్ రాజమౌళి గారు కూడా అనిపించవచ్చు శేఖర్ కమల్ ఎలా తీస్తాడో అసలు చూద్దానికి ఇంట్రెస్ట్ క్యూరియాసిటీ ఎవరికైనా ఉంటుంది అలా ఎవరికి అనిపించి రావడం ఉంటుంది కదా అసలు ఈయన మేకింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అసలు తెలుసుకుందాం సార్ మా షూటింగ్కి ఈ రీసెంట్ మేర్ రమేష్ వచ్చాడు అతను అతను చూసాడు ఇతను మామూలు వచ్చాడు అతను అసలు అతను వచ్చినప్పుడు మేరం కమర్షియల్ సినిమాలు తీసిన అతను అతను వచ్చినప్పుడు మేము ఆ ఫైట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ కాలేజ్ అక్కడ ఏదో ఫస్ట్ టైం నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు రోప్ చూడలేదు అసలు రోప్ ఫైట్ ఏదో ఉంటాయి ఆయన కొత్తగా నేర్చుకున్నాం మా పిల్లలు మా పిల్లలు కూడా వచ్చేమో అరే మీకు ఫైట్ వాళ్ళకి నా సినిమా కూడా ఏదో వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టేది గొప్ప సినిమా అనుకుంటారేమో కానీ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏది కూడా నైన్త్ కొంచెం మాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ వాడాడు మా కొడుకు సో వాడు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు అరే ఫైట్ జరుగుతుంది ఒకసారి అంటారు వాళ్ళకే ఎక్కువ తెలుసు నాకంటే అక్కడ రోకు దాన్ని క్లీన్ చేద్దాం ఇది పడ్డాడు ఏం కలడ్డాడు అని నేను చాలా పక్కన చాలా క్యూరియస్గా చూస్తున్నాను ఫైట్ మాస్టర్ ఏదో చేస్తుంటే అందులో మళ్ళీ నాకు నా నా పైచారు కొన్ని ఉంటాయి అంటే మరీ ఎక్కువ కొట్టబడి ఇట్లా కొంచెం కేర్ఫుల్ కొట్టాలని నేను కథ చెప్తుంటాను అన్నట్టు అందుకే ఆ ఫైట్లో కూడా వాడు క్వశ్చన్ ఇస్తాడు నువ్వు ఏంటి అర్త్ వామ్స్ ఎందుకని ఆ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఆడికి ఆ అమ్మాయికి నేర్పిస్తాడు రాత్రి అదే క్వశ్చన్ నేను అడుగుతాడు అనమాట అడుగుతే మరి బాగా చదువుతున్నావు కదా ఎందుకు ఎందుకు ఈ గొడవ అని పంపిస్తాడు అండి అట్లాంటి నా ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి హార్డ్ కోర్ ఫైట్లో కూడా చేరుస్తాయి లేదా చేయాలని బట్ ఎవరు రారు పెద్దగా పెద్దగా ఎవరు రారు మీ సెట్కి అయితే వచ్చినా కూడా ఏం తీస్తున్నారు రా అనుకుని వెళ్ళిపోతారేమో అర్థం కాదు చిన్నగా ఉంటాయి మా చిన్నగా ఉంటాయి పెద్ద ఊ అసలు మూర్తి సినిమాలకి మీకు పెద్ద తేడా లేదు అయితే జనరల్ అలా ఉంటుంది హ్యాపీ ఉంటుంది అందరు రాగలుగుతారు నన్ను మాట్లాడగలుగుతారు అదే అంటున్నాను అదే అప్డేట్ అనుకుంటున్నాను అండి వాళ్ళు ఎంత ఇస్తారో మనకి మనకి తెలియదు మనం క్లోజ్ డోర్స్ లో కూర్చుంటే అది ఎన్ని మిస్ అవుతున్నాం అని తెలియదు ఎన్ని నేను చెప్పడం కూడా నేను ఎక్కడో ఎవరికైనా తగ్గుతే ఆయన కూడా అంత సింపుల్ గా ఇస్తారు కదా అంత సింపుల్ గా అంటే అది అంటే ఇందులో ఏమైనా విషయాలు కొంచెం కరెక్ట్ మనం ఏం మాట్లాడినా నెగిటివ్గా తీసుకుంటున్నారు అండి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడినా నెగిటివ్ తీసుకుంటున్నారు సో ఇంకా అన్ని పట్టించుకుంటూ పోతే మనలో మీరే అన్నారు కదా బాబా స్వే
నెక్స్ట్ టైం కరెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం ఏదైతే బాలీవుడ్లో ఇప్పుడు ట్రెండ్ అయిందో అంటే వేరే ఒక అవార్డ్ ఫంక్షన్కి పది మంది వస్తారు పది సినిమాలు ఆడ ప్లే చేస్తారు దేనికి అవార్డ్ వస్తుందో వాళ్ళకి తెలియదు అక్కడే అనౌన్స్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఆస్కర్ కానీ బాలీవుడ్లో అలాంటిది ఇక్కడ లేదు అసలు అసలు వేరే సినిమాకి అవార్డ్ వస్తే వేరే వాళ్ళు అక్కడ ప్రెసెంట్ అవ్వాలి ఎగ్జాక్ట్లీ సో అది మనం చప్పట్లు కొట్టగలగాలి తప్పని చెప్పగలగాలి అసలు ఇది ఎందుకు ఇస్తాయి నాకు నాకు అర్థం కాలేదు నేను అనుకోగలగాలి ట్వీట్ చేయగలగాలి బాబు బాగుంది కానీ ఇక్కడ బాగాలేదని అది అది నిజంగా అది 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 తొందరగా రావాలి అది అది త్వరగా రావాలి అంటే అమ్మాయి కొంత ఏమైనా ఫీల్ అయితే నాకు బాగా తీరలేదు డిపిక్ట్ చేయలేదని చెప్పగలగాలి పదే పదే చెప్పగలగాలి మీడియా చెప్పగలగాలి సో చెప్తేనే ఐ థింక్ అదేంటంటే ఒక లైవ్లీ సొసైటీ కదా ఒక అంటే ఒక మంచి మన ముందు జనరేషన్స్ కొంచెం బెటర్ ఫిల్మ్స్ ఇవ్వగలుగుతాము బెటర్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఒక తప్పు చేస్తే అందరూ తప్పు చేసి ఎలిగిత్తి మాట్లాడగలగాలి అండ్ మీరు మామూలుగా చాలా షే చాలా షే కదా మీరు అసలు అది మీరు అసలు మీరు లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఫస్ట్ అసలు మొదటి రోజు పెళ్లి చూపులు ఇప్పుడు అసలు ఏం మాట్లాడారు ఎలా మాట్లాడారు మోస్ట్లీ నాకు యాక్చువల్లీ నేను సినిమా ఏదో చేశాను అంటే నాకు ఒకటే నాకు బాగా గుర్తున్నది కంప్లైంట్ నాకు శ్రీవిద్య నేను ఏదో గ్రాఫిక్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి ఫిల్మ్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను నేను చెప్తున్నాను ఫిల్మ్ తీస్తాను అంటే ఫిల్మ్ తీస్తాను ఎప్పుడో ఇది ఎంత ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది నా లైఫ్ ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పెళ్లి జరిగింది నాకు బేసిక్గా సో అది ఇలా కాదు నేను వేరే సినిమాలు తీస్తా ఉంటాను ఏదో చెప్తుంటే ఆమె ఓకే అని కానీ ఎప్పుడు కంప్లైంట్ ఏంటంటే తన నేను గ్రాఫిక్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కాబట్టి వీడేదో గ్రాఫిక్స్ కంపెనీ పెట్టి ఏదైనా యానిమేషన్ సినిమాలు తీస్తాడేమో అనుకున్నట్టుంది కానీ నేను అసలు నాకు నేను సాఫ్ట్వేర్ గ్రాఫిక్స్ సీజీలు బోర్ కొట్టే ఈ రియలిస్టిక్ సినిమాలు హార్డ్ కోర్ సినిమాలకు వచ్చా ఇప్పుడు నేను అది చెప్పానంటే నాకు చెప్పలేదు అంటారు సో ఇది ఒక్కటి బాగుంది సినిమాలు అంటే మా ఇంట్లో ఎవరికైనా మా ఫాదర్ కూడా భయము చాలా మంచి విషయం ఇప్పటిదాకా నేను చాలా రిగ్రెట్ లేని విషయం ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా ఇన్ని సంవత్సరాల్లో నేను మీకు చెప్పినట్టు నాకు శత్రువు నేను ఎవరికి డబ్బులు ఓ చేయను నేను వాళ్ళు ఇవ్వాలని నేను అనుకోను ఎవరికి అప్పు లేను వాళ్ళు ఇవ్వ ఇచ్చిన నేను బాగుపడను అందుకే నేను ఏ సినిమా నేను హ్యాపీ డేస్ లాంటిది కూడా అవుట్ రేట్ ఇచ్చేస్తాను అనమాట షేర్ పెట్టుకున్నాం అంటే నాకు ఇంత వచ్చింది నువ్వు ఇవ్వ లేదని వాడి మీద పోకం ఇదంతా పెట్టుకోను సరే వచ్చింది వచ్చింది కట్ చేసేయండి అంటారు అనమాట నాకు ఇంత వచ్చింది నాకు ఇంత కావాలి ఇంత ఇవ్వండి అయిపోయింది సో ఎవరితో నాకు శత్రుత్వం లేదు నేను ఎక్కడ ఉంటాను నా ప్రపంచంలో కొంతమంది నాలో నా ఎవరి మీద కోపం లేదు అన్ని సినిమాలు నాకు ఆడాలనుకుంటాను అవి బాగుంటే చప్పటి కొడతాను బాగుపోతే బాగాలేదు అనుకుంటాను అంతకు మించి ఇది లేదు రక్చర్ లేదు అది గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అనుకుంటున్నాను అంటే టచ్ కాకుండా వెళ్తున్నాను బేసి అంటే నాకు ఏం ఎవరి మీద కోపం లేదు అక్కడ లేదు అందరూ నన్ను మర్యాద చూస్తారు హ్యాపీగా ఒక బ్రాండ్ ఏదో అది సో కాల్ బ్రాండ్ జనాల్లో నా సినిమా వస్తే వెయిట్ చేస్తారు చూస్తారు నాకు పదిహేను లక్షలు ఇరవై లక్షలు ఆడియన్స్ అనుకునేవాడిని వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు ఏ పెద్ద సినిమా వచ్చినా నా సినిమాకు మాత్రం ఆ ఇరవై లక్షల మంది నాది ఫస్ట్ చూస్తారని నమ్మకం ఉంది అండి సో నాకు ఆ భయం కూడా ఉండదు ఎవరి మీదన్నా ఏం కలుగుతారో నాకు అసలు అసలు సంబంధం ఉండదు అలాంటి స్టేచర్ నాకు చాలా ఆనందమిస్తుంది అంటే హ్యాపీ ఉన్న చేస్తున్నానని ఎవరిని నొప్పించట్లేదు నాకు అసలు అనిమోసిటీ లేదు ఆ భయం ఉండింది మా నాన్న వాళ్ళకి వాళ్ళందరికీ నేను వచ్చినప్పుడు అరే ఇండస్ట్రీ నొక్కేస్తారు కాకపోతే ఇది మోసం చేసేస్తారు అసలు డబ్బు ఇది సొంతగా ప్రొడ్యూస్ చేసి కూడా నేను మోసం చేశారు నాకు నేను మా నష్టపోయాను వాడు వాడు ఏదో వాడు ఇది వాడు నన్ను డబ్బులు తినేశాడు అన్న మాట నాకు అనిపించి రాదు నేను చూడలేదు ఎవరిని సో హ్యాప్ పర్ఫెక్ట్గా జెంటిల్మెన్ లైక్ మేకింగ్ అండ్ జెంటిల్మెన్ లైక్ లైఫ్ ఉంది నాకు అది అది గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అందరికీ ఉండదు అది దెబ్బ తింటారు బాగా గాడ్స్ గ్రేజ్ ఆ దెబ్బలు తగ్గుతాయి డబ్బులు పోతాయి మళ్ళీ ఏదో అప్పులు చేస్తారు మళ్ళీ ఏదో మళ్ళీ ఎవడో మోసం చేస్తాడు అన్నీ నార్మల్ అది అది బయట ప్రపంచం సినిమా ప్రపంచంలో ఉంటుంది నాకు జరగలేదు అది సో అది గ్రేటెస్ట్ అసెట్ మా ఫ్యామిలీ అనే వాటి హ్యాపీగా ఉంటుంది బేసిక్ అది అది నేను ఐ థింక్ అది క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వల్ల ఫ్యామిలీ వల్ల ఇలా వల్ల జరిగింది బేసిక్ అది మా టీమ్ వాడెవరు మంచిగా నన్ను ప్రేమిస్తారు వాడు చాలా గొప్ప వ్యక్తులు కాదు నా టీము అది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ కానీ నాతో దెబ్బలాడతారు కూడా అంటే ఇది కాదు బానుమతి ఇలా అనట్లేదు ఇలా అంటుందని ఓ పిచ్చి పిచ్చి దెబ్బలాటలు ఆడతారు అంటే నేను రాసిన దానికి నాకే చెప్తారు అనమాట నేను ఇది క్యారెక్టర్ అది కాదండి కానీ ప్రే అంటే నేనంటే ఒక ప్రేమ నేను అన్న ఆ ప్రేమ ప్యాషన్ ఉంటుంది కదా లైక్ ఏదైతే ఫిల్మ్ మేకింగ్ మా మేము ఎట్లా అయితే తీస్తామో అలా ప్రేమ నా మీద ఉంటుంది సో సో చాలా మంచి
అంటే ఈ కొంచెం నాన్ సెన్స్ మాట్లాడాలంటే నాకు అంటే నా గురించి డబ్బా కొట్టుకోవాలి సినిమా గురించి డబ్బా కొట్టుకోవాలి ఇట్లాంటివి నేను కొంచెం వెలుగులు తిరుగుతాను అంటే ఏదో ఫంక్షన్స్ లేదో అన్నెసరికి మాట్లాడాలి నిజంగా ఏదైనా ఇష్యూ ఏదైనా ఇష్యూ ఏదైనా దీని మీద మాట్లాడాలంటే నేను చాలా క్లియర్ కట్గా మాట్లాడతాను నేను ఫేస్బుక్లో కూడా చాలా క్లియర్ కట్గా చెప్తాను కూడా విషయం అంటే అంటే ఐఎమ్ ఐఎమ్ వోకల్ ఐఎమ్ అవేర్ అంటే నేను పట్టుకున్నాను అయితే నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటాను ఏదన్నా నాకు తెలిసి ఏమన్నా జరిగింది అంటే మాత్రం నేను చెప్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను అండ్ కాలేజెస్లో చాలా చాలా తిరిగాను కూడా అంటే చాలా స్కూల్స్ గర్ల్స్ కాలేజెస్ కేరా ఐ కేర్ ఐ రియాక్ట్ అని ప్రోగ్రాము ధీరా అని ప్రోగ్రామ్ అంటే బాగా ఉమెన్ గర్ల్స్ మీద ఎందుకో తెలియని అంటే నేను అలా బిగిన వాళ్ళు ఆనందం తీసింది మామూలు తెలుసు అట్లా అయింది కానీ ఎందుకో అమ్మాయిల పట్ల అమ్మాయిల ఇష్యూస్ పట్ల కొంచెం బెటర్గా అంటే నేను పర్ఫెక్ట్ అన్నాను నేను కూడా అవగానే అంటే నేను ఇప్పుడు నన్ను నేను ఇప్పుడు షా ఏ షామ్ బెనగల్తో అట్లాంటి వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే అంత ఫిల్మ్ మేకర్ అయితే కాదు నేను షుగర్ కోట్ చేసి సినిమాలు తీస్తున్నాను అండ్ మనకు అవసరమైన చేస్తున్నాను కానీ ఐఎమ్ కాన్షియస్ అంటే రియాక్ట్ అవుతాను అప్పుడు నాకు ఫోర్స్ఫుల్గా మాటలు వస్తాయి బట్ మీరు కొన్ని నాకు తెలిసి ఆడియో ఫంక్షన్స్ కూడా పెద్దగా వెళ్ళారు కదా వెళ్ళినా కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వెళ్ళి ఉంటారు నాకు తెలిసి అది ఎలా ఎలా అంటే జెన్యున్గా అయితే అక్కడ మాటలు రావని అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా మీరు మాట్లాడిన ఏ మాట కూడా జెన్యున్గా బాగుంది అంటారు ఏదో వేస్తారు ట్రైలర్ వేస్తారు ఇది వేస్తారు అది వేస్తారు అంటే నాకు ఓకే అనిపిస్తుంది అని స్పెక్టాకులర్ కూడా చెప్పండి కొట్టేసి సూపర్ అని అనలేదు సూపర్ అని అనడం ఏదో బాగుంది అంటారు మీసి బాగుంది బాగుంది మాసి ఏదో సంథింగ్ ఏదో చెప్తాను నాకు రావు మాట అంతగా రావు ఈ ఈ క్వాలిఫికేషన్నే మిగతా వాళ్ళ నుంచి దూరం చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు సపోజ్ ఆయన పెద్ద మేకరు ఇంకా మేము కాదు అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకి కూడా వచ్చు రావచ్చు ఏమో కదా అంటే రావచ్చు రావచ్చు బేసిక్గా అంటే కానీ నేను పర్సనల్గా అయితే నాకు ఏమి అంటే ఏమి ఉండదు ఐ థింక్ నాకు నాకు జనరల్గానే మూమాటం నేను అక్కడ పార్టీలు అట్లా అట్లా ఫ్రెండ్షిప్స్ అట్లా కొంచెం నా నా ప్రపంచంలో నేను ఉంటాను నాకు ఉన్న టైం రాసుకుంటుంటా కాబట్టి లేని టైం నా ఫ్యామిలీ తోడు ఫ్రెండ్స్ తోడు అక్కడ అటు సైడ్ తిరుగుతూ ఉంటాం సో నేను వెళ్ళకపోవడం కూడా నాకేమి నాకేదో యాటిట్యూడ్ ఉండి కాదు అటు సైడ్ నచ్చక నాకు నా వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ కానీ విధానం కానీ నా కార్లు కానీ నేను నడిపించి నేను బతికే విధానం కానీ ఆ లైఫ్ స్టైల్ నా సింపుల్గా ఉంటుంది నేను అటు సైడ్ అట్లా ఉండలేదు నేను ఇప్పుడు ఏదైనా పెట్టుకుని ఫ్లాషీగా వస్తే మీరే ఏమో ఏంటో మాట్లాడి అనుకుంటారు అంటే అదొక ఇమేజ్ వచ్చింది ఆ ఇమేజ్ కోసం అని కదా కానీ నాకు కంఫర్ట్ ఇది మీద అంటే నాకు నా నా వంటి మీద నేనే సన్నగా ఉంటాను నాకు ఏమో అసలు ఏ బరువు ఇష్టం ఉండదు నాకు అసలు అంటే ఏ ఏ బంగారు ఏ వాచ్ పెద్ద వాచ్లు ఏమి ఇష్టం ఉండదు అనమాట అసలు షూస్ కూడా నాకు బరువు అనిపిస్తాయి ఏదో అందుకే ఏదో వేసుకుని వెళ్ళిపోదాం అని చూస్తుంటారు సో ఈ పార్టీకి వెళ్ళడం ఇట్లాంటివన్నీ నాకు నేను తాగను ఏంటి అంటే అది ఏమి ఉండదు బేసిక్ సో నాకు అది ఎంజాయ్ చేయను బేసిక్ అండ్ సో ఇంకా అందుకే కొంచెం దూరంగా ఉంటాను నథింగ్ టు డిమేన్ ఆర్ ఎనీబడి సినిమాలు ప్రతి ఒక్కరిని ఒకటైతే నమ్ముతాను ప్రతి ఒక్కరిని సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలని ఒక ప్యాషన్ తోటి చేస్తారు అది మనకి నచ్చిందా లేదా అనేది అది అది తీసే టైంలో హిట్ కాకముందే నీకు నచ్చిందా లేదా అని చెప్తే నేను నేను ఆనెస్ట్గా నాకు నచ్చలేదంటే నచ్చలేదని చెప్పగలుగుతాను అండి అది నాకు వేరే విధంగా రాదు సో అది తీసుకోవాలనుకుంటే నేను నన్ను ఏమైనా పిలిచాను పిలవాలి అంత అందులో ఏమి ఉండదు నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తాను అంతగానే ఫ్రాంక్ ఇప్పుడు నా ఎడిటర్స్ వీళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు నా టీం ఉంది విజయ్ కుమార్ కెమెరామ్యాన్ ఎడిటర్ మాట్లాడిన ఇంకా ఇలా అసలు వాళ్ళ సినిమా చూ సినిమా చూస్తే నన్ను ఎన్ని తిట్టి తిట్టానంటే ఏంటి సార్ ఇది ఏంటి ఇది ఇంకా కొత్తగా ఉండాలి అంటే ఎందుకంటే బెటర్ అంటే మేము చూసేసామంటే ఆయన నాలుగు వందల యాభై సినిమాలు తీసినాడు తిడతా ఉంటాడు ఈ సీన్ నేను చూసాను బాగాలేదు ఇంకా అంటే అవునా అనుకుంటాను అనమాట సో ఆ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం ఉంటేనే బెటర్ అవుతుంది ఆయనకి అరే మా ఎడిటర్ నువ్వు ఏం అనలేదంటే అది గొప్ప సినిమా అని అర్థం అనమాట నిజంగా లేకపోతే తిట్టి తిట్టి పోస్తాడు ఇది ఏంటి సార్ ఏంది సార్ ఏంది సార్ అంటాడు అనమాట సో ఆ స్వేచ్ఛ నాకు నా అందరు నా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు కొత్తగా జాయిన్ అయిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా నాతో ఉంటుంది అది ఈ ఏం శేఖర్ గారు ఏం చెప్పారు మీరు అమ్మాయి ఎలా ఇప్పుడు అసలు ఇందులో శరణ్య ఇప్పుడు అక్క క్యారెక్టర్ ఒకసారి మరిది కోసం అక్క చెల్లిని మరి బాధ చూడలేక అది వేరే పెళ్లి గొప్పేసుకుంది ఇంకా వీడిని తప్పించి వీడనే ఉండేది అది చాలా అది తిక్కది అది దానికేదో ఇవి ఉన్నాయి అది అంత మంచిదేం కాదు అంటది అన్నప్పుడు మా నా దగ్గర చేరిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు కొత్త అమ్మాయిలు ఉంటే అక్క చెల్లెళ్ళు అక్క ఎలా ఉంటుంది చెల్లెళ్ళు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఓ మూడు రోజులు డిస్కషన్ అనమాట తల బొప్పు కట్టేంత డ
లేదు ఇంత ఫైట్ లేవని లేకపోతే జోక్స్ లేవని ఏదో వింతగా ఉందని ఏ సినిమాను నేను అది ఒప్పుకుంటా విన్నా అంటే నేను అది నేను అది వెల్కమ్ చేస్తా ఏంటి అని నేను ఐఎమ్ ఐఎమ్ రెడీ టు యాక్చువల్లీ అందరూ ఒక డైరెక్టర్ కూర్చొని నా సినిమాని రిప్ చేయండి నేను మీ సినిమా రిప్ చేస్తాను అనేది నాకు నిజంగా అవసరం అనిపిస్తుంది అది అలా ఉంటేనే నాకు ఐ థింక్ బాగాలేదని చెప్పగలిగితేనే బెటర్ నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది కూడా అదే నేను ఈ తర్వాత నుంచి కొంతమందితో నేను కావాల్సుకుని మాట్లాడి నేను బాగుందో బాగా చెప్దామని అనుకుంటున్నాను వేరే సినిమా అంటే వేరే సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఉత్తనే అంటే జనరల్ అంటే పబ్లిక్ కదా ఎట్లీస్ట్ ఫోన్లో అన్న నాకు అది అలవాటు చేసుకుందాం అనుకుంటే ఎట్లీస్ట్ ఏమంటే ఎంతో మంచిగా ఆలోచించగలిగిన సత్తా ఉంటుంది ఎందుకు ఇట్లా పెట్టారు అని ఏదైనా చెప్దాం అనుకుంటాను అది ఒక్కటి అవాయిడ్ చేస్తే బాగానే ఉంటుంది కదా అంటే దాన్ని కూడా బాగాలేదంటే మళ్ళీ నెగిటివ్గా తీసుకునే పరిస్థితులు ఉంటాయి అది కొంచెం నాకు తెలిసిన అందరూ అంటే ఒక చిన్న హెల్దీ రెస్పెక్ట్ అయితే ఉంది నాకు మిమ్మల్ని బాగా అభిమానించే డైరెక్టర్ మిమ్మల్ని కృష్ణవంతి నేను అంటే ఇష్టం అనుకుంటాను బేసిక్ లైక్ అంటే ఇంక వీళ్ళకి అంటే బేబీ శ్రీకాంత్ అడ్డాల సుమర్ ఇలా ఇష్టం అంటే నేను లైక్ మై ఫ్రెండ్ బేసిక్ కృష్ణవంత్ గారు చూసారా సినిమా ఫిదా ఓకే ఓకే అంటే డీజే ఆడియో ఫంక్షన్ కూడా మీరు దిల్రాజ్ ప్రొడక్షన్ అవ్వడం వల్ల వెళ్ళారా బలవంతంగా వెళ్ళారా అందరు డైరెక్టర్ అందరు పిలిచారు ఓకే ఒక మామూలుగా ఒక నటి కానీ నటుడు కానీ ఆర్టిస్ట్ ఎవరైనా కూడా ఒక ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ దగ్గర చేస్తున్న చిన్న డైరెక్టర్ దగ్గర చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా స్క్రిప్ట్లో చిన్న కరెక్షన్స్ కానీ ఇంప్రూవేషన్స్ ఉంటే టక్కున చెప్పేస్తారు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా బాగుంటుంది బాగుంటుంది బట్ పెద్ద డైరెక్టర్ దగ్గర చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం మోమాట పడవచ్చు బట్ మీ దగ్గర కూడా చేస్తున్న ఆర్టిస్టులు తప్పును గమనించినా కూడా అలా సర్దుకుపోతారు లేకపోతే మనం ఒక ఏంటి శేఖర్ కమలా లాంటి జీనియస్ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నాం అమ్మో అని ఆయన కరెక్టే అన్న ఫీల్డ్లో ఉంటారు అసలు అసలు చెప్పేస్తాను నేను అదైతే ఇస్తాను నేను అసలు అసలు నేను నేను నా సెట్స్లో కానీ నేను డైరెక్ట్ చేసిన విధానం చూస్తుంటే అసలు అంటే ఇతను ఈ సినిమా ఈ సినిమాలు తీసాడా అన్న అనుమానం వస్తుంది బేసిక్ ఏదన్నా చెప్పగలుగుతారు ఏదన్నా చెప్పగలుగుతారు ఏదన్నా చేయగలుగుతారు అంటే బేసిక్గా నేను అది ఆ రెసెప్టివ్ ఉంటాను నేను బేసిక్ వింటాను చాలా గుడ్ లిస్ట్ అని అంటే ఏ ఏ సెట్ జస్ట్ షార్ట్ ముందు కూడా అతను ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది అంటే వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్కి ఇది ఉంటే నేను ఆలోచిస్తాను బేసిక్ ప్రతిదీ ఎవరు ఏం చెప్పినా నాకంటే ఇప్పుడు కేటరింగ్ నాకు ఇప్పుడు భోజనం పెట్టేవాడు దగ్గర నుంచి కూడా ఏదైనా వాడు ఏదైనా చెప్తే నేను టక్కని అది ఆ క్వాలిటీ ఉండాలి యాక్చువల్లీ అందరికీ అంటే అది అది తీసుకోగలంటే నువ్వు ఏమి వినక్కర్లేదు బేసిక్ కానీ ఏం చెప్తున్నాడు అనే థాట్ ప్రాసెస్ అయితే ఉండాలి ఎందుకు చెప్తున్నాడు అని అయితే ఉండాలి బేసిక్ నాకు స్పెషల్ అంటే అతనికి అర్థం అవద్దా లేదా లేకపోతే అతను అర్థం కాకపోతే నా నా తప్పే నువ్వు చెప్పింది నేను ఇది చెప్పాను కదా అక్కడ ఆ సీన్లో చెప్పాను కదా అంటే నాకు అర్థం కాలేదు ఒకటే మాట ఒక ఎవడైనా చూసినాడు నాకు తెలియదు నాకు అర్థం కాలేదంటే అంతే అది నీ తప్పే అంటే ఇప్పుడు సేమ్ మా ఇప్పుడు మా ఎడిటర్ కానీ మా కెమెరా ఎవరైనా ఇప్పుడు సపోజ్ నేను మీరు అనుకున్నారు నేను అక్కడ అక్కడ హీరోయిన్ అలా అంది కదా ఇక్కడ ఇలా అంటుంది అంటే అందా సార్ అందా నాకు నాకు తెలియలేదు అంటే ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అనమాట అలా అంత రిసెప్టివ్ ఉండాల్సిందే నేను అలానే ఉంటాను ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారు నేను మోస్ట్లీ వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ తగ్గట్టే చేయిస్తాను బేసిక్ మోస్ట్లీ వాళ్ళ వాళ్ళది అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళ 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 కంఫర్ట్ జోన్లో డైలాగ్స్ రాయడం కానీ మోస్ట్ న్యాచురల్గా బిహేవ్ చేసి వాళ్ళు వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తున్నట్టే ఉంటుంది సో చాలా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాను నేను యాక్చువల్లీ సో నాకు అది అదే ఆ ప్రాబ్లం అయితే అసలు ఉండదు ఇంకా కొన్ని సార్లు మామూలు ఎక్కువ తీసుకుంటామని అంటారు అంటే ఎక్కువ వింటాను అండి ఓకే ఓకే అండ్ ఈ హీరోయిన్ పదం బాడ్కో వర్డ్ విషయానికి వస్తే మామూలు అది సెన్సార్ యాసిడ్గా వచ్చేసింది క్లీన్ ఇది వచ్చేసింది వచ్చేసింది కదా అంటే కొన్ని కొన్ని ఏమో మామూలుగా నాకు కూడా అన్న దానికే వాళ్ళు సెన్సార్ చేస్తుంటారు మీరు సోషల్ ఒకవేళ వాళ్ళు ఒకరు మీరు బాడుకో వాళ్ళు సెన్సార్ చేసినా కూడా మీరు సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేశారు అప్పటికే అంటే దీన్ని ఎలా భావిస్తారు మీరు అంటే సోషల్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో సోషల్ మీడియానే సినిమా కంటే ఎక్కువ పాపులర్గా ఉంది ఎక్కువ మందికి రీచ్ ఉంది బట్ ఇక్కడ సెన్సార్ చేస్తే ఏం లాభము చేయకుంటే ఏం లాభము అది ఎక్కడ ఎలాగో పాపులర్ అయిపోతుంది కదా దీని మీద ఈ సిస్టమ్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి లేదు యాక్చువల్లీ మేము సోషల్ మీడియాలో మేము అది బాడుకొని బద్మాషాన్ని చేంజ్ చేసి రిలీజ్ చేసాము యాక్చువల్లీ అంటే నెట్ మీద నేను నేను ఒక ఫేస్బుక్ మీద ఆమె డబ్బింగ్ చెప్పడం చేశాను బేసిక్గా ఎందుకంటే నాకు చాలా స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేశాను నేను ఆ బిలీవ్ ఏంటో దేవుడు దయ అసలు రాజు గారు కూడా సపరేట్ అయ్యారు ఆ బిలీఫ్ ఏంటంటే నేను సెన్సర్ వల్ల నేను ఒప్పించుకుంటా ఉన్నాను
సో నేను డబ్బింగ్ వీడియో రిలీజ్ చేశాను ఆయన ఫేస్బుక్ మీద డబ్బింగ్ చెప్తూ ఆమె బాడుకో అంటే లేదు బద్మాష్ అన్నయ్య తో చెప్పి నవ్వుకున్న రిలీజ్ చేసాము తర్వాత నేను సెన్సార్ కి నేను ఆయన బద్మాష్ అంటే నేను కాదు బాడుకో పెట్టి వెళ్దాం రాజు నేను ఆయన యూఎస్ లో ఉన్నాడు సింగపూర్ లో ఉన్నాడు వెళ్దాం నేను కన్విన్స్ చేసుకుంటాను సో చూపించాను బాడుకో తోటి చూపించి బద్మాష్ అడిగి పెట్టుకున్నాం మేము పక్కన ఇద్దామని సెన్సార్ వాళ్ళు అసలు అసలు ఒక కట్టు కూడా లేదు సినిమా ఒక కట్టు కూడా లేదు నా ఫస్ట్ మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసిన తర్వాత చేయకుండానే చెప్పుకున్నారు అంటే నేను నేను ఏం రెడీ అంటే బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాను అంటే అమ్మాయి ఒక లేడీ సెన్సార్ బోర్డు వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఒక అమ్మాయి ఏమైనా ఎవరిని ఏడిపిస్తే ఏమంటదండి మీ ఏమనాలని మీ ఉద్దేశం అని చెప్పి అడుగుదాం అనుకున్నాను అసలు అంటే ఏంటి రక్షించండి అని కాపాడండి అని పరిగెత్తలేదు కదా ఏదో ఏదో అరుస్తుంది అరే చాలా ఏదో ఏదో అరుస్తుంది కదా అందులో నేను బాడుకో అన్నాను బాడుకో మీనింగ్ ఏంటి అసలు ఏంటి తెలంగాణ పదం అది అంటే తెలంగాణ పదం అంటే పదం అని నేను చెడ్డు పేరు తెలంగాణ అని కాదు కానీ బాగా ఊత పదం బాడుకునేది అది ఒకటి దుబ్బై దుబ్బై అంటే దుబ్బై కొన్ని సినిమాల్లో సెన్సార్ చేశారంట ఆయన వాళ్ళు చెప్పారు కూడా నాకు మీ సినిమాలు చేయట్లేదు ఎందుకంటే మీ ఆ ఫ్లోలో ఉంది అని దుబ్బై అంటే తోయడం తోసేయడం అనేది సో సో అట్లాంటి అవన్నీ మాకు చాలా చాలా లిబరల్ గా వాళ్ళు జడ్జ్మెంట్ సినిమా సినిమాకి ఒక రూల్స్ ఉండవు ఒక రూల్ పెట్టుకుని ఈ వర్డ్ ఉండకూడదు అని కాకుండా వాళ్ళు సినిమాని అర్థం చేసుకుని కంటెక్స్ లో వచ్చినాయి కాబట్టి ఫాలో చేస్తున్నా ఉన్నారు ఆ నిజంగా నేను రియలీ అంటే ఆ సెన్సర్ దండం పెట్టారు అసలు అంటే నేను ఊహించలేదు ఎందుకంటే నేను ఆనంద నుంచి ఫైట్ అయినా ఫైట్ అంటే చిన్న చిన్నటికి నేను మామూలు రాస్తాను మామూలు రాసిన దాన్ని కూడా పట్టుకుంటాం ఏదో తెలియని ఉంటాయి నా దాంట్లో అని నేను నేను మాట్లాడితేనే నియమం ఏదో వచ్చేస్తాను నా నోటి నుంచి సో రాసుకుంటాను ఎక్కడో పట్టుకుంటారంటే ఒక కట్టు కూడా లేదు యాక్చువల్లీ నాట్ ఏదైనా సింగిల్ ఫస్ట్ టైం నాకు అండ్ బాడుకో ఫ్లోలో ఉందని నాకు సో నాకు చాలా అనుభవిస్తుంది అంటే అది నేను అట్లా అని ఈ ఈ పదాలన్నీ నెట్ మీద వదిలేయడము ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయండి నేను అంటే నా గురించి నేను గొప్ప చెప్పుకోవడం కానీ నేను అట్ ద మోస్ట్ నేను మాక్సిమం బాధ్యతాయుతంగా ఉంటాను నాలోనే సెన్సర్ ఉంటాడు ఒక పది సెన్సర్లు ఉంటాయి నాలో సో నేను నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మీ దాంట్లో ఒప్పుకున్నారు కదా అని వేరే ఎవడో వచ్చి సెన్సర్ ని డిమాండ్ చేయడానికి వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా బోల్డ్ గా తీసుకునే డెసిషన్ వాళ్ళు ఎలా ఫైట్ చేస్తారో నేను అది వేరే సినిమా అని చెప్పగలుగుతారు అని నేను అనుకుంటున్నాను బేసికల్ కానీ మనం దాన్ని నేను అది ఎండోర్స్ చేయను అంటే నెట్ మీద ఇది అన్ని నెట్ మీద వదిలేయడం అనేది నేను ఒప్పుకోను బేసిక్గా అది రాజుగారు కూడా కరెక్ట్ గానే చెప్పారు వద్దన్నారు నేను మేము అలానే ఎడిట్ చేసాము అది యాక్చువల్లీ తీసేసాను అది అలా సెన్సర్ లేదు కదా అని వదిలేయడం తప్పు నాకు తెలిసి అండ్ అండ్ కొంచెం స్టేచర్ ఉండాలి ఆలోచించాలి ఇది అసలు నేను ఫిల్మ్ స్కూల్ కి వెళ్తే ఫిల్మ్ స్కూల్ లో నేర్పించేదే ఫస్ట్ మీరు ఏదైనా మీడియాలో ఏదైనా పెడుతున్నారంటే మీరు వందల వేల మంది చూస్తారు ఆబ్లిగేట్ యూఆర్ ఆబ్లిగేటెడ్ టు సొసైటీ అని అంటే మీకు ఒక ఆబ్లిగేషన్ ఉంటుంది సొసైటీ పట్ల మీరు ఏదో ఇష్టం వచ్చిన పెట్టేయలేరని అది ఇప్పుడు నెట్ లో చాలా అవసరం యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఎవడు పడితే ఆడు ఇష్టం వచ్చిన ఒపీనియన్స్ ఇష్టం వచ్చిన రాతలు వాడు అసలు పదో క్లాస్ కుర్రోడు ఐదో క్లాస్ కుర్రోడు కూడా అర్థం కావట్లేదు కానీ మొత్తం ఇట్లా పేజ్ క్రియేట్ చేసి వాడు చెప్తున్నాడు అంటే అది అర్థం కావట్లేదు అసలు సో చాలా నిబద్ధత ఉండాలి ఇట్లాంటి అంటే పెద్దవాడు పెద్ద డైరెక్టర్స్ పెద్ద అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు ఒక మెచ్యూరిటీ ఉన్నవాళ్ళు కానీ పోస్ట్ఫుల్ గా నెట్ నెట్ లో మనకంటూ సినిమా గురించి కానీ బాగా పాజిటివ్ గా పాజిటివిజం పెంచాలి బేసిక్ మనం అది ఒకటే విధానం ఎదుర్కోవడం మనం నెగిటివ్ ని ఎదుర్కోవడం అంటే తిడతా ఉంటే అది ఇంకా నెగిటివ్ ఇంకా బెటర్ అవుతుంది బేసిక్ కరెక్ట్ నువ్వేం రాసావు అంటే నేను రాస్తాను రా అంటాడు అది మళ్ళీ అది ఫ్యాడ్ అయిపోతుంది అది మళ్ళీ పాపులర్ అయిపోతుంది వాడికి లైక్స్ మళ్ళీ బెటర్మెంట్ తోటి దాన్ని ఎదుర్కోవాలనుకుంటాం గుడ్ బేసికల్ అంటే గుడ్ కూడా జడ్జ్మెంట్ కానీ అట్లీస్ట్ బాధ్యతాయుతంగా అంటే ఒక మంచి ఒక మంచి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మంచి ఒపీనియన్స్ మంచి మంచి చేసే విధానం అలాంటివన్నీ బాగా నింపాలి నెట్ లో ఎందుకంటే చెత్త చాలా ఎక్కువైంది అలా మీరు చెప్పిన ప్రకారం ఏంటంటే సెన్సార్ లో ఒక బూత్ పదం ఒక అనే పదం కూడా ఉంటే అది సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఉంటే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు చెయ్యాలని నేను నమ్ముతాను చేస్తారా లేదా నా మొట్టి నేను ఇప్పుడు బాడుక చేశారు కానీ అంటే ఉండొచ్చు చేస్తుండొచ్చు ఇప్పుడు మారుతున్నాయి నాన్స్ మారుతున్నాయి అంటే ఆ సినిమా కంటెక్ట్ చూసి అసలు సినిమాలో వీడు ఇంటెన్షన్ పట్టుకుంటారు ఫస్ట్ ఆ ఇంటెన్షన్ చెడ్డది అయితే మొదటి నుంచి లేపుతా ఉంటారు అండి బేసిక్గా నాకు లీడర్ కూడా అలానే అయింది అంటే నాకు అసలు ఏ పార్టీ నోరెత్తలేని విధంగా తీసామన్నారు నాకు సెన్సర్ అంటే ఎన్నో అసలు ఎంత డై అది ఎంత నైఫ్ ఎడ్జ్ అంటే అది మే
పెట్ ఆర్టిస్ట్ అంటే పెట్ ఆర్టిస్ట్ అంటే తప్పు కదమేమో పెట్ ఆర్టిస్ట్ అంటే మీరు ఎప్పుడు పిలిచిన రా వచ్చే నటుడు లేదంటే మీ రిలేషన్షిప్ ఇప్పటికీ స్ట్రాంగ్గా కొనసాగుతున్న ఆర్టిస్టులు ఎవరైనా ఉన్నారా అందరు అందరూ ఓకే అండి అంటే మేము స్ట్రాంగ్ అంటే టచ్లో ఇమేజ్ అంటే అప్పుడు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ టచ్లో ఉంటాం అది కానీ అందరూ అందరూ అంటే అందరూ స్పెషల్ మమకారం ఒక ఆర్టిస్ట్ మీద ఉంటుందిగా ఇప్పటివరకు అలా ఏం లేదా అందరూ టచ్ పోతుంది యాక్చువల్ చాలా రోజులు అయిపోయింది అంటే నేను వేరే లైవ్ మూవ్ ఆన్ అయిపోతుంటారు కదా అంత అంత ఏం లేదు బేసిక్ ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు హ్యాపీ డేస్ యాక్ చేసిన వాళ్ళే వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు వరుణ్ సంజయ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు మొన్న ఏదో నిఖిల్ నిఖిల్ మొన్న వాడు చాలా సెలబ్రేషన్ పిలిచాడు పిలిచాడు పిలిస్తే అంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ సో మరీ టచ్లో ఉండదు యాక్చువల్ ఎవరు యాక్చువల్ నాకు అంతగా టచ్ అవ్వదు మామూలుగా అంటే కానీ అది ఒకటి ఉంటుంది ఆ రెఫరెన్స్ నేను ఏంటి వాళ్ళు ఏంటి అది అదైతే ఉంటుంది మీరు మామూలుగా కావాలని ఆర్టిస్టులని రిపీట్ చేయరా లేదా అవకాశం వస్తే పాత ఆర్టిస్ట్ కూడా రిపీట్ చేయొచ్చు అవకాశం వస్తే బేసిక్ అంటే అంటే అది అది కరెక్ట్గా అనిపిస్తే బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే తప్పకుండా రిపీట్ చేస్తాం అది అదేం లేదు కావాలని ఏం కాదు ఇంకా అడ్వాంటేజ్ కూడా యాక్చువల్లీ రిపీట్ చేయడం అంటే ఈ తెలిసిన వాళ్ళు మంచిగా చేస్తారు ఇంకా లర్నింగ్ ఎక్కువ ఉండదు కొత్త వాళ్ళు అంటే మాట్లాడాలి కానీ కుదరవు అన్ని సినిమాలు కుదరవు కొన్ని 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 వర్కౌట్ అవుతుంది అండ్ మీ మీద ఉన్న ఒక అంటే ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే నాకు తెలిసింది అది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కానీ మామూలుగా మీరు ఫుటేజ్ విపరీతంగా తీస్తారని అంటే ఒక రెండు గంటలు మూడు గంటల సినిమా నాలుగున్నర గంటలు తీస్తారని అది అది ఎప్పుడు ఆనందించి అది ఏదో వస్తుంది కానీ అంత ఏం కాదు బేసిక్గా ఎక్కువ తీస్తాను కథ అదే ఉంటుంది ఎక్కువ తీయడం అంటే ఎక్కువ యాంగిల్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ మోంటాజ్లు పాటల్లో ఎక్కువ కథ కథ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను కానీ సినిమా ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు ఫిదా టూ ట్వంటీ అంటే నేను టూ థర్టీ తీసాను టూ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంత తీసాను అనమాట అండ్ ఎడిటింగ్లో మేము మేము ఒకటి ఒక రెండు మూడు సీన్లు తీసేయాల్సి వచ్చింది అంటే క్రిస్ప్ ఉండాలని అంటే సిక్స్ సెవెన్ మినిట్స్ ఆ హ్యాపీ డేస్ కూడా అంతే లీడర్ కొంచెం ఎక్కువ లీడర్ లీడర్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉన్నట్టుంది అంటే అతని జీవితం చాలా వైటల్ కొన్ని సీన్లు తీయాల్సి వచ్చింది అంటే లెంత్ పరంగా అంటే కథ బాగా ప్రేమగా రాసుకుంటే అది అవుతుంది కానీ అన్ని సినిమాలు కాదు కాదు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆ లీడర్ తర్వాత నుంచి నేను కట్ చేసేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు లీడర్ కి మొత్తం చెప్పించాక మొత్తం డబ్బింగ్ చెప్పించేసి ఆర్ఆర్ కూడా చెప్పించారు చేశారంట మొత్తం సినిమా ఆనంద్ ఆనంద్ కి అయింది లీడర్ కి అయింది బేసిక్ ఎందుకంటే అవి నాకు ఇక్కడ ల్యాండ్ మార్క్ సినిమాలు అనిపిస్తాయి ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మేము ఫిదాలో మేము తీసేసిన సినిమాలు అర్జెంట్ గా మళ్ళీ చూడాలని వచ్చాడు దిల్ రాజు గారు బేసిక్ ఏంటి అని యాడ్ చేద్దామని బేసిక్ అంటే ఎందుకంటే సినిమా పట్టింది అంటే అన్ని ల్యాండ్ మార్క్ అయిపోతాయి అనమాట బేసిక్ చిన్న చిన్న సీన్లు కూడా కానీ ఇందులో ఏం లేవు ఒక రెండు మూడు సీన్లు ఉన్నాయి అంతే బేసిక్ మీరు అలా డిలీట్ చేసి దాని మీద మమకారం ఉండి డిలీట్ చేసిన సీన్స్ మళ్ళీ తర్వాత వాడుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయా అంటే ఒక మన ఆనంద్ కి డైరెక్టర్స్ కట్ అని ఇంకో థర్టీ మినిట్స్ సినిమా రిలీజ్ చేసి ఆనంద్ థర్టీ అలాగే ఆ సినిమాలో ఎలాగ పోయింది నెక్స్ట్ సినిమాలో ఆ సీన్ వాడుకో గోదావరి విషయానికి వస్తే దాని అసలు అసలు శేఖర్ కమల గారు బోటు డీజిల్ కే కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టించారు అని అంటారు అదే మామూలు బడ్జెట్ అదే అంటే మా కష్టం అంతా అది అనిపిస్తుంది అది వేరే ప్రొడక్ట్ వేరే ప్రొడక్షన్ హౌస్ అయితే దాన్ని ఇంకో ఈజీగా ఐదు ఆరు కోట్లు అవుతాయి మా మేము కాబట్టి మేము జాగ్రత్త జాగ్రత్త చేస్తాం చాలా డిఫికల్ట్ ఫిల్మ్ అంత తేలిక ఫిల్మ్ కాదు వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫిల్మ్ అది అది ఇప్పుడు మేము చేయలేం యాక్చువల్లీ మూడు నెలలు గోదావరి ఉండడం అనేది అవన్నీ నాకు తిరిగి చూసుకుంటే నేను ఐ థింక్ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిమ్ అంటే ల్యాండ్ మార్క్ ఫిల్మ్స్ క్లాసిక్స్ అవి అంత కష్టం పడ్డాము అంత అంత తీసుకుంది మానించి కాబట్టి అంత వచ్చింది అవుట్పుట్ సో జాగ్రత్త చేసాం అది వేరే సీజన్ ప్రొడ్యూసర్ గా అంటే మేము వేరే ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో కానీ వేరే డైరెక్టర్ గానీ తీసుకుంటే మాత్రం ఇంకో డెఫినెట్ గా ఐదారు కోట్లు ఎక్కువ అవుతాయి నేను అదైతే గ్యారంటీ చెప్పాను మా వాళ్ళు నిజంగా మేము వర్క్ చేసే విధానం చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది సింప్లిస్ట్ గా ఉంటుంది మేము మేము పది రోజులు ఎక్కువ సినిమా ఎక్కువ రోజులు తీసుకున్నా కానీ ఆ పది రోజుల కాస్ట్ నామినల్ గానే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు వేరే సినిమాకి పది రోజుల దాకా ముప్పై క్యారాలు పదిహేను ఇన్నోవాలు ఇట్లా ఈ కార్లు వీళ్ళ స్టేలు ఈ కాస్ట్ అవేమి ఉండవు కాబట్టి మేము మేము ఒక రెండు ఐదు ఆరు రోజులు ఎక్కువ తీసుకున్నా మాకు ఖర్చు అలానే ఉంటుంది హ్యాపీ డేస్
మరి అంత అంత ప్లాండ్గా చేస్తున్న ఉద్దేశంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు మీరు ప్యాకేజ్ సిస్టమ్ తీసుకోరు అంటే మీకు ఒక నమ్మకం ఉంది కదా ఇంత ప్యాకేజ్లో నేను తీయగలను అన్నప్పుడు ఒక ప్యాకేజ్ ఒక సీన్ తీస్తున్నప్పుడు మీరు పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీతోనే తీస్తారా లేకపోతే అక్కడ ఇంప్రొవేషన్స్ చాలా ఉంటాయండి మీరు మీ సీన్స్ నచ్చిన సీన్ వీడు మన హీరో రివర్స్ మాట్లాడతాడు తెలంగాణ అంటే అంత మీ అది మామూలుగా రా మామూలుగా అదర్ లాంగ్వేజ్లో యుఎస్ లాంగ్వేజ్లో రాసుకున్న ఇదనమాట ఆమె ఆమె మీరంటే మీరు అడాప్ట్ చేసుకున్నారంటే నాకు బాగా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మీరు మా అక్కని బాగా చూసుకుంటారు అంటారు అనమాట చూసుకుంటారంటే నువ్వు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు అని అంటే ఆమె ఏం చెప్పదు అది తెలంగాణలో అంటే బాగుంటుందేమో అని చెప్పి ఎప్పుడు ఈ మాట్లాడుతుంది కానీ అక్కడికక్కడ రాసిన సీన్ అంటే బాగా చేస్తావేమో అనిపించింది ఎక్సైట్ అయ్యాను సో అలానే చేశాడు చెప్పరు అదే అంటాడు అది అన్ని ఎప్పుడు ఊకే మీ అక్కనేనా అది ఆయనతో చెప్పించడమో అది జస్ట్ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపీ కొన్ని అలా జరుగుతాయి అంటే వాము అంటే ఆమె మళ్ళీ గ్రాప్ చేస్తుంది వాము అని ఇట్లా అనుకుంటుంది ఇది అవుదామా అంటే చెట్టు ఎక్కుతుంది ఎగ్జామ్ చెట్టు ఎక్కుతుంది అంటే మీరు అండి మీరు ఆ అమ్మాయి హీరోయిన్ ఇలా ఈ కాలో పై నుంచే ఏదో జంపింగ్ షాట్ ఒకటి ఉంటుంది అది ఎలా తీసారు అది హై స్పీడ్ ఇట్స్ నార్మల్ షాట్ షాట్ చిన్న కాలో ఉంటారు హై స్పీడ్లో తీస్తే అలా ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఆమె చాలా కష్టం అంటే ట్రాక్టర్ ఆమె సొంత డ్రైవ్ చేసింది అసలు ఆ వరుణ్ తేజ్ కూడా అంత డ్రైవింగ్ రాదు ఆమె ఫుల్ డ్రైవ్ చేసి హ్యాపీగా తిరుగుకుంటూ అండ్ దెన్ రైల్వే రన్నింగ్ ట్రైన్ ఎక్కేస్తుంది ఆమె చెప్పు మనం ఒకసారి ఏదో షార్ట్ పెడితే అసలు పరిగెత్తి ఇంటర్వెల్ సీన్ లో ఆమె యాక్చువల్లీ వీళ్ళిద్దరు లోపల ఎవరు ఉన్నప్పుడు అవు అనుమానం వచ్చినప్పుడు ఒక సీన్ ఎడిట్ అయింది అది అది ఆమె యాక్చువల్లీ ఆ బాధలో ఆమె బయటకు వచ్చి కూర్చుంటుంది అనమాట అంటే ఆమె వెనకాల ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంటుంది వెళ్ళి సడన్ గా రియలైజ్ అయ్యి పరిగెత్తుంది పరిగెత్తినప్పుడు కింద పడిపోద్ది అనమాట అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆమె కింద పడింది యాక్చువల్లీ మోకాళ్ళని కొట్టుకుపోయి ఆమెకి అసలు పడి మళ్ళీ పరిగెత్తి ఎక్కి రన్నింగ్ ట్రైన్ ఎక్కేసి ఆ మళ్ళీ ట్రైన్ ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతుంటే దూకేసి అది నిజంగా రైల్వే స్టేషన్ లో చేసాం అనమాట అసలు ఆ రైల్వే ఏంటమ్మా బాబు లాగేస్తారు లోపల చచ్చిపోయాను అనే అందరు వచ్చేస్తారు ఆమె దగ్గరికి అసలు ఇన్క్రెడిబుల్ ఆమె ఆమె పరిగెత్తుంటే ఆమె చిన్నప్పుడు ఆమె ఆమె ఏదో హర్డల్స్ రన్ చేసేదంట అలానే ఉంటుంది ఆమె ఇప్పుడు అసలు వీళ్ళని ఆమె వీళ్ళు ఇద్దరు వెళ్ళిపోతున్నాడు హీరో అని చెప్పి ఆమె వెళ్ళి పరిగెత్తుంది ట్రైన్ కి ఆ పరిగెత్తి చూస్తేనే ఒక చిన్న పిల్ల ఒక తెలంగాణ అసలు అసలు అందుకే ఆ ఫీల్ అనమాట మా పిల్ల తెలంగాణ చేసే ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక మామూలు మా ఇంటి పక్కన మా బానుమతి పరిగెత్తుంది అన్నట్టుంటే ఆ ఫీల్ అంటే ఏంటి అసలు ఏ అసలు అలా అలాంటి ఫీల్ ఎందుకంటే ఆమె అలా పరిగెత్తింది ఇలా లంగ లంగ ఎత్తుకుని తడటటటను పరిగెత్తుంది అసలు రన్నింగ్ ఎక్కేసి మరి దూకేయడం మళ్ళీ ఎక్కేయడం అసలు ఆ సీన్ ఎప్పుడైనా చూపిస్తాం మేము అసలు పడి కింద పడతాం దీంట్లో ఇంటర్వ్యూలో ఆమె లోపల వీళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు నాకు అంటే వాడి వాడు ఏదో అనుమానిస్తుంది కదా అమ్మ ఇంటర్వ్యూ అనుమానించినప్పుడు ఆమె తిరుగుతా ఉంటుంది తిరుగుతా ఉంటది ఎందుకు అడుగుదాం అడుగుదాం ఐ లవ్ చెప్పడానికి వస్తుంది అమ్మాయి సో ఆ దిగిపోతుంది దిగిపోయి కూర్చుంటది అనమాట ఏడుస్తూ కలర్ నీళ్ళు పట్టుకుని ఏంటి అని ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంటే ఆమె పరిగెత్తుంది అనమాట షార్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా తీసి ఎడిట్ చేసాం కానీ లెంత్ ఎక్కువైంది నాకు అవసరం లేదేమో బాగా సరిపోద్దేమో అనుకుని తీసాం పరిగెత్తితే పడిపోద్ది కింద కింద పడిపోయి ట్రైన్ రన్ వెళ్ళిపోతుంటే మళ్ళీ పట్టుకుని ఎక్కి రన్నింగ్ ఎక్కుతుంది రన్నింగ్ ఎక్కి రియల్ గా షూట్ అంటే ఇంకా ట్రైన్ నెక్స్ట్ స్టేషన్ వెళ్ళిపోద్ది కదా దూకేయాలి మళ్ళీ దూకేయాలి కదా మాకు ఆ ట్రైన్ రియల్ రైల్వే స్టేషన్ మళ్ళీ ఆ రన్నింగ్ ట్రైన్ దూకింది ఇంకా అసలు అంత అంత కష్టం అది అండ్ మీ ఆడిషన్స్ ఎట్లా చెప్తా అంటే కొత్త వాళ్ళకి అసలు శేఖర్ కుమార్ గారు సినిమాలో చేయాలంటే ఏంటి అసలు ఎలా కొత్త మీరు ఎలా తీసుకునేది కొత్త వాళ్ళని అసలు అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఎలా అసలు ఏంటి మీ సినిమాలో యాక్ట్ చేయాలంటే ఎలా సినిమా నేను అనౌన్స్ చేసిన ఆఫీస్ ఓపెన్ ఉంటుందండి ఎవరైనా వచ్చేస్తారు అంటే పట్టుకుంటారు మేము పట్టుకుంటాం రీచ్ అవుతాం ఇప్పుడు ఈ గాయత్రి లాంటి వాళ్ళని ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు మీరు ఆయన అంటే ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు చెప్పి చేసాం ఆమె కూడా మంచి చేసేట్ 
అసలు స్పెక్టాక్యులర్ గా ఉన్నాయి ఆమె భలే లైన్స్ నాకే అంటే ఆడిటోరియం చూసి అది ఎంత బాగా హ్యాపీగా చెప్పింది అని ఏంది అది కండిషన్లు పెడతాం అని అయితే చెప్పి కండిషన్లు పెడతాం అని అసలు అండ్ వీళ్ళు ఇంకోతుందని ఒకరు ఊరుకొని ఒక ఫ్రెండ్ అంటే ఒక ఒక పక్క తెలంగాణ ఫ్యామిలీలో ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటుంది కదా తెలంగాణనే కదా ఏదన్నా ఒక అమ్మాయికి అమ్మాయి మాట్లాడుకుంటారు కదా అసలు దాన్ని మించి ఎవరు చేయలేరు నాకు తెలిసి ఈ సినిమా మొత్తంలో పర్ఫెక్ట్ తెలంగాణ గాయత్రి మాట్లాడింది ఒరిజినల్ ఇక్కడే అండి ఆ వదిన క్యారెక్టర్ సెకండ్ వదిన క్యారెక్టర్ వదిన కూడా ఇంకొంచెం ఆమె ఇప్పుడు అంటే టీనియర్స్ లో కొంచెం అంటే కొంచెం అంటే కొంచెం తెలంగాణలో కూడా పాలిష్ వచ్చేస్తుంది కదా మీడియాలో పాలిష్ సంథింగ్ వాళ్ళు అంటే ఫార్మల్గా ఉండాలి మీడియాలో పాలిసీ అని కూడా ఫార్మల్గా చెప్పాలి అంటే ఒక మర్యాద కూడా చెప్పాలి కదా ఈ ఒక ఎమ్మెల్యే వచ్చి పోయి అంటే మాట్లాడలేరు కదా సో అది అలవాటే ఆమె కొంచెం తక్కువ కానీ గాయత్రి ఇంకా పర్ఫెక్ట్ ఇంకా లోకల్ ఇంకా మిస్టేక్ లేదు నేను పడదామన్నా దొరకలేదు నాకు దొరకదు అండ్ ఏంది కరెంట్ ఏ అంటుంటుంది అండ్ ఇంకోటి మీ హ్యాపీ డేస్ హిందీ ఎందుకు ఆగిపోయిందండి అది ఏదో సల్మాన్ ఖాన్ తోటి తిద్దాం అనుకున్నాడు యాక్చువల్లీ సంథింగ్ వర్క్అట్ కాదు ఆయన స్టార్ కాస్ట్ వేరేగా అనుకున్నాడు ఆయన నాకేమో కొత్త వాళ్ళు కావాలి ఆయన కొంచెం హిందీ సెన్సిబిలిటీకి కొంచెం పెద్ద పేరు ఉన్న వాళ్ళు బాడీ బిల్డర్స్ పెద్ద పెద్దగా నేనేమో నేనేమో ఇలానే ఉండాలి ఇన్నోసెన్స్ ఉండాలి అనుకున్నాను అది వర్క్అట్ కాదు అని చాలా రోజులు అలా స్ట్రక్ అయింది అది తర్వాత తర్వాత ఇంకా అది ఏమో జరుగుతుంది జరగదు అది ఇప్పుడు చాలా ఎప్పుడు అనుకున్నా అది ఏదో హర్డ్ ఫస్ట్ టైం హిందీ హ్యాపీడ్ అనుకుంటే లీడర్ అయింది సెకండ్ టైం అనుకున్నప్పుడు ఇది ఈ ఫిదా అయింది అట్లా ఏదో అంటే హ్యాపీ డేస్ అనేది ఒక మిరాకిల్ కదా మిరాకిల్స్ ఒకటేసారి జరుగుతాయి అది దాన్ని నమ్ముతారా మీరు అంటే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నేను హిందీలో తీస్తే నేను నేను ఐ కెన్ సెల్ ద స్టోరీ నాకు అది ఏమో అంత అందులో డౌట్ లేదు కానీ అది దానికి టైం ఎఫర్ట్ అది కూరట్లేదు అనుకోండి బేసిక్గా ఐ థింక్ నేను వర్క్ చేస్తాను అనుకుంటా ఎందుకంటే నేను నేను నమ్మే సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఆనెస్టీ అయ్యి బేసిక్గా నేను ఒక ట్రూగా అప్పుడు వాళ్ళ హిందీలో ఒపీనియన్ ఏంటంటే బేసిక్గా స్టూడెంట్స్ ఇంకా అహెడ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు డ్రగ్స్ ఇట్స్ అసలు ఎక్కడో ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంత ఇన్నోసెంట్గా ఫ్రెండ్షిప్స్ అవి ఏమి లేవు అంటారు నేను అనేది మీరు అలా ఎంత నాకు చెప్తే నాకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అనమాట అంటే అలా లేరు అంటే ఇలా ఉన్న వాళ్ళని చూడటానికి ఇష్టపడతారు బేసిక్ అంటే సినిమా అనేది అది బేసిక్ అంటే నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో నిజాయితీ లేదంటే ఒక నిజాయితీ సినిమాని ఫ్యాంటసీ అది మరి సో ఎప్పుడు సినిమా ఎప్పుడు ఆపోజిట్ ఆలోచిస్తుంది ఇప్పుడు అంటే సినిమా ఎప్పుడు అంతే మనకి లేని సినిమాలు చూసుకుంటాం మనం సో వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు లేరు బాంబే అంత అడ్వాన్స్ అంటే వాళ్ళు చెప్పిన విధానం అయితే ఇండియా ఇండియాలో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ ఇప్పుడు చదువు చెప్పించే తల్లిదండ్రులు జెరాక్స్ అంటే మార్క్ షీట్లు జెరాక్స్ చేసే తల్లిదండ్రులు ఉండరు మొత్తం ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళకి అందరు అందరు చేసే రొమాన్స్ ఎదుర్కోవడం డ్రగ్స్ ఇదే ఇదే ఉండరు కదా తొంభై శాతం ఇండియా ఇంకా ఇండియా సో అది ఇన్నోసెంట్ స్టూడెంట్సే చదువు చెప్పు చదువుకునే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలే వాళ్ళు తిరిగి వచ్చి ఇంటికి వచ్చి అమ్మ అమ్మ నాన్నతో కూర్చొని మాట్లాడితే హోంవర్క్ చేసేవాళ్ళే ఇదే ఉంటారు కదా అదే కదా చెప్తున్నాను అంటే సినిమాని అని నేను వాళ్ళని కన్విన్స్ చేస్తాను నేను నేను కూడా నేను నేను సెల్ చేయగలుగుతా హ్యాపీడెస్ కానీ అది ఎందుకు అది అది కొన్ని టైం కుదురుతాయి అది అది నాకు ఒప్పుకుండా నాకు ఆ మైండ్ సెట్ ఉందా అది ఒకటి ఏంటంటే అది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆనంద్ లాగా నేను ఇక్కడ ఏదైతే ఆనంద్ చేశానో రీఇన్వెంటింగ్ వేలు అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి నువ్వు నాట్లు నాట్ నాట్లు వేసి విత్తనం దున్ని నా విత్తనం వేసి నాట్లు వేసి ఈ టైప్ ఎఫర్ట్ హ్యాపీ డేస్ అక్కడ కానీ అది మిరాకిల్ అవుతుంది నాకు తెలుసు కానీ అది వేసి ఓపిక నాకు ఏజ్ టైమ్ ఎనర్జీ ఉందా లేదా అని చూసుకుంటున్నా బేసిక్ నేను నేనే చేయాలి నా టర్మ్స్ తోనే చేయాలి బేసిక్గా చేస్తానే ఉంది లేదు నాకు ఆ హిందీ ఫ్యాసినేషన్ లేదు కానీ ఇలాంటి కథ హిందీలో రాలేదు అనుకుంటున్నా బేసిక్ నేను అది నాకు హిందీ మీద ఏం పెద్ద ఇది లేదు కానీ సేమ్ ఆ విషయం నాకు హిందీ వాళ్ళు కూడా చెప్పొచ్చాను అండ్ మీరు మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూలో చూశాను మిక్కీ జే మేయర్ని ఎందుకు వదిలేశారంటే జస్ట్ ఫర్ ఎ చేంజ్ ఎన్ని ఒకటే ఒకే టెక్నీషియన్ తోటి పనిచేయలేం కదా ఇప్పటికీ అన్నారు బట్ విజయ్ కుమార్ విజయ్ సి కుమార్ని ఎప్పుడు పట్టుకునే ట్రావెల్ చేస్తున్నారు వై అంటే అది అదేదో కంఫర్ట్ అండి ప్రొడక్షన్ వేరు కొంచెం ఇది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వేరు అంటే మ్యూజిక్ అనేది మనం కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయగలుగుతాం అంటే బేసిక్గా కొత్త సౌండింగ్ అట్లా కావాలని విజయ్ అనేవాడు నాకు యాక్చువల్లీ అంటే నా అయ్యిని చూడగలుగుతాడు బాగా అంటే మేము ఒక ఒక అతను ఎంత ఓల్డ్ అయిపోయినా మేము ఎంత ఇదైపోయినా కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ తెలంగాణ కొత్తగా చూపించాడనే అలా వస్తుంది బేసిక్ ఆ
అండ్ మీరు చాలా సినిమాలకి కొంచెం నష్ట లాభాలు నష్టాలు అటు ఇటుగా ఉన్నప్పుడు మీరు రెమ్యునరేషన్ కట్ డౌన్ చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయంటే నిజమైనా అంటే మీకు మీరు స్వతహాగా మీకు మీరుగా తక్కువ తీసుకున్న సందర్భాలు సినిమా కంటే సినిమా కంటే ఏమి ఉండదు బేసిక్గా అండ్ అట్లాంటి నేను అడుగుతున్నా నేను బాగానే ఉంటాను నాకు అంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ఓటే నాకు పెద్ద ఇప్పుడేమి నాకు ఈ సడన్గా నాకు ఇంకో వంద కోట్లు వస్తే నాకు ఏం చేసుకోవాలో తెలియదు సో నాకు అంత అవసరం కూడా లేదు అనిపిస్తుంది నాకు ఉన్నది చాలు నా పిల్లలు నేను యాక్సెప్ట్ చదువు చాలా చదువుకుంటే చాలా అనుకునే వ్యక్తిత్వం మనస్తత్వం నాది అంతకంటే నిజంగా నేనేం బిలీవ్ చేయను సో సినిమా బాగా వస్తుంది అంటే ఒక ఒక యాభై లక్షలు ఇటు అటు అయితే వాళ్ళు అది అది వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది నాకు పెద్ద నేనేం దాంతో ఏం మెడలు కట్టుకోను అనిపిస్తుంది నాకు సో నేను ఆ ఫిలాసఫీ అయితే ఉంది నేను పర్సనల్గా ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారా లేకపోతే అసలు అలాంటి నా అసలు జీరో నా దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ అంటే నేను నేను చేయనంటే ఏదో ఫ్రెండ్స్ నాకు బాగా ఫ్రెండ్స్ కొంచెం బాగా నేను అంటే నా సిబిఐటీ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళు యుఎస్ యుఎస్ చదువుకున్న వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నాకు బాగా నాకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఏమైనా కొనేస్తుంటే నాకు కొన నన్ను కృషి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అది నాకు ఫోర్స్ చేసి నువ్వు ఇంకా అసలు కొనేయాలని వాళ్ళు వాళ్ళు కట్టేసి డబ్బులు నాతో కట్టిస్తుంటారు అట్లా అలా జరుగుతాయి నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీకు మాత్రం పెద్దగా నా మంద నాకు అంత నాకు అంత మరీ ఉండదు ఇంక్లినేషన్ లేదు యాక్చువల్లీ నేను నమ్మను కూడా నేను బీడర్ రాజు చెప్పినట్టు ఇరవై కార్లు నాకు ఆ అవసరం అని నేను నమ్ముతాను రెండు వందల ఎకరాలు కూడా అవసరం లేదు అనిపిస్తుంది నాకు మంచి కోచం ఏదో ఉంటే చాలు బేసి మీరు ఇప్పటివరకు ఇంత జర్నీలో పర్సనల్గా ప్రొఫెషనల్గా జర్నీ చేసిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎక్కడ రియలైజ్ అయ్యారు అంటే ఏ విధంగా ప్రొఫెషనల్గా కావచ్చు పర్సనల్ లైఫ్లో కావచ్చు ఏదో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా ఏం రియలైజ్ అయ్యారు మీరు అంటే మంచిగాను చెడు కానీ జీవితం విషయంలో కావచ్చు వృత్తిపరంగా కావచ్చు నాకు అంతగా రియలైజ్ నాకు దెబ్బలేం కాదు ఫిల్మ్ మేకింగ్ పరంగా అయితే డాలర్ డ్రీమ్స్ తర్వాత నేను అని నేను చెప్పినట్టు మీకు ఆ రెవల్యూషన్ నేను నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు సినిమా తీస్తే మాత్రం టికెట్ల కోసం నన్ను అడగాలి తప్ప నేను చూడను రాని మాత్రం నేను ఎవరు చెప్పాను అని డాలర్ డ్రీమ్స్ నేర్పించింది నాకు బేసిక్ చాలా కష్టపడ్డాం అండి సిన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో ఒక చిన్న సినిమా తీసి ఒక పదహారు పదహారు లక్షలు పెట్టి తీసి ఎంత ఇన్నోసెన్స్ అంటే వంద మంది క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు కదా బేసిక్గా సినిమాలో మొత్తం కొత్త వాళ్ళు అందులో అట్లీస్ట్ మొత్తం కలిపితే వంద మంది ఉంటారు కదా ఆ వంద మంది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక వంద మందిని తెస్తారు కదా అని ఒక లక్ష మంది అయిపోతారు రెవెన్యూ తిరిగి వచ్చేస్తుంది అని సినిమా థియేటర్లో రోజు సంగీత్లో కూర్చొని లెక్క పెట్టుకున్న సినిమా అంటే ఇదేనేమో అని లెక్క పెట్టుకునే వాళ్ళం ఆ ఇల్లు చూసారు ఆడు చూసారు ఈ వంద ఇంటూ వంద ఐదు వచ్చేస్తుంది వాళ్ళ డబ్బులు వచ్చేస్తాయని అక్కడి నుంచి ఇది ఇంత గొప్ప సినిమా అని చెప్పి అదేదో మామూలుగా తీసిన సినిమా అని కంటెంట్ పరంగా చాలా గొప్ప సినిమా దాని నేషనల్ వాడుకు వచ్చింది మేకింగ్ పరంగా చాలా వీక్ అంటే మామూలు ఒక హోమ్ వీడియో లానే ఉంటుంది మామూలు తీసిస్తాం పదహారు రోజులు పదిహేడు రోజులు తీసిస్తాం దాన్ని హిందీకి డబ్ చేసి హిందీకి తీసుకెళ్లి బాంబే అంతా తిరిగి అక్కడ వేయించి దాన్ని అసలు పీకి 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 ఒక ఆరు ఏడు నెలలు దాంతో ట్రావెల్ చేసి పర్సనల్గా ఇది నా కూతురు కొడుకు ఇంకా ఏమంటే ఇంకా ఇదే ఇది అసలు ఆస్కర్ విన్నింగ్ సినిమా ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అని బాధ ఏడుపు ఫ్రెండ్స్ తోటి అంతా ఎవడన్నా ఎడిటింగ్ బాగుందంటే ఆడ ప్రెస్ వాళ్ళకి కాల్ చేసేసి నేను ఏంటి మీకు ఏం తెలుసు అని తిట్టి అంత ఆవేశం అనమాట డాలర్ రేమ్స్ అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ రెవల్యూషన్ యుఎస్లో ప్రింట్లు తీసుకెళ్ళి అక్కడ వేస్తే ఎవడు నా అన్నోళ్ళని నాకు చూడలేదు అంటే అంత అంటే సినిమా అనేది మీరు ఫ్రీగా చూపించినా ఎవడు చూడడు వాడికి ఇష్టం లేకపోతే సచ్చిన చూడడు అన్న రెవల్యూషన్ తోటి నా జన్మలు నేను ఇట్లాంటి తీయను అనుకున్నాను అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత ఆనందం చేసి నేను కొట్టుకు తెచ్చి థియేటర్ నేను సినిమా టికెట్ల కోసం అడిగే విధంగా చేశాను యుఎస్లోనే అది ఫస్ట్ ఆనందే బిగినింగ్ ఆ యుఎస్ మార్కెట్ అసలు అసలు ఓపెన్ అవడానికి అసలు సినిమా అంటే ఏంటి అనేది అంత గ్రౌండ్ పాత్ బ్రేకింగ్ సినిమా అది అయితే ఆ తర్వాత కన్సిస్టెంట్గా గోదావరి హ్యాపీ డేస్ అన్నీ పెద్ద హిట్లే నేను ఆ మిలియన్ డాలర్ క్లబ్లో నేను ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు ఈ ఫిదా వచ్చింది ఎందుకంటే నా భూమి పీరియడ్లో తీయలే సినిమా యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ అది అది ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ భూమి వచ్చింది అప్పుడు నేను ఒక అనామిక తీసాను కానీ ఈ మిలియన్ డాలర్ ఏదైతే ఉంది అది సో కాల్డ్ మిలియన్ డాలర్ నేను తీసిన ఫస్ట్ సినిమా ఫిదా యాక్చువల్లీ అంటే ఆ భూమి రియల్ భూమి ఆనంద్ గోదావరి ఆ టైంలో చిన్న చిన్న అది ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ టూ క్రోర్స్ ఈ రేంజ్లోనే ఉన్నాయి అక్కడ మార్కెట్ సో సో అది ఫిల్మ్ మేకింగ్ పరంగా డాలర్ రేంజ్ నాకు ఒక పెద్ద కంటెంట్ బాగుండాలి ప్రజెంటేషన్ బాగుండాలి అసలు అంటే ఏది కమర్షియల్ ఏది ఇది అని పక్క క్లారిటీ వచ్చిన సినిమా నాకు అది చేసి లైఫ్
కంటెంట్ ఒకటి చెప్తున్నాను విషయం చెప్తున్నాను అనే దాని నుంచి వచ్చాను నేను యాక్చువల్లీ నేను అందుకే నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నుంచి గ్రాఫిక్స్ మీకు ఫ్యాంటసీ వరల్డ్ లో డ్రైవ్ చేయాలని నేను రాలేదు యాక్చువల్లీ అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ బోర్ కొట్టి డిజిటల్ మ్యానిపులేషన్ ఇట్లాంటి గ్రాఫిక్స్ బాగా ప్రోగ్రామింగ్ చేసి మెషిన్ తోటి ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి నేను ప్యూర్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అండ్ సొసైటీకి అంటే ఒక మార్పు తేవాలనుకున్న స్టోరీ టెల్లింగ్ ఏదైనా ఉంటుంది కదా దాని నుంచి వచ్చాను సో నాకు ఎప్పుడైనా ఈగో ఫీల్ అయితే నేను నా కంటెంట్ నేను కరెక్ట్గా చెప్తున్నాను ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఎవడైనా క్వశ్చన్ చేస్తే నువ్వు నాకు నేను చాలా కాలేజీ తిరిగినప్పుడు కొంతమంది ఓ నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఇలా ఉన్నారు అమ్మాయిని ఇలా చూపించాను నేను చాలా ప్రౌడ్ చెప్తున్నాడు ఒక టీచర్ వచ్చి టీచర్ని ఎందుకు అలా చూపించావు అని అడిగింది హ్యాపీ డేస్ సో ఆ క్వశ్చన్ ఇమీడియట్ నేను సరి చేసుకుంటాను నెక్స్ట్ టైం అది అంటే నన్ను చూసి ఎంత పడితే మీ సమాధానం ఏంటని నిర అంటే అందరి ముందు తక్క నిలదీసింది ఆ నిలదేయడానికి నేను ఓపెన్గా వెళ్ళి నేను వాళ్ళకి అప్రోచబుల్ నేను అయితే అరే తప్పు జరిగింది ముందు నేను నెక్స్ట్ టైం చూస్తాను బేసిక్ అంటే ఏదో అంటే స్టూడెంట్ వాడు టీచర్ కి ఐలో చెప్పేస్తుంటాడు కదా అది ఏంటి అని సో అలా నేను నా కంటెంట్ పరంగా నేను చాలా ఈగో ఉంటుంది నాకు కరెక్ట్ గా చెప్తాను అనుకుంటాను తప్పు చేసుకుంటే తప్పు అని చెప్పి మార్చుకుంటాను అంటే గ్రోత్ ఉంటుంది కదా బేసిక్ అప్పుడు అప్పుడు ఆనందం చేసిన కొన్ని తప్పులు ఇక్కడ చేయమని మెచ్యూరిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ నాట్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఇప్పుడు నాకు వేరే అడ్వాన్స్ కెమెరా వచ్చింది సీజీలు వచ్చేసినాయి ఇంకా ఫైన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఫైన్ ఫోటోగ్రఫీ అనేది నేను ప్రైడ్ తీసుకోను ఓకే నాకు తెలిసి నాకు కంటెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏం చెప్తున్నాను ఏం పంపిస్తున్నాను సమాజానికి ఆ విషయంలో నాకు ఎవరైనా చెప్పకపోతే ఎవరైనా నేను ఈ మీడియా సినిమాయే ప్రభావితం చేస్తుంది కాదు మీరే ప్రభావితం చేస్తున్నారు సినిమా వాళ్ళు ప్రభావితం చేస్తున్నారు నేను నాన్ సెన్స్ మాట్లాడితే నాకు కోపం వస్తుంది అంటే నాకు చాలా ఆవేశం వస్తుంది అది అది ఆ తెలియనితనము స్టూపిడిటీ అనుకుంటాను నేను బేసిక్ ఎందుకంటే బాధ్యతాయుతం నీకు నీకు డైరెక్టర్గా నువ్వు ఒక సినిమా తీస్తున్నావు అది ఎందుకు తీయాలంటే సరే నువ్వు నువ్వు తీసుకున్న కంటెంట్ సమాజంలో ఉంది సరే కానీ నువ్వు దాన్ని రిఫైన్ చేసి అది తప్పు అని చెప్పగలగాలి తప్ప ఉంది కాబట్టి నేను చూపిస్తున్నాను కాబట్టి దాన్ని నేను శవాల మీద ఏంటి మర్మాలు ఎదుర్కొంటానంటే తప్పు అని నేను నాకు కోపం వస్తుంది అది అది తప్ప నాకు టెక్నిక్ పరంగా ఎంత బాగా ఎడిటింగ్ చేసావు స్క్రీన్ ప్లే బ్యూటిఫుల్ చేసావు ఇట్లాంటివన్నీ నాకు అసలు మ్యూజిక్ బాగా చేసావు ఇవన్నీ నాకు అసలు ఎందుకంటే నా మ్యూజిక్ గొప్ప అనుకుంటే ఎవడికో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి చూపిస్తే ఎవడో పొలం పనులు చేసుకుని ఒక జాన జానపద నుంచి అది ఇది నాకు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి ఏంటో నా మ్యూజిక్ కాదు ఇది అంటే నేను ఒప్పుకుంటాను సో అంత వేరియడ్గా టేస్ట్ ఉంటాయి ఒక ఒక మ్యూజిక్ కానీ ఇప్పుడు నేను నేను చేసే అర్బన్ మ్యూజిక్ ఇది ఎవడన్నా ఒక 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 ఏదైనా రిమోట్ విలేజ్లో తెలంగాణ విలేజ్లో కానీ ఎవడన్నా లేకపోతే కూలి పని చేసుకున్న వాడు పాడే పాటకి నేను చేసేది నేను ఒక చెత్త నేను ఒక బాగా అగ్ర అగ్రకులం చెందిన ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ ఏదో ఇచ్చిన అనుకుని వాడు నా మ్యూజిక్ రిప్రజెంట్ చేయట్లేదంటే నేను ఒప్పుకుంటాను నాకు అసలు అందరూ క్వశ్చన్ అందరూ డిబేటే ఉండదు కానీ ఎవరైతే అండ్ నేను ఐ డోంట్ థింక్ ఐఎమ్ మేకింగ్ పర్ఫెక్ట్ క్లా అంటే పర్ఫెక్ట్ కంటెంట్లో మాత్రం నేను మ్యాక్సిమం ఏదో విషయం చెప్పాలి కరెక్ట్గా చెప్తానని నేను అనుకుంటా సో వేరే వాళ్ళతో నాకు ఎక్కడ ఈగో ఈగో కూడా కాదు నాకు బాధ వేస్తుంది అంటే నీకు నీకు చెప్పాల్సిన ఒక ఆయుధం ఉంటుంది నీకు న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది నువ్వు నువ్వు ఒక ఒక దాన్ని న్యూక్లియర్ బాంబ్ చేస్తావా లేకపోతే దాన్ని ఎలక్ట్రిసిటీ ఏదైనా నువ్వు కరెంట్ ఇప్పించి నువ్వు పంటలు పండిస్తావా అనేది అది నీ చేతుల్లో ఉంది అక్కడ నాకు కోపం వస్తుంది తప్ప నాకు టెక్నిక్ గా అయితే ఎవరి టెక్నిక్ ఆడితే ఎవరు సినిమా ఆడదండి సినిమా అనేది చాలా జడ్జ్మెంట్ అది గొప్ప నా ఇంత గొప్ప సినిమా అనుకుని నేను ఫిదా అనుకుంటే అది జస్ట్ ఇప్పుడు ఏ బాహుబలి వస్తుంది లేకపోతే వేరే కమర్షియల్ సినిమా ఇప్పుడు వివి వినాయక్ గారు ఏదైనా తీస్తారు అది దాని గొప్ప దానికి దాని దాని క్రేజ్ దానికి ఉంటుంది కానీ నువ్వు అందులో చెప్పాల్సిన విషయం నువ్వు నువ్వు బాధ్యతాయుతంగా కరెక్ట్ గా చెప్పకపోతే నాకు నాకు అదొక్కటే ప్రాబ్లం తప్ప నాకు ఇంకే ప్రాబ్లం లేదు నేను అన్ని సినిమాల్ని ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్ చేయగల కెపాసిటీ అయితే నాకు ఎవరితోనైనా వాదిస్తారా ఏ డైరెక్టర్ తోటి అయినా ఎందుకంటే అలాంటి సినిమాలు తీస్తారు వాదిస్తానని కూడా నాకు ఎక్కువ అదే చెప్పాను నేను మాట్లాడతానేమో అని అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఇది మీరు ఇది ఒక్క జస్ట్ ఈ రెండు సీన్ల బదులు ఇంకో విధంగా తీసుంటే ఎంత బాగుండేదని చెప్పాలనిపిస్తుంది నాకు వేరే అన్ని ఓకే ఒక పాటలో ఒక డబుల్ మీనింగ్ ఏదో ఉంటుంది ఏదో చిన్న అమ్మాయిల మీద ఏదో విసురుతారు అది లేనంత మాత్రం నా హీరోయిజం తగ్గదు హీరోయిన్ తగ్గదు అది ఒక్కటి తీసుకోండి అని నేను పదే పదే చెప్దాం అనుకుంటే ఎందుకంటే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ సినిమా ఏదైనా అది చేంజ్ వస్తుందేమో అని ఇదైతే నేను నిజంగా అనుకుంటున్నా బేసిక్
సినిమా చూసి అంటే చాలా మంది ఈ ఆన్సర్ చెప్తారు ఇది మీ ఆన్సరే నేను చూడలేదండి ఈ మధ్యకాలంలో అంటారు అంటే ఒక ఒకే ఫీల్డ్లో ఉండి ఎదుటి వాళ్ళ సినిమాలు చూడకపోవడం అనేది కరెక్టా కాదా అంటే 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 లేదు కొంత చాయిసెస్ అంటే నేను మరీ ఎక్కువ సినిమాలు జనరల్ చూడను అసలు నేను ఫిల్మ్ స్కూల్లోనే నాకు నేను ఫిల్మ్ స్కూల్ స్టూడెంట్ అయి ఉండి కూడా నేను సినిమాలు ఎక్కువ చూడలేదు హాలీవుడ్ సినిమా జనరల్ నా విధానం అందువల్ల మీరు ఇలా ఫ్రెష్ గా తీస్తున్నారు అది మా ప్రొఫెసర్ ఒకటి చెప్పాడు కూడా నాకు ఏంటి నాలో ఏదో ప్రాబ్లం ఉందా అని నన్ను అడిగింది బేసిక్ చాలా తక్కువ చూస్తాను ఫిల్మ్ స్కూల్ లో చేరిన అందరు స్టూడెంట్స్ రోజు ఈవినింగ్ సినిమాలు ఒక పది పదిహేను సినిమాలు రాత్రి అంతా మెరుగు చూస్తా ఉండే అనాలిసిస్ చేస్తుండే అంటే నేను నేను ఎక్కువ చూసేవాడి కాదు నేను వెళ్ళి పడుకోవడం నేను సినిమా తీసేవాడి యాక్చువల్ చిన్న చిన్న షార్ట్ స్టోరీస్ నా ఫిల్మ్ స్కూల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మా ప్రొఫెసర్ నేను అది కూడా అడిగాను యాక్చువల్ ఏంటి నాకు అంత ఇది అంటే కానీ నేను నా రైటింగ్ స్కిల్స్ అన్నీ చూసి నీకు కొత్త అంటే నువ్వు ప్రాబ్లమ్ యూ కెన్ నీకు కొత్త వే ఉంటుందేమో కొత్త దారి ఉంటుందేమో నువ్వు మనుషులను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నావు నీ కథల్లో ఆత్మ ఉంది బేసిక్గా ఐ డోంట్ వరీ టూ మచ్ అన్నీ చూడాల్సిన పని ఏం లేదు కానీ కొన్ని కొన్ని వాళ్ళు ఎలా తీశారు ఎలా చేయగలుగుతున్నారు అని చూసి అప్రిషియేట్ చేయగలుగుతుంది చాలా క్లాసిక్స్ అని నేను చాలా తక్కువ సినిమాలు చూశాను అందుకే అది కంటిన్యూ అవుతుంది నాకు బేసిక్గా నేను ఏదైనా బాగుందంటే మాత్రం ఇమీడియట్ చూ డెఫినెట్ చూస్తాను బేసిక్ సో రీసెంట్గా నాకు అంటే ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు పెళ్లి చూపులు డైరెక్టర్ కాకపోతే ఇంకా మన అదేంటి మన నిఖిల్ చేస్తున్నాడు అదే వాళ్ళ పేర్లు మంచిపోయిన అతను రెండు మూడు సినిమాలు చేశారు కదా అతను మంచి 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 సినిమాలు కొత్త కొత్త జానల్ సినిమాలు చేశారు అదేంటి మన స్వామి రారా ఏదో చందుమోండి ఇంకోటి చందుమోండి ఇంకో చాలా మంది అంటే మా నా నా అసిస్టెంట్ ఇప్పుడు మన నాగి ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం ఐ థింక్ బాధ్యత తను కరెక్ట్గా తీస్తున్నారు బేసిక్గా అదే సో వాళ్ళకి నేను అంటే నేను కొంచెం సీనియర్ లాగా చెప్పగలుగుతా రేట్ అక్క నేను ఇది ఇలా ఉందా రా ఉందని సీనియర్ తీసి ఇప్పుడు 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 సూపర్ హిట్ సినిమా ఏదైనా ఉంటే కమర్షియల్ సినిమా ఉంటే నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అలానే ఉంటుంది అని తెలుసు కొన్ని కొంచెం 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 జస్ట్ నాకు నాకు ఇష్టం కాబట్టి వెళ్తాను బేసిక్ లేదా బాగుగా అయితే అందరం చూస్తాం కాబట్టి అది గ్రేట్ వర్క్ సో అది సో అలా ర్యాండమ్గా చూస్తూ ఉంటాను ఏదైనా మంచిదని వస్తే డిఫరెంట్గా ఉందని చూస్తే చూస్తాను కొంచెం ఆల్టర్నేట్ సినిమా కూడా తీసాడు అది ఏంటంటే మన సిరిమల చెట్లు సిరిమల్ సీతమ్మ అదే మల్లెల తీరంలో మల్లెల తీరం అంటే అతనికి అంటే థాట్ ప్రాసెస్ చాలా బాగుంది సినిమా ఎంత ఆడింది ఏంటి అందరికి అప్రిషియేట్ అనేది థాట్ ఆ థాట్ కరెక్ట్ చెప్పాడు సో అలా అలా అంటే కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆయన కొన్ని అన్ని మైనారిటీ సినిమా అంటే తక్కువ మంది చూసుకునే సినిమాలు పాపులర్ సినిమా అని నువ్వు అందరూ మెచ్చుకుంటారు కాబట్టి మనం చెప్పట్లు కొట్టాలి అది సో మరి అలాంటి సినిమాలు మీరు బాధ్యతగా ఏదైనా ప్రమోట్ చేసిన సందర్భాలు మీ వంతు డెఫినెట్ చేస్తాను అయితే నేను కొన్ని ఓవర్సీస్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి అది కూడా స్టార్ట్ చేశాను అష్టాచమ్మ అది చేశాను యాక్చువల్ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు అప్పుడు తర్వాత నాకే దిక్కు నాకే పెద్ద లేకపోతే ఇంకే ఇంకేం చేస్తాను ఆ ఇమేజ్ అని ఉంటుంది నేను చెప్పాను కదా అదే మనం మాట్లాడడానికి ఈ సినిమా ఫీల్డ్ లో అవసరం ఏంటంటే హిట్ హిట్ లేకపోతే ఎవడు ఎక్కువ మాట్లాడను చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటారు సో హిట్ తీసి మాట్లాడుతుంది ఏమవుతున్నాయి ఇంకోటి ఈ సినిమాకి ఈ ఫిదా సినిమాకి ఫలానా వ్యక్తిని అందరి నుంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చింది ఒక్క వ్యక్తి దగ్గర నుంచి వస్తే బాగుండు ఫలానా వ్యక్తి దగ్గర నుంచి వస్తే బాగుండు అని ఎవరైనా ఉన్నారు ఆ వ్యక్తులు మీకు ఇంకా రాలేదేంటి కాలని వ్యక్తి ఉంటారు మనకి ఎంత ఎంతమంది ప్రపంచమంతా మొత్తుకున్నా కూడా ఒక్క వ్యక్తి నుంచి రాకపోతే ఒక లోటు ఉంటుంది ఆ లోటు ఏదైనా ఏ వ్యక్తి ఉన్నారా మీ అది అది మీ అది మీ పర్సనల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయి ఉండొచ్చు ఇండస్ట్రీ నుండి అయి ఉండొచ్చు ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అంత క్రిటికల్ కాదు జనరల్గా వాళ్ళు నా నా సినిమాను పర్సనల్గా తీసేసుకుంటారు సో నా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు పెద్దగా నాకు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు జస్ట్ నేను సినిమా తీసాను నాకు కష్టం చూసేసి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఎవరైనా ఎవరైనా బాధ్యతంటే వాళ్ళు కొట్లాడుకెళ్తారు అలా అలా ఉంటుంది క్రిటికల్ సినిమా ఫ్యామిలీ కాదు కాబట్టి అందరు దగ్గర దగ్గర అందరు చెప్తానే ఉన్నారు నేను అంత ఇంకా 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 అంటే ఈ సినిమా ఇంకా ఇట్స్ ఇది దాటేసింది ఆ హర్డ్ లేదు ఇంకా నేనేం ఎదురు చూడట్లేదు ఇంకా నేను ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను చెప్పాల్సిన విషయం బాగా వెళ్తుందా లేదా అని చెప్పు చెప్పు చెప్దాం అని ఆలోచిస్తున్నాను ఇది నేను ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన అదే ఇదిరా విషయం ఇదిరా విషయం అమ్మాయి అబ్బాయి రిలేష
Ale ja sa dá si... అంటే <laughs> 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 ఇప్పుడున్న జనరేషన్ నాకు చాలా భయంగా కూడా ఉంది అంటే వాళ్ళు ఎవడైనా రక్తం చూసి నవ్వడం లేకపోతే వేరే వాడు బాధపడుతుంటే ఆనందించడం ఇట్లాంటిది ఇంత పోకడ లేకపోతే చాలా చదువుకోండి అంటే బేసిక్ బేసిక్ చదువు చదివి చేస్తే చాలా నాకు బేసిక్ అండ్ డబ్బులకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చి మనుషుల్ని ఆ క్రూరత్వం మనుషుల్ని కించపరచడం ఇట్లాంటి ఈ కులం ఇట్లాంటివన్నీ తక్కువ చేయడం ఇట్లాంటివన్నీ డిస్క్రిమినేషన్ ఇలాంటి గొప్పలో నాహం ఇట్లాంటివి లేకపోతే చాలా అనుకుంటున్నాం ఇది చదువు చదువు ఇంజనీర్లు అయితే అయ్యారు డాక్టర్ అయితే అయ్యారు కానీ బేసిక్ హ్యూమన్ నేచర్ ఉంటుంది కదా ఏదైతే మనం దేవుడు గుర్తించడం అలా అట్లా స్టిక్ అవ్వాలని అంటే చాలా అనుకుంటున్నాను ఓకే సార్ ఫైనల్గా ఇంటర్వ్యూ ముగించే ముందు మీరు ఒక బాధ్యత గల పౌరులు కాబట్టి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి అందరికీ అదే ఫీల్ ఉంది కాబట్టి వ్యూవర్స్కి స్టూడెంట్స్కి కొత్తగా వచ్చే అప్కమింగ్ వాళ్ళకి ఒక మంచి మాట ఏదైనా చెప్పండి మంచి మాట మీ ప్యాషన్ని ఫాలో అవ్వండి సినిమా అట్లీస్ట్ సినిమాలో వచ్చే వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఈ డబ్బు కోసం ఫేమ్ కోసం కాకుండా హ్యాపీగా మీకు నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సినిమా తీయండి డైరెక్టర్ కదా డైరెక్టర్స్కి అయితే నేను స్పెషల్లీ చెప్పేది ఏమైనా చెప్పాలనుకున్నప్పుడే సినిమా తీయండి ఓకే వన్ మోర్ ఫైనల్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు నా ఇంటర్వ్యూకి రావాలంటే కొంచెం మోమాట పడ్డారని విన్నాను అంటే అసలు నా ఇంటర్వ్యూ అంటే ఈ మీ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా నేను ఒక క్లారిటీ ఇద్దామనుకుంటున్నాను కొంతమంది సెలబ్రిటీస్కి కొంతమంది వ్యూవర్స్కి అసలు అంటే నా అంటే మోమాటం అయితే మీకు ఉంది అంటే ఎందు ఎందుకు అది ఎందుకు ఉంది ఎందుకు నాకు నా బేసిక్గా ఏం లేదు బేసిక్ కొంచెం సెన్సేషనలైజ్ చేస్తారేమో అని మామూలు చెప్తుంది అని అని అన్ని అప్పు ఉంది బేసిక్ ఇప్పుడు నాకు ఏం ఇంటర్వ్యూలో ఏమనిపించలేదు సో కానీ అది కూడా నేను యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న మీడియాలో ఇప్పుడు మీరు కట్ కట్ త్రోట్ మీరు మీడియాలో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే కొంచెం ఇప్పుడు షాకింగ్ ఎలిమెంట్సే వర్కౌట్ అవుతున్నాయి బేసిక్గా నాకు మా పిఆర్ వాళ్ళు కొన్ని చెప్పారు ఇంటర్నెట్ మీద న్యూస్ అంటే సార్ మీరు ఏం చెప్పుకున్నా మీరు ఎంత మంచి తీసినా మూడు నెగిటివ్ మూడు పాజిటివ్ రెండు నెగిటివ్ అది ఉంటుంది ఆ నెగిటివ్ లేని ఇయర్ అంటారు అంటే అది ఎందుకు గోల ఇదేంటంటే ఇది అయిపోయింది సార్ అంటారు మీరు మరీ మంచి వాళ్ళు అయితే నాలుగు పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ లేకుండా మాత్రం ఉండదు అన్న అది ట్రెండ్ అంటున్నారు కానీ నేను నేను చాలా కోరుకునేది వినియోగించుకునేది అంటే అంటే ఆ ట్రెండ్ ఏమైనా సరే పాజిటివ్ అంటే కొంతమంది కొన్ని అదే లైక్ ఆనెస్టీ ఉంటుంది కదా అవతల వ్యక్తులు ఆనెస్టీ కానీ ఆ వాటి సమా సమాజానికి కానీ వాడు అవసరం అన్నప్పుడు మన చిన్న పిల్ల మన పిల్లలకి ఇప్పుడు ఐకాన్స్ లేదు అంటే మన పిల్లలకి నువ్వు వీడిని చూసి ఫాలో ఇట్లా అవ్వాలి అని చెప్పే ఒక నాలుగుడే లేడు అనమాట అసలు మొత్తం దేశం కాదు ప్రపంచం కానీ కరువైపోతున్న రోజులు సో ఎవడైనా మంచి చేస్తే మాత్రం అది ఎత్తుకోవాలని నేను అనుసరించాలి అది నేనే కాకపోవచ్చు నేను నేను నా గురించి చెప్పుకోవట్లే కానీ అందులో ఈకలు ఎత్తికి అందులో వీడిని ఏదో చేసి అదేదో చేసి ఆ అవసరం అదేదనుకుంటున్నాను అది మీ రివ్యూలో నాకు ఇంటర్వ్యూ చూడలేదని నాకు అర్థమైంది బట్ చూసుంటే ఆ మాట అనకపోయి ఉండేవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు ఫైనల్ గా యూఆర్ హ్యాపీ విత్ మై ఇంటర్వ్యూ కదా రివ్యూ చాలా బాగుంది రియల్లీ హ్యాపీ సో నాకు బాధ ఎక్కడ వేసిందంటే మీలాంటి విజ్ఞత కలిగిన మనుషులు కూడా ఒక చిన్న బియ్యం చూసి ఒక ముక్క చూసి ఎలా ఎలా చూడలేదు ఎవరో చెప్పిన మాటలు ఎవరో చెప్పిన మాటలు అండ్ ఏంటంటే కొంచెం అంటే హెడ్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా ఒకటి హెడ్ లైన్స్ తీసి దాన్ని ప్రమోట్ చేసుకుంటే అదే అరే అదే అనిపించింది కానీ కూల్ అంటే మీరు మంచి పని చేశారు నన్ను ఆ డైరెక్ట్ గా అడిగి ఎందుకంటే అది అవసరం లేదు అంటే నేను ఇప్పుడు నేనైతే నేనేదైతే బాధపడుతున్నా మీరు కూడా బాధపడతారు అంటే డెఫినెట్ గా అందరు కలిసి మీడియా కలిసి ఎవరైతే ఉన్నారో అందరు కలిసి ప్రాబ్లీ మంచిని కొంచెం ఏదో అంటే కరెక్ట్ వాల్యూ కరెక్ట్ జడ్జ్మెంట్ కరెక్ట్ తో ఉండాలి అది అపో పోయింది నాకు బేసిక్గా మీరు రివ్యూ తోట పోయింది అంటే బేసిక్గా నాట్ రివ్యూ మంచి చెప్పారు తిట్టినా నాకు ఇష్టమే అంటే సెకండ్ హాఫ్ లాగ్ ఉంది స్లో అయింది అదంతా ఓకే కానీ ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది కదా అది కరెక్ట్ పట్టుకున్నారని అనుకున్నాను బేసిక్ ఇమీడియట్లీ నేను అయితే వెల్కమ్ అందుకే నేను పరిగెత్తుకుంటూ ఇలాగే ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఒక మంచి జరగడానికి మంచి జరగడానికి ఎవరు ఆపలేరని మన ఇంటర్వ్యూ ప్రూవ్ చేసింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ అండి ఈ వారం సినిమా ఫిదా ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ బ్యాక్ డ్రాప్లో చాలా సినిమాలే వచ్చాయి బట్ తెలంగాణ సినిమాలు అంటేనే ఉద్యమాల సినిమాలు మాత్రమే అనే అపోహ క్రియేట్ చేసి ప్రేక్షకులు ఆ సినిమాలు చూడాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి కల్పించి వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది క్రియేటర్స్ బట్ ఆ అపోహని పూర్తిగా తొలగించే సినిమా ఈ ఫిదా 
తెలుగు రాష్ట్రాలు విడిపోయాక వచ్చిన నిజమైన అచ్చమైన స్వచ్ఛమైన తెలంగాణ బ్యాక్ డ్రాప్ సినిమా ఈ ఫిదా తెలంగాణ యాస అంటేనే ఒక చిన్న చూపు ఉంటుంది కొంతమందికి ఖచ్చితంగా ఆ చిన్న చూపును పోగొట్టగలిగే సినిమా ఈ ఫిదా తెలంగాణ యాస అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రమే కాదు ఎమోషన్స్ కూడా అని చూపించిన సినిమా ఈ ఫిదా నిజంగా ఎంత బాధ్యతాయుతమైన సినిమా కమర్షియల్ ధోరణిలో కొట్టుకు వస్తున్న సినిమాలతో ఏది మంచి సినిమానో ఏది చెడ్డ సినిమానో ఏది హిట్ సినిమానో ఏది ఫ్లాప్ సినిమానో తెలుసుకోలేక కన్ఫ్యూజన్లో పడిపోతున్నాడు తెలుగు ప్రేక్షకుడు అలాంటి టైంలో ఒక బాధ్యతాయుతంగా చాలా క్లారిటీతో శేఖర్ కమల తీసిన సినిమా ఈ ఫిదా రెగ్యులర్ సినిమాలకి భిన్నంగా సినిమాలు తీసే ఒక డైరెక్టర్ ఒక టాప్ కమర్షియల్ నిర్మాతతో జాయిన్ అయినప్పుడు కొన్ని క్లాషెస్ రావడం కొన్ని ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ రావడం అన్నది సహజం అలాంటి క్లాషెస్ ఎన్ని జరిగాయో అసలు జరిగాయో లేదో తెలియదు కానీ సినిమా ఎగ్జిక్యూషన్లో మాత్రం అవి ఏవీ కనబడలేదు ఫైనల్గా ఇది దిల్ రాజు బ్రాండ్ సినిమానా శేఖర్ కమ్ముల బ్రాండ్ సినిమానా అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది శేఖర్ కమ్ముల బ్రాండ్ సినిమా అనే చెప్పొచ్చు తన సినిమాలోని క్యారెక్టర్స్కి ఫ్రెష్ లుక్ ఉండే ఆర్టిస్టులను పెట్టుకోవడంలో శేఖర్ కమ్ముల ముందుంటారు అందులో భాగంగానే చాలా రోజుల తర్వాత సాయి చంద్ స్క్రీన్ మీదకి వచ్చారు ఒక నిజాయితీ మరియు బాధ్యత గల తండ్రిగా పర్ఫెక్ట్గా తన క్యారెక్టర్ని ప్రజెంట్ చేశారు సాయి చంద్ ఈ సినిమాకి ఫోర్ పిల్లర్స్ శేఖర్ కమ్ముల సాయి పల్లవి దిల్ రాజు అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శక్తికాంత్ బట్ ముఖ్యమైన పిల్లర్స్ అంటే మాత్రం శేఖర్ కమ్ముల అండ్ సాయి పల్లవి ఈ సినిమా అంతా ఒక వన్ ఉమెన్ షోలా ఉంటుంది సాయి పల్లవి అంత బాగా చేసింది సినిమా అంటే గ్లామర్ మాత్రమే కాదు హీరోయిన్ అంటే అందం మాత్రమే కాదు అభినయం కూడా అని టాలెంట్ ఉంటే గొప్ప అందగత్త కాకపోయినా సక్సెస్ కొట్టొచ్చని గీతాంజలి గిరిజ దగ్గర నుంచి ఫిదా సాయి పల్లవి వరకు ప్రూవ్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఒక పరభాషా నటి అయి ఉండి సొంతంగా తెలుగులో డబ్బింగ్ చెప్పడమే చాలా కష్టం అలాంటిది ఒక యాసను పట్టుకొని పర్ఫెక్ట్గా డబ్బింగ్ చెప్పడం అన్నది చాలా గొప్ప విషయం ఆ విషయంలో సాయి పల్లవి పూర్తిగా సక్సెస్ అయింది లంగా ఓని కడితే తల్లో మల్లెపూలు పెడితే ఇప్పుడు జనరేషన్ చూడరని ఎవరు చెప్పారు చెప్పే విధంగా చెప్తే చూపించే విధంగా చూపిస్తే ఏదైనా చూస్తారని శేఖర్ కమల మళ్ళీ ప్రూవ్ చేశారు హీరోయిన్ కంటే హీరో నటనకి ఒకటి రెండు మార్కులు తక్కువ పడొచ్చేమో కానీ ఖచ్చితంగా వరుణ్ తేజ్ కూడా మంచి బ్యాలెన్స్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపించాడు హీరోయిన్ ఫ్రెండ్గా చేసిన గాయత్రి చాలా బాగా చేసింది ముఖ్యంగా డబ్బింగ్ చాలా బాగా చెప్పుకుంది ఎక్కడ ఒక చిన్న తప్పు కూడా పాయింట్అవుట్ చేయలేకుండా అందరికంటే బాగా తన యాస పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇక డైలాగ్స్ విషయానికి వస్తే సినిమాలో ఉన్న డైలాగ్స్లో పంచులు ప్రాసలు ఉండకపోవచ్చేమో కానీ సినిమా ఫ్లోలో అవి వింటున్నప్పుడు మాత్రం చాలా అందంగా ఉన్నాయి ఉదాహరణకి ఒక సందర్భంలో హీరో హీరోయిన్కి నీతులు చెబుతుంటాడు అవి విన్న హీరోయిన్ జేబులు వెతుకుంటుంది ఏం వెతుకుంటున్నావని హీరో హీరోయిన్ అడిగితే జ్ఞానమిస్తున్నావు కదా పుక్కట్ల మేము ఏం తీసుకోం లాంటి డైలాగ్స్ పంచింగ్గా ఉన్నాయి ప్రేమ పుట్టకుండానే చచ్చిపోయింది ఇంకా నాకు సాకులు అవసరం లేదు లాంటి డైలాగ్స్ టచ్చింగ్గా ఉన్నాయి ఇక మ్యూజిక్ విషయానికి వస్తే పాటలు బాగున్నాయి సినిమా రిలీజ్కి ముందు విన్నప్పుడు బాగుండడం కంటే సినిమా చూస్తూ విన్నప్పుడు ఇంకా బాగున్నాయి జేబీ ఈ సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా బాగా ఇచ్చాడు ఫైనల్గా రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాలకి అలవాటు పడ్డ ప్రేక్షకుడు మాత్రం క్లైమాక్స్ ఏంటి ఇంత తొందరగా ముగించేశారు ఏమాత్రం ట్విస్ట్ లేకుండా అని అనుకోవడం ఖాయం బట్ ట్విస్ట్ల కోసం పంచ్ డైలాగుల కోసం కాకుండా ఒక అనుభూతి కోసం ఈ సినిమాకి వెళ్తే మాత్రం ప్రారంభం నుండి సమాప్తం వరకు ఆ అనుభూతి మీ వెన్నంటే ఉండి మీరు ఇంటికి వెళ్ళేంత వరకు మిమ్మల్ని వెంటాడుతూనే ఉండడం ఖాయం సో డోంట్ మిస్ దట్ ఫీల్ వచ్చేవారం మరో మంచి సినిమాతో కలుద్దాం సెలవు ఇంట్రొడక్షన్ కొంచెం హెవీగా ప్లాన్ చేసాం అసలు ఏంటి అన్యాయం ఏంటి దౌర్జన్యం మూడు రోజుల నుంచి మోసం ఉన్నట్టున్నాయి ముఖాలు ఎవర్రా మీరు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నది కూడా లేదు కదా ఎక్కడ పట్టాడరా బాబు వీడిని హై లవ్ యు పోతారా రే నాశనం అయిపోతారు జిమ్మి అన్నారేమి ఇదే సార్ జిమ్మి అవులే అవులే కావు తీసినా రనికు హే వేర్ ఆర్ ది కపుల్ ఐ వాంట్ టు షూట్ ముందు కల్ల తెలెట్టుకొని మా కండిషన్ దొరకా కాబెల్ So please do subscribe to Lolo Ke please. I dream 1 million subscribers to reach you Nandi. Congrats to I dream media on reaching 1 million subscribers. I dream media on 1 million subscribers reach you Nandi. All the best and congratulations to you. Congrats I dream. Keep up the good work and continue to entertain.